இப்போ நம்ம வந்து இலக்கணமும் மொழித்திறனும் அப்படிங்கிற அந்த பகுதிக்கு வந்திருக்கோம் உங்களுக்கு பதினாலாவது பக்கத்துலேருந்து இருபத்தி நாலாவது பக்கம் வரைக்கும் உங்களுக்கு அந்த இலக்கண பகுதிகளும் அதனை ஒட்டி அமைந்த மொழித்திறன் பகுதிகளும் சில பயிற்சிகளும் நம்ம வந்து எப்படியெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் இலக்கணத்தை எப்படியெல்லாம் எளிமையாக புரிஞ்சுக்கலாம் இலக்கணம்னாவே எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் இருக்கும் ஐயோ எப்படி எழுத போகிறோமோ எப்படி படி புரிஞ்சுக்க போகிறோமோன்னு அந்த புரிந்து கொள்ளக்கூடிய நிலையில் நிறைய பயிற்சிகளையும் கொடுத்து இந்த இலக்கணத்தை தெரிந்து கொள்வதற்காக இந்த பகுதி உங்களுக்கு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது பதினாலாவது பக்கத்திலிருந்து இருபத்தி நாலாவது பக்கம் வரைக்கும் அந்த இலக்கணத்தை ஒட்டிய இலக்கணம் மொழித்திறனையும் நம்ம பா பார்க்கலாம் முதல்ல இந்த இலக்கணம் எதற்கு பயன்படுகிறது இப்போ நம்ம சும்மா சாதாரணமாக பேசணும்னா என்ன பேசுகிறோம் எதுக்கு பேசுகிறோம் ஏன் பேசணும் ஆரம்ப காலத்திலெல்லாம் மனிதன் தன்னுடைய வாழ்வியலை தொடங்கும் பொழுது ஆரம்ப காலகட்டங்களிலே நாகரிகம் அதாவது ஆற்றங்கரை ஓரத்தில் ஏற்பட்ட நாகரிகம் இல்லையா நம்மளுடைய நாகரிகம்லாம் அப்போ வந்து மனிதன் வந்து பேச தெரியாது சம்பாஷனைகள் அதாவது மொழி பாவனைகளாக அதாவது சைகை மொழியாகத்தான் பேசினான் அதற்கும் முந்தைய காலகட்டத்தில் அவன் என்ன பண்ணான் அப்படின்னா ஒரு கூட்டமாக ஒரு காட்டில் செல்லும் செல்லுகின்ற பொழுது இன்னொரு மனித கூட்டம் இருக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ள தன்னுடைய அம்பை எடுத்து அதில் வந்து அத் நெருப்பு கங்குகளை மூட்டி தீப்பந்தங்களை அம்பு நானாக ஏற்றி மேலே விடுவானான் விடுகின்ற பொழுது அது மேலே உச்சியில் போய் விழுகுமா அப்போ இன்னொரு கூட்டம் ஆஹா இங்கே மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் அம்பை விட்டு கொண்டிருக்கிறான் அந்த இடத்துல அந்த மனித கூட்டம் இருந்து கொண்டிருக்கிறதுன்னு அந்த திசையை நோக்கி செல்வார்களாம் முதல்ல வந்து குறியீடுகள் மூலமாகவும் மனிதன் பேசி கொண்டான் அப்புறம் அதுக்கு அடுத்தபடியாக என்ன பண்ணால் தன்னுடைய ம உடல் அசைவுகளால் கண் வாய் மூக்கு நாக்கு இந்த மாதிரி எந்தெந்த அசைவுகளை பயன்படுத்தி குறியீட்டு முறையில் சம்பாசனை முறையில் அதாவது மொழி பாவனை முறையில் பேசி கொண்டான் அப்புறம் தான் தன்னுடைய குரல் பேசக்கூடிய சக்தி இருக்கிறது அப்படிங்கிறது அந்த தகுதியை தெரிந்து கொண்டு ஆ ஊ என்று கத்தா ஆரம்பித்த மனிதன் தான் நாளடைவில் பேச்சுக்கு என்று எழுத்துக்கு என்று மொழியை பிரித்து ஆள பழகி கொண்டார் அப்போ அந்த ஒரு நாகரிகம் ஏற்பட்ட சூழ்நிலை தான் இலக்கணம் பிறந்தது இப்படியெல்லாம் பேசணும் இப்படியெல்லாம் பேசக்கூடாது அப்படின்னு மரபுகளை வகுத்த நிலை இலக்கணம் பிறந்த நிலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் சாதாரணமாக நீ வந்து உங்கள் நம்ம வீட்டில் நம்ம இருக்கிறவங்கள வந்து அது வந்துச்சு இது போச்சு அப்படின்னு சொன்னால் என்ன படித்தவ மாதிரியாக பேசுகிறேன் அது வந்தது இது போச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அப்போ நம்ம இலக்கணத்தோடு பேசுகிறோமா வீட்லேயே சாதாரண நிலையிலேயே நாம் சொல்கிறோம் ஒரு இலக்கணம் தெரியாமல் பேசுகிறிய இலக்கணம் இல்லாமல் வாழ்கிறாயே அப்படின்னா என்ன இலக்கணம் என்றால் இலக்கு அப்படின்னா ஒரு குறிக்கோள் ஒரு அமைப்பு இந்த இதுக்குள்ளே இப்படித்தான் இருக்கணும் இப்படித்தான் வாழணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை அதைத்தான் சொல்வது இலக்கணம் சரி அப்போ இங்கே உங்களுக்கு எப்படி கொடுத்துருக்கிறது அதில் ஒரு கேள்வியாக கூட அமையும் இலக்கணம் என்றால் என்ன அப்படிங்கிற பொழுது நாம் பேசுவதை பிறர் புரிந்து கொள்வதற்கும் பிறர் பேசுவதை நாம் புரிந்து கொள்வதற்கும் பயன்படுவது இலக்கம் இலக்கணம் நாம் நம்முடைய எண்ணத்தை பிறர் தெரிந்து கொள்வதற்கும் பிறருடைய எண்ணத்தை நாம் அறிந்து கொள்வதற்கும் இலக்கணம் வந்து மொழியின் அடிப்படையில் பயன்படும் மொழி என்றால் என்னென்னா அப்போ அந்த மாதிரி பதில் சொல்லணும் நம்முடைய எண்ணங்களை பிறர் அறியவும் பிறர் எண்ணங்களை நாம் அறிந்து கொள்ளவும் மொழி பயன்படுகிறது இலக்கணம் எதற்கு பயன்படுகிறது ஒரு மொழியை பிழையில்லாமல் பேசவும் எழுதவும் ஒரு மொழியை பிழையில்லாமல் பேசவும் எழுதவும் பயன்படுவது இலக்கணம் சரி இப்ப நான் உங்களுக்கு ஒரு தொடர் கொடுத்திருக்கேன் அவன் வந்தாள் என்ன நீங்க இப்படி தப்பா எழுதியிருக்கீங்க அப்படின்னு என்னைய கேட்கலாம் ஆமா கண்டிப்பா இது தப்பு தான் என்ன தப்பு அப்படின்னா இந்த இடத்துல பால் வழு அவன் வந்தால் இங்கே முதல்ல இருக்கிறது என்னது அவன் என்பது ஒரு ஆண் பாலை குறிப்பது வந்தால் என்பது பெண் பாலை குறிப்பது அப்ப இதுல வந்து ஒரு மொழி குற்றமே இருக்கு எப்படி என்னத்தை நம்ம சொல்ல வந்தோன்றது அவங்களுக்கு அடுத்தவங்களுக்கு புரியாது இப்ப உங்க அம்மாவே கேட்கிறாங்க யாருப்பா வந்தா அவன் வந்தாள் அப்படின்னு நீங்க சொல்லிடுறீங்க அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க இவன் என்ன புரியாம மொழி தெரியாம பேசுறான் தப்பா பேசுறானே யாருப்பா வந்தா கரெக்டா சொல்லு ஆண் வந்தார்கள் பெண் வந்தார்களா அதை குறிப்பிட்டு சொல்லு அப்படின்மா அப்ப இந்த இடத்துல நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அவள் வந்தாள் அப்படின்னா ஒண்ணு இந்த அவன் என்பதை வைத்து வந்தான் என முடிக்க வேண்டும் ஆண் பால் விகுதியாவே முடிக்கணும் எழுதும் பொழுதும் வந்தான்னே எழுதும் இல்லையா இங்க மாற்றம் செய்ய வேண்டும் என்ன மாற்றம் செய்யலாம் அவள் வந்தாள் அப்ப மொழியை ஒரு மொழியை பிழை பிழையில்லாமல் பேசவும் எழுதவும் பயன்படுவது 
இலக்கணம் சரி எப்படி மாத்திக்கலாம் அப்படிங்கிறது இந்த ரெண்டு தொடர்களாகவும் நம்ம அதை மாத்திக்கலாம் அப்படிங்களா எப்படி அவன் வந்தான் அவள் வந்தாள் இங்க இத மாத்திருக்கோம் அடுத்ததுல இத மாத்திரு இப்படி சரியாக எழுதும் பொழுதுதான் என்ன வருது ஒரு மொழி பிழை இல்லாமல் இலக்கண குற்றம் எதுவுமே இல்லாமல் சரியாக வந்திருப்பதை தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது சரி இப்படி எழுதினால் ஒரு சரியான இலக்கணம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரி நம்ம மொழிக்குள்ள வியப்பு நம்ம தமிழ் மொழி எப்படி தோன்றியது கல் தோன்றி முன் தோன்றா காலத்தை முன் தோன்றிய மூத்த குடி தமிழ் குடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழ் மொழி எப்ப பிறந்ததுன்னா எல்லாம் தோன்றுவதற்கு முன்பாகவே இந்த அணுக்கூட்டங்கள் அனைத்தும் தோன்றுவதற்கு முன்பாகவே தமிழ் மொழி தோன்றியது அப்படின்னு ஒரு கருத்து நம்மகிட்ட இருக்கு அப்ப அந்த மொழியுடைய பழமை எப்படி வட்ட எழுத்துக்கள் வடிவ எழுத்துக்கள் அப்படின்னு நம்ம ஒரு பகுதிக்குள்ள வச்சுக்கோம் இந்த வட்ட எழுத்துக்கள்னா இந்த ஒரு எழுத்தை போடுறோம் அப்படின்னா இந்த ஆ அப்படிங்கிறது இது ஒரு வட்டத்துக்குள் அடங்கக்கூடியதாக வரி வடிவ எழுத்துக்களாக இருக்கிறது முதல்ல மனிதன் வந்து சித்திரங்களை வழி சித்திரங்களை வரைந்து சித்திர எழுத்துக்களாகத்தான் அடுத்தவர்களுக்கு தன்னுடைய கருத்துக்களை தெரிவித்து கொண்டிருந்தான் அப்படி நின்று நிலை போக அந்த சித்திர எழுத்துக்களையே வரி வடிவ எழுத்துக்களாக மாறிய நிலையில முதல் எழுத்தாக இருந்தது ஆ தமிழனுடைய மொழி எழுத்தாக முதல் எழுத்தாக தலை எழுத்தாக இருந்தது ஆ என்ற எழுத்து இதில் ஒரு பெரிய வியப்பு என்ன அப்படின்னா இந்த மொழியுடைய அமைப்பு கூட அர்த்தம் சார்ந்ததாக அந்த எழுத்து ஏன் பிறந்துச்சு அது எதனால் அடிப்படையில் வரையப்பட்டது அப்படிங்கிறத பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் ஆ என்ற எழுத்து மனிதன் என்பதை குறிப்பிட்டு இந்த பாருங்கள் இப்போ இந்த இடத்த நான் இப்படி மறைச்சிடுறேன் இப்படி மறைச்சிட்டா வெறும் ஆ அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் அந்த ஆவோட இது ஒரு பகுதியும் தெரியாம ஒரு சாதாரண ஒரு எழுத்தோட முழு வடிவமுமே இல்லாம இருக்கு சரி இதை கொடுத்துடுறேன் இதையும் எடுத்துடுறேன் இப்ப பார்த்தா அப்படியே இந்த இது நீங்க பார்த்தோடனே சொல்லிடுவீங்க இது ஆ எழுத்து அப்படின்னு சொல்லிடுவீங்க அப்ப அவங்க என்ன அர்த்தத்தோட அதை கொண்டு வந்தாங்கன்னா இது ஒரு மனிதன் இந்த அரை வட்டத்துக்குள் அடங்கக்கூடிய இந்த எழுத்து ஒரு மனிதன் இந்த மனிதனுடைய முதுகு புறத்தில் அம்பு இருக்கிறது அப்படிங்கிறத வச்சுதான் முதல் முதல எழுத்து வரையப்பட்டது ஆ என்ற எழுத்தானது முதல் முதலில் வரையப்பட்டது இது ஒரு மனிதனுடைய உருவம் இந்த மனிதனுடைய உருவத்தில் இந்த பக்கத்துல நீங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த கற்பனை செய்து பார்க்கலாம் முதுகுக்கு பின்னால அம்பு தாங்கி இருப்பது போல அம்பூட்டியில இப்ப நம்ம பார்த்திருப்போம் ஆரம்ப கால மனிதர்கள்லாம் அம்பூட்டின்னு ஒண்ணு இருக்கும் அது இப்படிதான் இருக்கும் அதில் தான் என்ன பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அம்புகளை வந்து போட்டு வச்சுருப்பாங்க அம்பு எறிதுக்கான அம்புகளை வந்து இதில் தான் போட்டு வச்சுருப்பாங்க நிறைய இதைத்தான் அம்பூட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து முதுகு பின்னால் இப்படி கட்டப்பட்டுருக்கு இது அம்பூட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த அம்பை தாங்கி இருக்கக்கூடிய அம்புகளை தாங்கி இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதி அம்பூட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்ப அந்த அம்பூட்டியை வந்து பின்னால் தாங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய மனிதன் அப்ப ஒரு எழுத்தானது முதுகெலும்பு இல்லாமல் மனிதன் முதுகெலும்பு இல்லாமல் எப்படி நிற்க முடியாதோ இந்த ஆ என்ற எழுத்திற்கு முதுகெலும்போடு இருக்கின்ற பொழுது ஒரு பெரிய மொழியினுடைய வியப்பு தெரிகிறது அது முதுகு கோடு அப்படிங்கிறத சொல்லக்கூடியதாகவும் மனிதன் ஆ ஆ என்ற எழுத்து இதுவரைக்கும் என்னது மனிதன் இந்த கோடானது முதுகு கோடு ஒரு மனிதன் தன்னுடைய அம்பை பின்னால் தாங்கி கொண்டிருக்கிறது போல ஆரம்ப தமிழருடைய பாரம்பரிய வீரத்தை பறைசாற்றுவது போல எழுத்துக்கள் அமைக்கப்பட்டது இது ஒரு மொழிக்கான ஒரு பெரிய வியப்பு ஒரு ஆச்சரியம் மொழி கூட அர்த்தத்தில் அந்த எழுத்துக்கள் கூட அர்த்தத்தில் பதியப்பட்டதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சரி இதுல இதுக்கு அடுத்தபடியாக இந்த மொழி வியப்ப சொன்னாதான் ஏன்னா நம்ம இலக்கணத்தை பத்தி என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா நம்ம ஒரு மொழியை பிள்ளை இல்லாமல் பேசவும் எழுதவும் துணை புரிவது இலக்கணம் அப்படின்றோம் இல்லையா அந்த இலக்கணத்துக்கு எழுத்துக்கள் ரொம்ப முக்கியம் எல்லா எழுத்தையும் சேர்த்தா தான் என்ன பண்ண முடியும் ஒரு வார்த்தையை உருவாக்க முடியும் அந்த வார்த்தை தான் மக்களுக்கு ஒருத்தருடைய எண்ணத்தை புரிந்து கொள்வதற்கும் அடுத்தவர்களுடைய எண்ணத்தை நாம் அறிந்து கொள்வதற்கும் மொழி பயன்படும் அப்ப அந்த மொழிக்கான வியப்பு என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சரி இப்படிப்பட்ட மொழி வியப்புக்களை உடைய மொழிகள் மொழிகளில் உள்ள எழுத்துக்கள் எப்படியெல்லாம் பாகுபாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது மனிதர்களுக்குள்ள பல இனங்கள் இருக்கும் 
அதே மாதிரி எழுத்துக்களுக்கும் இனங்கள் உண்டு அப்படிங்கிறத பிரிக்கக்கூடிய பகுதி தான் மூன்றாவது பகுதியாக உங்களுக்கு அமைந்திருக்கக்கூடிய எழுத்துக்களும் மனிதர்களும் மனிதன் எப்படி இருக்கிறானோ அதே போல் மனிதன் ஒவ்வொரு இனத்தோடு எப்படி சேர்ந்து சேர்ந்து கொள்கிறானோ அது அதனுடைய இனத்தோடு சேர்ந்து கொள்கிறானோ அதே போல் எழுத்துக்களும் தங்களுடைய இனங்களோடு சேர்ந்தே இயங்கும் அப்படிங்கிற தத்துவத்தை உணர்த்தக்கூடியதாக அடுத்த பகுதி நமக்கு அமைகிறது அந்த அந்த பகுதியில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க மனிதர்களை போலதான் எழுத்துக்களும் அவற்றுக்கும் நட்பு உண்டு அவங்களுக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் உண்டு இப்போ உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களோட தான் நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுப்பீங்க நம்ம மாணவர்கள் அனைவருமே தெரியும் யார் யார் யாருக்கு பிடிக்குதோ அவங்களோட தான் நாம் நட்பு வைத்துக் கொள்வோம் அப்படித்தான் எழுத்துக்களும் தங்களுக்குள் நட்பை வைத்து கொண்டு இயங்கும் அப்படிங்கிறத சொல்ல வருவதாக இந்த பகுதி அமைந்திருக்கிறது சரி எப்படி அது இன எழுத்து அப்படின்னு அது ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு இது இருக்கு இப்போ நீங்கள் வந்து உயிர் எழுத்துக்கள் மெய் எழுத்துக்கள் எழுதுவீங்க உயிர் பனிரெண்டு மெய் பதினெட்டுன்னு எழுதுவோம் உயிர் எழுத்துக்கள்லாம் ஆனாவன எழுத்துக்கள் இக்கு இங்கெல்லாம் என்னது மெய் எழுத்துக்கள் இந்த உயிரும் மெய்யும் சேர்ந்து இயங்கக்கூடியது உயிர் மெய் எழுத்துக்கள் நான் அந்த பாருங்க இப்போ உயிர் எழுத்து ஆ மெய் எழுத்து இக்க இப்ப இந்த உயிரும் மெய்யும் சேர்ந்து இயங்கக்கூடியது உயிர் மெய் எழுத்து இப்படி நம்ம எழுத்துக்களை வகை பண்ணியிருக்கோம் உயிர் எழுத்து மெய் எழுத்து உயிர் மெய் எழுத்து இதெல்லாம் உங்களுடைய போன வகுப்புகள்லேயே நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க உயிர் பனிரெண்டு மெய் பதினெட்டு அந்த உயிர் பனிரெண்டு மெய் பதினெட்டும் சேர்ந்து இயங்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் உயிர்மை எழுத்துக்கள் இந்த உயிர்மை எழுத்துக்கள் இரநூத்தி பதினாறு எழுத்துக்கள் இருக்கு ஆயுத எழுத்து ஒன்று ஆக மொத்தம் இந்த எழுத்துக்களை எல்லாம் சேர்த்து இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்துக்கள் வருகிறது அப்படிங்கிறதையும் எழுத்தின் வகை தொகை அப்படிங்கிற பகுதியில் நாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்போம் அப்போ இந்த எழுத்துக்களுடைய வகைகளை வைத்து அதை இனங்களாகவும் பிரிக்கலாம் என்னென்ன இனங்களாக அப்படின்னு சொன்னால் இன எழுத்துக்களை எப்படி எல்லாம் பிரிக்கலாம் அப்போ நம்ம நம்ம உயிர் உயிர்மை எழுத்துக்களை வச்சுக்கிறோம் இப்போ இந்த க அப்படிங்கல இந்த ரெண்டு ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிறோம் இதுக்கு இது ஏனோ இதுக்கு இது ஏனோ இது இதோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்கும் இது இதோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்கும் இன எழுத்து அதேதான் இப்ப நீங்க இந்த பதினெட்டு எழுத்துக்களையும் வச்சீங்கன்னாவே அது அதனுடைய எண்ணம் வந்து என்ன ஆகும் செட் ஆயிரும் அப்ப என்ன அப்படின்னா இதை வச்சு என்ன பயன்படுத்த முடியும் இதனால நமக்கு என்ன பயன் இணைய எழுத்துக்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுனால நமக்கு என்ன பயன் நாம் எழுதும்போது தப்பு இல்லாமல் எந்த இடத்துல ஒற்று போடணும் எந்த இடத்துல மூணு சுழி நா வரும் எந்த இடத்துல ரெண்டு சுழி நா வரும் எந்த இடத்துக்கு ஒற்றெழுத்து வரும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இது பயன்படக்கூடிய வகையாக அமைகிறது இப்போ கா ப அந்த கா என்று எழுத்து வந்தால் அதற்கு பக்கத்தில் அந்த அதற்கு இனமான இங்கென்ற எழுத்து வந்து அதற்கு இனமான கா வந்து இணை எழுத்தாக வரும் அதே மாதிரி இந்த இச் அந்த இந்த இஞ்சு அப்படிங்கிற எழுத்து வந்தால் இதற்கு இனமான என்ன எழுத்து வரும் சா வரும் அதே மாதிரி இந்த டா வந்தால் இந்த நா தான் வரும் அப்படிங்கிற இந்த இனங்கள் அதோடு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுருக்க எழுத்து தான் பக்கத்து இணை எழுத்தாக வரும் அப்படிங்கிறது தான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் இந்த சிங்கம் தங்கை இங்குக்கு என்ன எழுத்து சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் சிங்கம் தங்கை பாருங்க இப்ப நம்ம எழுதும் பொழுது நல்லாவே தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த இங்குக்கு இன எழுத்து என்ன கா இங்க சொல்லியிருக்கேன்ல பாரு சிங்கம் தங்கை அதேதான் வந்துரு பக்கத்துல அதனுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எழுத்து தான் வரும் வேற எழுத்து வராது சிங்கம் தங்கை அடுத்தது கூட நீங்க நல்லா பார்க்கலாம் வேற கூட எடுத்துக்கலாம் நுங்கு பரம் அதுக்கு இனமான எழுத்து தான் சங்கு அதோட இன எழுத்து தான் வருது மாறி வராது இதெல்லாம் நம்ம வந்து எழுத்து எழுதும் பொழுது பிழை இல்லாமல் நம்முடைய 
இந்த இணை எழுத்துக்களை எல்லாம் நாம் வந்து அடிப்படைப்படுத்தி வைத்துக் கொண்டோம்னா ஆஹா இப்போ இப்படி தான் வரணும் இது தவிர வேற எதுவும் வராது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ஒரு ஃபார்முலா சூத்திரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அடிப்படையை நாம் தெரிந்து கொண்டால் தப்பு இல்லாமல் எழுதுறதுக்கு வாய்ப்பாக இருக்கும் சரி அப்போ சிங்கம் இந்த இங்குக்கு என் நகரத்துக்கு இனமான ககரம் வருகிறது அதேமாரி நுங்குக்கு இனமான கு இங்குக்கு இதமாக அதே அந்த ககர வரிசையில் உள்ள அந்த எழுத்துக்களே இணை எழுத்துக்களாக அமையக்கூடிய பாங்கு சரி அப்போ அடுத்ததை பாருங்கள் இன்னொன்று வந்து இஞ்சு சொன்னேன் அந்த இஞ்சுக்கு இனமான எழுத்து என்ன அப்படின்னா மஞ்சள் அஞ்சாதே அப்படின்னு போட்டு பாருங்கள் மஞ்சள் அஞ்சாதே பாருங்க இணை எழுத்து சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா சார் இஞ்சிக்கு இனமான எழுத்து என்னது இதெல்லாம் புள்ளி வச்சுக்கலாம் அப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் அந்தந்த எழுத்துக்கள் வந்து இணை எழுத்துக்களாக வரும் அஞ்சாதே இந்த சா வந்து அதுக்கு என்னமா பக்கத்திலே வந்து வேற எதுவும் வராது அதே மாதிரி அடுத்தது பாருங்க அதே இதில் வந்து தாவுக்கு இனமான எழுத்து இன் அப்படிங்கிறது அந்த எழுத்துக்கு என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா இந்த பண்டம் பந்தல் கம்பன் அப்படிங்கிற சொல்லெல்லாம் பாருங்க அது எல்லாமே கம்பன் தென்றல் அதேமாரி இந்த எழுத்துக்கள்லாம் இதற்கு இனமான எழுத்துக்களாக அமையும் பண்டம் இப்போதான் நம்ம ரொம்ப கவனமாக கவனிக்கணும் இதுக்கு இன எழுத்து என்ன இது இந்த எழுத்துக்கு இனம் இது டகரம் அப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்டம்னு எழுத சொல்கிறாங்க மிஸ்ஸு உங்கள் ஆசிரியர் பண்டம்னு எழுத சொல்கிறாங்க தப்பு இல்லாமல் எழுதும் வேகமாக நாம் என்ன பண்ணுவோம் இப்படி எழுதும் இது தப்பு ஏன் அதற்கு இனமான எழுத்து தான் என்ன வரும் வரும் இதுக்கு இனமான எழுத்து என்ன மூணு சுழின்னா அந்த மூணு சுழினா டன்னகரம் அப்படின்னே சொல்லுவோம் இது டாவை சேர்ந்து வர்றதுனால இதுக்கு என்னன்னு சொல்கிறோம் டன்னகரம் அப்போ கண்டிப்பாக இந்த டா வந்தால் இந்த இன்ன போடக்கூடாது அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இன்னை எடுத்துட்டு இந்த இன்ன போடணும் சரியா மூணு சுழி இன்ன போடும் அப்போ தப்பு இல்லாமல் எழுதுறதுக்கு இது ஒரு வாய்ப்பாக இருக்குது எனக்கு தெரியாது ரெண்டு சுழியின் போடுறதா மூணு சுழியின் போடுறதான்னு எனக்கு ரொம்ப குழப்பம் வரும் அப்படின்பாங்க இப்போ பாருங்கள் இதே நன்றி எடுத்துக்கங்க நன்றி அப்படின்னு ஒரு சொல் சொல்லும் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் வேகமாக சுறுசுறுப்பாக இப்படி எழுதிடுறேன் தப்பாக சரியா அப்படின்னு பார்த்தா தப்பு எப்படி தப்பு ஏன்னா இந்த இடத்துல பக்கத்தில் என்ன இடம் எழுத்து வந்திருக்கு ரா நா கடைசியாக முடியும் பார்த்தீங்களா பதினெட்டு எழுத்துக்களில் ரா நா இதோட இணை எழுத்து இது ஏன் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டனாக சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம இப்போ செய்யக்கூடிய ஒரு பெரிய தப்பு இந்த இன் போடுறோமா இந்த இன் போடுறோமா அப்படிங்கிறது அதுக்காக தான் இன எழுத்துக்களை தெரிந்து வைத்து கொண்டோம் என்றால் முதல்ல பண்ண அந்த பதினெட்டு எழுத்துக்களும் காயாச்சானா அடிப்படையாக சரியாக எழுத தெரியணும் அந்த எழுத்துக்களை வந்து ரெண்டு ரெண்டு ஜோடியாக ஆக்கணும் இப்படி ரெண்டு ரெண்டு ஜோடியாக காயா சாயா டானா தானா பாமா யாரா லவழடா ரானா அப்படின்னு முடிக்கணும் அந்த எழுத்துக்களை ப எழுதிட்டு அதை என்ன பண்ணிக்கணும் இப்படி ரெண்டு ரெண்டு ஜோடியாக அதனோட இணை எழுத்து இது இதோட இணை எழுத்து இது இதனோட இணை எழுத்து இது இன்ன இதனோட இணை எழுத்து அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அப்போ நம்ம எப்பொழுதுமே ஒரு சிந்தனை அதை ஞாபகப்படுத்திக்கணும் இந்த டகரம் பக்கத்தில் வந்தால் இந்த மூணு சுழியின் தான் பக்கத்தில் வரும் அப்படிங்கிறது தெளிவாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்போ நம்ம இந்த மாதிரி போடலாமா அப்படின்னா அப்போ தப்பு சரி எந்த எந்த ரெண்டு சுழியின் எப்படி வரும் அப்போ இந்த ரெண்டு சுழி எண் இன் எப்படி வரும் அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்போ நம்ம கடைசியில் என்ன எழுதுகிறோம் கடைசி ரெண்டு எழுத்து அதாவது பதினேழு பதினெட்டு ரா நா அப்படிங்கிறோம் அப்போ அது ரெண்டும் தான் இன எழுத்து காஞ்சா சானாவில் சொல்லி பாருங்கள் கடைசியாக ர ந அப்படின்னு முடியும் அப்போ இந்த ரா வந்தால் இந்த நாவை போடணும் அப்போ இதை எதுக்கு என்னென்னு பேர் ரன்னகரம் ரன் நகரம் அப்போ கண்டிப்பாக நாம் என்ன பண்ணுறோம் நன்றி அப்படின்னு எழுதும்போது ரெண்டு சுழியின் தான் போடணும் சரி அப்போ பன்றி அப்படின்னு உங்கள் மிஸ் எழுத சொல்கிறாங்க அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க இந்த ரீ வருது அப்போவும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த ரீ வந்ததுனால நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த இன் தான் போடணும் அப்ப இந்த இது மாதிரி தெரிந்து வைத்து கொண்டால் நாம் இந்த மூணு சுழியின் ரெண்டு சுழியின் அப்படிங்கிற அந்த 
ஒரு குழப்ப நிலை ஏற்படாது இணை எழுத்துக்களை எழுத கற்றுக்கொண்டோம்னா அப்போ பதின அந்த பதினெட்டு எழுத்துக்களையும் ரெண்டு ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணி அதுக்கான இணை எழுத்துக்களை தெரிந்து கொண்டு அந்தந்த இணை எழுத்துக்கு பக்கத்தில் அந்த எழுத்து தான் வரும் வேறு எழுத்து வராது அப்படிங்கிறது உறுதியான தெளிவான முடிவு அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நாம் எழுதும் பொழுதும் எழுத்து இப்போ எதுக்காக இதை பயன்படுத்தணும் இது ஏன் இந்த இணை எழுத்துக்களால் என்ன பயன் அப்படின்னா நம்ம ஒரு எழு சொல்ல எழுதும் பொழுது பிழையில்லாமல் எழுதுவதற்கு இந்த இலக்கண வரையறை அதாவது இணை எழுத்து வரையறை நமக்கு ரொம்ப பயன்பாடாக அமைகிறது அடுத்த பகுதியாக நாம் இதிலேயே குரில் நெடில் அந்த எழுத்துக்களை எப்படி பகுப்போம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்த குரில் நெடில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பகுதியை பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே உங்களுடைய பழைய அதாவது ஐந்தாம் வகுப்புகளில் எது குரில் எழுத்துக்கள் எது நெடில் எழுத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த குரில் எழுத்துக்க அதாவது குறுகிய ஓசையுடைய நம்ம சொல்லும் பொழுது நம்முடைய சவுண்ட் வந்து அதாவது ஒலி எழுப்புகிற மொழி அந்த எவ்வளோ சவுண்டு வருதோ நீட்டி சொன்னோம்னா அது நெடில் எழுத்து நம்முடைய அளவை அதாவது மாத்திரை அளவை குறைத்து நம்முடைய சவுண்டை குறைச்சி சொன்னோம்னா அது குரில் எழுத்து ஓசை குறுகிய எழுத்துக்கள் எல்லாம் என்னது குரில் எழுத்துக்கள் ஓசை நீண்ட எழுத்துக்கள் எல்லாம் நெடு எழுத்துக்கள் நம்ம சொல்லும் பொழுது ஆ அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம ரொம்ப முயற்சி செய்ய போகிறது கிடையாது ஆனால் இதை பாருங்க ஆ அப்படிங்கல வாயை வந்து ஆ ஆ அங்காப்படைய வாயை நல்லா திறக்கும் பொழுது தான் அந்த நெடில் எழுத்து பிறக்கும் அதே மாதிரி வல்லெழுத்துக்களும் நம்ம தொண்டையுடைய மிடற்றிலிருந்து கனமாக பிறக்கிறதுனால அதை வல்லெழுத்துன்னு சொல்லுவோம் வல்லின எழுத்துக்கள் அது இப்போ பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் நமக்கு இப்போ வந்து என்ன வேண்டி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் குரில் நெடில் வேறுபாடு அறியணும் அதை வச்சு தான் பயிற்சியே உங்களுக்கு அப்போ இந்த முதல்ல நீங்கள் இது பாடப்பகுதியில் முன் வகுப்புகளில் படிச்சுருப்பீங்க அதை ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக நான் உங்களுக்கு இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஆ இ ஏ உ ஓ இதெல்லாம் சொல்லும் பொழுது நாம் எழுத்துக்களை குறைச்சி ஒழிக்கின்றோம் ஒரு மாத்திரை அளவாக இதை ஒழிக்கையில் மட்டும் ரெண்டு மாத்திரை அளவாக அதாவது ரெண்டு மாத்திரை அதுக்கு மாத்திரைனா என்ன கண் இமைக்கும் நேரமும் கை நொடிக்கும் நேரமும் ஒரு மாத்திரைக்குரிய கால அளவு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த மாத்திரையை சொல்லும் பொழுது மட்டும் ரெண்டு அளவு வரும் ஆ அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ நிறைய நேரம் எடுத்துக்கிறது ஈ அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதுவும் நீண்டு ஒழிக்கிறது ஏ அப்படிங்கும் பொழுதும் நாம் நீட்டி ஒழிக்கின்றோம் ஊ அப்படிங்கிற போது நீட்டி ஒழிக்கின்றோம் ஐ அப்படிங்கிற பொழுதும் அழுதி அதிகப்படியான அழுத்தத்தை கொடுத்து நீட்டி ஒழிக்கின்றோம் ஓ அப்படிங்கிற போதும் நெடில் எழுத்து அவு அப்படிங்கிற போது அது நெடில் எழுத்து இதெல்லாம் நெடில் எழுத்துக்கள் ஏழு எழுத்துக்கள் நெடில் எழுத்துக்கள் உயிரெழுத்துக்கள்ல ஏழு எழுத்துக்கள் என்ன அது நெடில் எழுத்துக்களாகவும் ஐந்து எழுத்துக்கள் குரில் எழுத்துக்களாகவும் வருவதை நம்ம முன்னாடைய பாடங்களில் படிச்சிருப்போம் அ இ ஏ உ ஓ அப்படிங்கிறத நம்ம நிறுத்திடும் அப்போ உச்சரிக்கும் பொழுது அது ஓசை குறைந்து ஒழிப்பதால் அதில் குரில் எழுத்துக்கள் ஓசை நீண்டு ஒழிப்பது நெடில் எழுத்துக்கள் அப்போ உங்களுக்கு இங்கே வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டை கொடுத்து அந்த எடுத்துக்காட்டு தொடர்லேருந்து எது வந்து குரில் எழுத்து எது நெடில் எழுத்து அப்படிங்கிறத செய்து காட்டும்படியாக நமக்கு வந்து பகுதி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பயிற்சி தரப்பட்டிருக்கிறது என்ன ஒரு தொடர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஓடோடி வந்தான் ஓ டோடி வந்தான் இது ஒரு தொடர் இதில் எதெல்லாம் நெடில் எழுத்து எதெல்லாம் குரில் எழுத்து அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ தனித்தனியாக நம்ம பிரித்து எடுக்கணும் உங்களுக்கு அதை வந்து நீல வண்ண மயிலிட்டதெல்லாம் வந்து நெடில் எழுத்துக்களாகவும் இளம் சிவப்பு நிறத்தில் குறிப்பிட்டதெல்லாம் என்னென்னு உங்கள் பாடப்பகுதி பக்கம் என் பதினைந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதில் எதெல்லாம் குரில் எழுத்துக்கள் இதெல்லாம் நெடில் எழுத்துக்கள் அப்படிங்கிறத மை வண்ண வேறுபாட்டின் மூலமாக விளக்கியிருக்காங்க நீல வண்ண மையிட்டதெல்லாம் என்னதான் இருக்குது ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது பூரா நெடில் எழுத்துக்கள் அதாவது பிங்க் கலரில் இருக்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் எல்லாம் வந்து குரில் எழுத்துக்களாகவும் உங்களுக்கு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது சரி அப்போ என்ன அப்படின்னா இத்தொடரில் இன் மற்றும் இன் இரண்டும் மெய்யெழுத்துக்களை அவரை விழித்து மீதம் உள்ள எழுத்துக்கள் இந்த புள்ளி எழுத்துக்களை மட்டும் எடுத்துடணும் இதை மட்டும் என்ன பண்ணணும் எடுத்துடணும் எடுத்துட்டு மிச்ச எழுத்துக்கள்லாம் இதை வந்து என்னதுன்னா இது எந்த எழுத்து இது வந்து தனித்து இயங்கக்கூடிய ஆற்றல் இல்லாத எழுத்துக்கள் இது வந்து சேர்ந்து தான் இயங்கும் புள்ளி எழுத்துக்கள் வந்து என்ன பண்ணும் சேர்ந்து தான் இயங்கக்கூடியது அதனால இதை தனி எழுத்துக்களாக நம்ம எடுத்துக்கூடாது மெய்யெழுத்துக்கள் அப்படின்றதுனால அதை விட்டுடணும் அதை விட்டுட்டு மற்ற எழுத்துக்களை மட்டும் நாம் என்ன பண்ணணும் உயிர் எழுத்துக்கள் எடுத்துக்கணும் உயிர் மெய் எழுத்துக்கள் எடுத்துக்கணும் மெய் எழுத்தை விட்டுடணும் புள்ளி வைத்த எழுத்துக்களை விட்டுட்டு இதில் எது குரில் எது நெடில் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ பாருங்கள் முதல் எழுத்து பாருங்க எப்படி இருக்கு 
சுழிச்சிருக்கு ஓடோடி நான் எழுதியிருக்கேன் ஓடோடி ஓ அப்படின்னா அப்போ இது என்னது நெடில் டோ அப்படிங்கிறது என்ன எழுத்து அப்படின்னு சொன்ன இதே இந்த டோ போட்டிருந்தா குறில்னு சொல்லலாம் ஒடோடி வந்தான் அப்படின்னு எழுதி ஆயிடும் ஆனா இங்க வந்து ரெண்டு சுழி அதோட இல்லாம துணை கால் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதி ஆக மூன்று எழுத்துக்களுடைய மொத்த அதாவது அந்த துணை காலோட சேர்த்து இருக்கக்கூடிய இசைக்கக்கூடிய அப்ப இதை எப்படி பிரிச்சு எழுதலாம் அப்படின்னா டோ இட்டு கூட்டல் ஓ ஒரு மெய்யெழுத்தும் ஒரு உயிரெழுத்தும் சேர்ந்து டோ என்ற எழுத்து உருவாகி இருக்கிறது அப்ப உயிர்மை எழுத்துல டோ இட்டு குட்டல் ஓ டோ அப்படிங்கிறப்ப டோடோடி அப்ப இது வந்து என்னது நெடல் சரி இந்த டி வெறும் டி தான் அப்ப இது என்னது குரில் குறுகிய ஓசை இது எப்படி பிரிக்கிறது டீய இட்டு கூட்டல் இ அப்ப இது குறிலா இதுலான்னு உங்களுக்கே தெரிஞ்சு போயிடும் பிரிச்சு பாத்தீங்கன்னா குரில் எழுத்து தானே மேல குரில் எழுத்து தானே குறிக்கப்படுது குரில் குறுகிய ஓசையுடைய குரில் எழுத்து குரில் நெடில் அப்ப இந்த எழுத்துக்களை பார்க்கும்போது இந்த இ அப்ப அப்ப இது நெடில் இந்த டோ அப்படிங்கிறது நெடில் தீ அப்படிங்கிறது குரில் பா அப்படிங்கிறதும் என்னது அதே குரில் வகையை செயல்கிறது குரில் தா அப்படிங்கும் போது துணைக்காலோட வருது அப்ப அது என்னது நெடல் அப்ப நம்ம முதல்ல அந்த பகுதி அந்த அந்த மொத்த சொல்லையும் எடுத்து பார்க்கும் பொழுது ஓ டோ தா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதெல்லாம் நெடில் எழுத்துக்கள் டி வா என்பது மட்டும் என்னது குரில் எழுத்துக்கள் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க சரி அப்ப நல்ல தமிழில் எழுதி குரில் நெடில் வேறுபாடுகளை அறியறதுக்காகத்தான் இந்த பயிற்சியை நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இதுல வந்து அடுத்தது ஒரு பயிற்சி எங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ன பயிற்சி அப்படின்னு சொன்னா நெடில் எழுத்துக்களை கோடிட்டு காட்டுக நெடில் எழுத்துக்களை கோடிட்டு காட்டுக அடுத்ததாக இதுக்கு தொடர்பா நம்ம வாக்கியங்களை பார்த்தோம் இந்த இதுக்கு தொடர்பாக ஒரு பெரிய ரெண்டு வாக்கியங்களை கொடுத்து நமக்கு பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எது குரில் எது நெடில் அப்படின்றத நம்ம அடிக்கோடிட்டு காட்டுற பயிற்சி அதில் நல்லா பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு குரில் நெடில் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ ரெண்டு தொடர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பாட்டில் கலந்தான் இதில் வந்து நெடில் எழுத்துக்களை கோடிடுக இதெல்லாம் அப்போ நெடில்னா கட் உடனே நம்ம பார்த்தலாம் புள்ளி வச்ச எழுத்துக்களை விட்டுறணும் மற்ற எழுத்துக்களை தான் எப்பவுமே பார்க்கணும் குரில் நெடில் அடிக்கோடு போடும் பொழுது முக்கியமாக அதான் கவனமாக பார்த்துக்கணும் அப்போ இந்த பா அப்படிங்கிறது நெடில் எடுத்து அதுக்கப்புறம் டீயை பார்த்தீங்கன்னா அது குரிலாக எழுது இந்த இல்லை விட்டுடலாம் அதெல்லாம் புள்ளி வச்ச எழுத்துக்களை எடுத்துக்கூடாது இந்த டீ வந்து குரில் நமக்கு தேவையில்லை அப்போ இந்த காவும் குரிலாக எழுது லாவும் குரிலாக எழுது தா அப்படிங்கும் பொழுது அது என்னது நீண்டு ஒழிக்கிறது அதனால் அதை அடிக்கோடு போடணும் நல்லா கவனமாக பார்த்துக்குங்க இப்ப இந்த எண்பு அப்படிங்கிற இடத்துல எந்த இடத்துலயாவது நெடில் இருக்கா அப்படின்னா இல்ல தோல் அப்படிங்கிற பாருங்க தோ அப்படின்னு நீண்டு ஒலிக்கிறோம் அப்ப தோ அப்படிங்கிறது பெரிய எழுத்தாக இருப்பதால நீண்டு ஒலிக்க கூடியதுனால அதுக்கு அடிக்கோடு போட வேணும் அப்ப இந்த போர்ட்ட அடுத்த சொல்ல எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த போ அப்படிங்கும் போது நீண்டு ஒலிக்கிறது இந்த போ அப்படிங்கிறத அடிக்கோடு போடணும் தா வந்து குரில் எழுத்து அதனால அடிக்கோடு பெற வேண்டியதில்ல உடம்பு அப்படின்னு பார்க்கும்போது இம்ப விட்டுட்டு இப்போ மூணு எழுத்த பார்த்தீங்கன்னா ஊட பு அது மூணையும் பார்த்தீங்கன்னாவே மூணுமே குரில் அதனால அது அடிக்கோடிட வேண்டியதில்ல கேட்ட கேள்வி என்ன நெடில் எழுத்துக்களை கோடிடுக அப்போ நம்ம எது நெடு நீண்ட ஓசையுடைய எழுத்துக்களாக இருக்கிறதோ அதை மட்டும் என்ன பண்ணணும் கோடிட்டு காட்ட வேண்டும் அடுத்தது குரில் எழுத்துக்களை கோடிடுக அதே பயிற்சி மாதிரி தான் இப்போ வந்து நெடில் எழுத்துக்களையும் புள்ளி வைச்ச எழுத்துக்களையும் விட்டுட்டு குரில் எழுத்து எதுவோ அது மட்டும்தான் கோடிடணும் இ அடுத்தது பு சொல்லும் பொழுதே பாருங்க ரொம்ப நீண்டி ஒழிக்காமல் குறுகி ஒழிக்கும் ஏ இந்த சொல்ல இன்புற்றார் அப்படிங்கிறதுல இது மட்டும் இருக்கு அப்புறம் இந்த ஏ இதும் அப்படிங்கிறல ஏ து அப்புறம் பாருங்க சிறப்பு அப்படிங்கிற இந்த எழுத்து இந்த எழுத்து இந்த எழுத்து சி ர பு மூணு எழுத்துக்கள் என்ன எழுத்தா இருக்கு குறில் எழுத்துக்களாக இருக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா அன்பின் அப்படிங்கிற ஆ வந்து குறில் எழுத்து பி ஒரு குரில் எழுத்து வழி எது அப்படிங்கும் போது வ ஏ அப்ப அந்த மூணும் குரில் எழுத்துக்கள் 
அப்போ உயிர்நிலை அப்படிங்கில உ இ நி லை ஐ அப்படின்னு வரும்போது அப்போ அந்த ஐயை பந்து பண்ணலாமா அப்படின்னா அது என்னது நெடில் அதனால் அதை என்ன பண்ணக்கூடாது கிடையாது அதை மாற்றி அடிக்கோடு போட்டுறாதீங்க வேகமாக இது குரில் அப்படின்னு நினச்சி போட்டுறக்கூடாது லை என்பது நெடில் லை அப்படி நீண்டு ஒழிக்கின்றது அப்போ இந்த குரில் எடுத்துக்கலை மட்டும் நாம் கோடிட்டுக்கலாம் அடுத்தது நம்ம வந்து இன்னும் ஒரு பயிற்சி என்ன பயிற்சி அப்படின்னா இந்த ஒற்றை கொம்பு ரெட்டை கொம்பு வேறுபாடு அறிதல் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதி இருக்குது அந்த பகுதிக்கு நம்ம இப்போ போகலாம் இப்போ அடுத்த பகுதியாக நம்ம வந்து ஒற்றை கொம்பு இரட்டை கொம்பு வேறுபாடு அறிதல் அப்படிங்கிற பகுதியை பார்க்க போகிறோம் அந்த ஒற்றை கொம்பு இரட்டை கொம்பு அது வந்து உங்களுக்கு அதே குறில் நெடில் பகுதிக்கான பயிற்சி தான் அது எப்படி நம்ம வந்து பயன்படுத்துகிறோம் அதை எப்படி குறிலாக்குறோம் எப்படி எப்படி போட்டால் ஒற்றை கொம்பாக போட்டால் குறிலா இரட்டை கொம்பாக போட்டால் நெடிலா அப்படிங்கிற அந்த பயிற்சிக்கு தான் இந்த ஒற்றை கொம்பு இரட்டை கொம்பு வேறுபாடு அறிதல் இப்போ செய் தாய் சேய் அப்படின்னு இருக்கு இப்போ நம்ம எழுதும்பொழுது சில நேரம் தப்பாக எழுதிடுவோம் இப்போ தாய் சேய் நல விடுதி அப்படின்னு போட்டுறோன்னு வச்சுங்க நல விடுதி தாய் சேய் நல விடுதி அப்படிங்கிற இந்த தொடர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் தாய் சேய் நல விடுதி அப்படிங்கும்போது இதை நான் ஏன் கொஞ்சம் தள்ளி எழுதியிருக்கேன்னா இந்த சென்டென்ஸாக உருவாக்கும் போது எப்படின்றத காட்டுறதுக்காக இதே இது இந்த சேய் அப்படிங்கிறத அப்படின்னா தாய்னா அன்னை சேய் அப்படிங்கும் பொழுது குழந்தை தாய் சேய் நல்ல விடுது ரெண்டு பேரையும் பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு பிரிவு அப்படின்னு சொல்ல அந்த மருத்துவமனை பிரிவில் தாய் சேய் நல்ல விடுதி அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் அப்போ இந்த இடத்த நம்ம சேங்கிறத செய்னு படித்தா எப்படி இருக்கும் தை தாய் செய் நல்ல விடுதி பொருளே மாறி போயிடும் தாயை செய்யக்கூடிய நல்ல விடுதி அப்படின்னு மாறி போயிடும் பொருள் எப்படி மாறி போயிடும் இந்த இதே இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் செய்னு போட்டு பாருங்கள் தாய் செய் நல்ல விடுதி அம்மாவையே உருவாக்கக்கூடிய விடுதி அப்படின்னு ஆகி போயிடும் அதனால தான் இந்த இந்த ஒற்றை கொம்புக்கு எவ்வளவு பொருள் அந்த ரெட்டை கொம்பு போடாததுனால என்ன மாற்றம் எவ்வளோ பெரிய விளைவு ஏற்படுகிறது அப்படிங்கிறத அங்கே சொல் அந்த மா சொல்லே மாறுபட்டு போயிடும் செய் விடுதி தாய் செய் விடுதி தாய் செய் விடுதி ரெண்டு பொருளையும் பாருங்க அது அதுக்கு அதோடைய இடத்த போட்டால் தான் சரியாக அந்த எழுத்த போட்டால் தான் அந்த ஒற்றை கொம்பு போட்டால் தான் இந்த இரட்டை கொம்பு போட வேண்டிய இடத்துல போட்டால் தான் சரியான பகுதியாக அமையும் அப்போ இந்த இடத்துல இரட்டை கொம்பு நெடில் அப்படிங்கிறது தான் பண்ணும் எப்படி இதை பிரிப்போம் இச்சு கூட்டல் ஏ சே நெடில் வருதா ஆமாம் அதே மாதிரி இந்த எச்சே பிரிக்கும் பொழுது எப்படி பிரிப்பீங்க இச்சு கூட்டல் ஏ குரில் வருதா அப்போ இது த சரி சரியான முறையில் நம்ம எழுதும் பொழுது அதனுடைய பொருளும் நமக்கு மாறுபடாது தாய் சேய் நல விடுதி அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஒரு கீழே ஒரு பயிற்சி கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன பயிற்சி அப்படின்னு சொன்னால் இரண்டு கட்டங்களாக பிரித்து இரண்டு பகுதிகளாக பிரித்து ஒற்றை கொம்பு இரட்டை கொம்பு ஒற்றை கொம்பு இரட்டை கொம்பு அப்படின்னு ரெண்டு பகுதிகளாக பிரிச்சுருக்காங்க பத்து சொற்கள் கொடுத்துருக்காங்க கலந்து கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்ன சொல் செடி சேவல் பெண் பேகன் வெடி வேடன் தென்னை தேள் நெல் நேர்மை ஆகிய சொற்கள் பத்து சொற்கள் அடங்கியிருக்கு அந்த சொல்ல வந்து தனித்தனியாக முதல்ல ஒத்த கொம்பு தனியாக ரெட்டை கொம்பு தனியாக பிரிச்சுக்கணும் பிரித்து எடுத்து சொல்லலாம் வச்சுக்கிட்டு அந்த பகுதிக்குள்ளே சொல்ல அது எது ஒற்றை கொம்போ அந்த ஒற்றை கொம்பை வந்து பிரித்து பிரித்து எழுதணும் அதாவது உயிர் தனியாகவும் மெய் தனியாகவும் அந்த ஒற்றை கொம்பை பிரிக்க வேண்டும் உயிர் தனியாகவும் மெய் தனியாகவும் பிரிக்கணும் எப்படி என்ன மிஸ் நீங்கள் உயிர் தனியாக மெய் தனியாக பிரிக்கணும் அப்படின்லாம் இல்லை உயிர் என்றால் என்னென்னு உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லி வச்சுருக்கேன் ஆனா வண்ணா ஆவிலிருந்து தொடங்கி அவ் வரைக்கும் உள்ள பனிரெண்டு எழுத்துக்களும் உயிர் எழுத்துக்கள் காவில் இக்குலிருந்து தொடங்கி இன் வரக்கூடிய உள்ள எழுத்துக்கள் பதினெட்டும் மெய் எழுத்துக்கள்னு சொல்லியிருக்கோம் அந்த பதினெட்டு எழுத்துக்களும் இந்த பனிரெண்டு எழுத்துக்களும் சேர்ந்து உருவாகக்கூடியது தான் இப்படி சொல்லக்கூடிய ஒற்றை கொம்பு ரெட்டை கொம்புன்னு சொல்லி வரக்கூடிய நெடில் குரில் எழுத்துக்களான உயிர்மை எழுத்துக்கள் அப்படின்னு இருக்கும் அப்போ அந்த உயிர்மை எழுத்துக்களாக இருக்கக்கூடியவற்றை உயிர் தனியாகவும் மெய் தனியாகவும் நாம் பிரித்து எடுத்து காட்ட வேண்டும் அதுவும் ஒற்றை கொம்பில் மட்டும் அதை செய்யணும் ரெட்டை கொம்பில் மட்டும் அதை செய்யணும் அப்போ இந்த செடி அப்படின்னு இருக்குது முதல் சொல் என்ன இருக்குது செடி இது இதெல்லாம் செடி பெண் வெடி தென்னை நெல் இதெல்லாம் பாருங்கள் ஒரு கொம்பு இருக்கிறதுனால இந்த சொல்லெல்லாம் இந்த பக்கம் தனியாக பிரித்து எடுத்து எழுதியிருக்கேன் அதே மாதிரி சேவல் பேகன் தேள் நேர்மை வேடன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இரண்டு கொம்புகள் உடைய எழுத்துக்களாக ரெண்டு சுழி இப்படி சுழிக்கக்கூடிய எழுத்துக்களாக இருப்பதனால இதை தனியாக பிரித்து 
எடுத்து எழுதியிருக்கு எடுத்து எழுதியாச்சு இப்போ அதெல்லாம் அடிக்கோடு போட்டுக்கிட்டாச்சு இதெல்லாம் வந்து ஒத்த கொம்பு எழுத்துக்கள் அந்த ஒத்த கொம்பு எழுத்துக்கள் நல்ல அடிக்கோடிட்டு காட்டியாச்சு அதேமாதிரி ரெட்டை கொம்பு எழுத்துக்களை மட்டும் அடிக்கோடிட்டு காட்டியிருக்கு இப்போ இந்த இதை பிரிக்கணும் சேவை எப்படி பிரிக்கலாம் இச்சு கூட்டல் ஏ வேறு ஒன்றும் வேண்டாம் இன்னும் உங்களுக்கு ஒரு எளிமையான முறையும் சொல்கிறேன் எப்படி பிரிக்கிறதுன்னு மறந்து போனால் கூட இந்த பக்கத்து எழுத்து இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒத்த கொம்புக்கு பக்கத்தில் இருக்குது அந்த எழுத்துக்கு புள்ளி வச்சிங்கன்னாவே பக்கத்தில் நம்ம குரல் எழுத்தை போட்டு எழுதிடலாம் அந்த ஓசையை வச்சு சே அப்படிங்கிற என்ன வருது சே அப்படிங்கிற என்ன வருது ஏ அப்படின்னு வருது இச்சு கூட்டல் ஏ பெண் அப்படிங்கிற பே எடுத்துக்கிறோம் இந்த பே என்பது குரில் அந்த குரிலில் இப்பு கூட்டல் ஏ பே வெடி அப்படிங்கிற அதே மாதிரி வெடி அப்படிங்கிற வே இவ்வு கூட்டல் ஏ வே அதே தென்னை அப்படிங்கிற தே அப்படின்ற எழுத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இத்து கூட்டல் ஏ தே அந்த கட்டத்தில் நீங்கள் இப்படி எழுதணும் இப்படி எழுதும் பொழுது இது ஒரு பயிற்சியாக அவங்களுக்கு கொடுக்கும் பொழுது மதிப்பெண்கள் வழங்குகிறா அதுக்கு ரெண்டோ மூன்றோ மதிப்பெண்கள் வழந்தால் இந்த மாதிரி சரியாக பிரித்து எழுதுனீங்கன்னா அதுக்கும் மதிப்பெண் கிடைக்கும் நெல் இவ்வு இந்து கூட்டல் ஏ நே அதே மாதிரி சேவல் இச்சு கூட்டல் ஏ சே அப்படின்னு சொல்லும்போது இச்சு கூட்டல் ஏ பே பாருங்கள் எல்லாம் அந்த பக்கத்து உள்ள எழுத்த புள்ளி வச்சு எழுதி அதற்கு அந்த சவுண்ட் என்ன வருது பே அப்படின்னு பிரிக்கும் போது ஏ அப்படிங்கிற சவுண்ட் வருது அப்போ இப்பு கூட்டல் ஏ டே இத்து கூட்டல் ஏ நேர்மை அப்படிங்கிற நே இந்து கூட்டல் ஏ நே வேடன் இவு கூட்டல் ஏ வே இப்படி பிரித்து இந்த பகுதியை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் அடுத்த பகுதிக்கு நம்ம இப்போ போகலாம் அடுத்ததும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு பயிற்சி அது என்னென்ன அப்படின்னா அந்த ஒற்றை கொம்போட துணை எழுத்து அப்படின்னு புள்ளி வைத்த எழுத்துக்களை சேர்த்து எழுதும் பொழுது ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களும் இரட்டை கொம்போட புள்ளி வைத்த எழுத்துக்கள் அந்த துணை எழுத்துக்களை சேர்த்து எழுதும் பொழுது ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களையும் தான் ஒற்றை கொம்பு துணை எழுத்து இரட்டை கொம்பு துணை எழுத்து அதையும் ஒரு டேப்லெட் காலம் அதை அட்டவணைப்படுத்தி ரெண்டு பக்கமாக பிரித்து சொற்கள் ஒரு பத்து சொற்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த பத்து சொற்களையும் இந்த பகுதிக்குரிய எடுத்துக்களை எல்லாம் இப்படி பிரித்து காட்டணும் அதே மாதிரி அந்த இரட்டை கொம்பு பகுதியில் உள்ள எடுத்துக்கள் எல்லாம் இப்படி பிரித்து காட்டணும் அப்படிங்கிறப்ப நான் உங்களுக்கு அந்த என்னென்ன சொல் இடம்பெற்றிருக்குது அதை எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறேன் கொம்பு அப்படிங்கில இந்த கோவை எப்படி பிரிப்போம் அப்படின்னா இக்கு கூட்டல் ஓ அப்போ குரில் இந்த ஒற்றை கொம்போடு அதை நிறுத்திக்கணும் கொடி இக்கு கூட்டல் ஓ அதே கோ அதே தான் அப்புறம் கோவில் இக்கு கூட்டல் ஓ நெடில் வரும் பிரித்து எழுதும்போது அதை நான் சொல்லுறத அந்த டேப்லெட் காலத்தில் ஒற்றை கொம்பாக இருந்தால் ஒற்றை கொம்பு பகுதியிலையும் இரட்டை கொம்பாக இருந்தால் இரட்டை கொம்பு பகுதியிலையும் எழுதணும் போர்வை இப்பு கூட்டல் ஓ நெடல் இரட்டை கொம்பு பகுதியில் எழுதிக்கணும் சோலை இச்சு கூட்டல் ஓ இரட்டை கொம்பு பகுதியில் எழுதிக்கணும் சொல் ஒற்றை கொம்பு பகுதியில் எடுத்து எழுத வேண்டிய சொல் அந்த சோ இச்சு கூட்டல் ஓ பொன் இப்பு கூட்டல் ஓ ஒற்றை கொம்பு பகுதியில் இப்பு கூட்டல் ஓ குரில் தோல்வி நெடில் இரட்டை கொம்பு பகுதியில் எழுதணும் இத்து கூட்டல் ஓ மோர் அதுவும் இரட்டை கொம்பு பகுதியில் எழுதணும் இம்மு கூட்டல் ஓ மூ நொடி அப்படிங்கல அது ஒற்றை கொம்பு பகுதியில் எழுதணும் குரில் நோ இன்னு கூட்டல் ஓ இந்த மாதிரி சொற்களை இரட்டை கொம்பு ஒற்றை கொம்புகளாக பிரித்து எழுத வேண்டும் அடுத்து பிரித்து எழுதல் பகுதியை பார்ப்போம் இப்போ நம்ம குரல் நடில் வித்தியாசம் பார்த்தோம் இணைய எழுத்துக்கள் பார்த்தோம் அந்த ஒற்றை கொம்பு இரட்டை கொம்பு வேறுபாடுகளை பார்த்தோம் இப்படி ஒவ்வொரு இலக்கண வரையறைகளை நாம் வந்து வகுத்தா தான் நம்ம ஒரு வாக்கியங்களை எழுதும் பொழுது பிழை இல்லாமல் எழுத முடியும் அந்த அடிப்படையில் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம சில நேரங்களில் நம்ம பேசும்போது சொல்ல சேர்த்து பேசுவோம் சில நேரங்களில் பிரித்தும் பேசுவோம் அப்படி சொல்ல பிரித்து பேசுகிற இடங்களில் பிரித்து பேச வேண்டும் சொற்களை சேர்த்து பேச வேண்டிய இடத்துல சொற்களை சேர்த்து பேச வேண்டும் இப்படி ரெண்டு விதமான பயிற்சிகள்லாம் நம்ம எடுக்கும் பொழுது அது என்ன ஏன் அதனுடைய பயன்பாடு என்ன இன எழுத்துக்களுக்கும் ஒரு பயன்பாடு இருந்தது தப்பு இல்லாமல் எழுதுறதுக்கு சரி குரல் நெடுங்கிறது சொல் பொருள் வேறுபடாமல் இருக்கிறதுக்காக பயன்படுத்தினோம் இப்போ இந்த பிரித்து அறிதலும் அந்த அடிப்படையில் தான் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ தெரிஞ்சுக்கணும் சேர்த்து எழுதலும் அதே அடிப்படையில் அதாவது ஒரு பொருளோடு பொதிந்த மொழி அப்படிங்கிறத தான் இது மெய்ப்பிக்கிறது நம்மளுடைய மொழியுடைய அமைப்பே அப்படித்தான் அப்போ இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஆறு சொற்கள் வந்து உங்களுடைய பயிற்சியாக பக்க எண் பதினாறில் எடுத்துக்காட்டாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதை வச்சு தான் நீங்கள் அந்த பிரித்து அறிதலோ அல்லது சேர்த்து அறிதலோ அப்படிங்கிற அந்த பயிற்சியை நம்ம செய்ய போகிறோம் தமக்குரியர் அன்பீனும் நிழல் அருமை அப்படின்றது நம்ம அந்த இந்த சொல்லெல்லாம் வந்து பிரித்து எழுதுனா எப்படி வரும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போ
அப்புறம் அன்பீனும் அதுக்கு அடுத்த சொல் நிழல் அருமை நிழல் அருமை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மூணு சொல் இப்ப இதை எப்படி நம்ம பிரிக்கலாம் எந்த இடத்துல சொல் பிரியுது அப்படிங்கிறத கவனமா பார்க்கணும் தமக்குரியர் அன்பீனும் நிலலருமை இந்த இடத்துல தான் சொல்ல நம்ம பிரிக்க போறோம் ரெண்டு ரெண்டா பிரிச்சு எழுத போறோம் அது என்ன இங்க பிரிக்க போறோம் அப்படின்னா இக்கு கூட்டல் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அன்பீனும் அப்போ நம்ம அந்த இங்கே ஸ்பிளிட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்பு கூட்டல் இ அப்படின்னு எழுதி வச்சுருக்கோம் இந்த இப்பு கூட்டல் இ அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இதை பிரிக்கிற பொழுது இந்த இ அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கிட்டோம்னா அன்பு கூட்டல் ஈனும் இதுதான் பிரிக்கிற முதல்ல இந்த சொல்ல வந்து உயிர்மையாக இருக்கக்கூடிய சொல்ல நம்ம வந்து சேர்ந்து மே உயிர்மை எழுத்தாக இருக்கக்கூடியதை தனித்தனியாக உயிர் தனியாகவும் மெய்த்தனியாகவும் பிரித்து எடுத்துக்கிட்டு அந்த உயிரெழுத்த மட்டும் வருமொழியாக இது வந்து சொல்லோடைய முதல் மொழி இது வருமொழி இந்த சொல்லோட முதல் மொழி இது வருமொழி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ இது சொல்லோடைய முதல் வரு முதல் மொழி வருமொழி அன்பீனும் அன்பு கூட்டல் ஈனும் சரி நிழல் அருமை நிழல் கூட்டல் அருமை இல்ல மட்டும் எடுத்துக்க இந்த லா போட்டு அப்படி எப்படி வந்துருது பாருங்க இப்ப அதே மாதிரி தமக்கு கூவு இக்கு கூட்டல் ஊ கூ எல்லாம் அதனுடைய பொருள் வந்து அப்படியே வருகிறது அப்ப இந்த எந்தெந்த உயிரெழுத்துக்கள்லாம் வந்திருக்கு ஊ இ மூன்று உயிரெழுத்துக்கள் வந்திருந்து நமக்கு எதெல்லாம் உயிரெழுத்து அப்படிங்கிறத பிரிச்சு காட்டுது அதே மாதிரி அடுத்து ஒரு மூணு சொல் சொல்லியிருக்காங்க வழக்கென்ப புறத்துருப்பு தரமில்லை வெளிப்பட்ட உயிரெழுத்துக்கள் இதில் வந்து உள்ளே இருக்கு இந்த உயி உயிரெழுத்துக்கள்லாம் இதுக்குள்ள அடங்கி இருக்கு சில சொற்களில் அந்த உயிரெழுத்துக்கள் என்ன பண்ணும் வெளிப்பட்டு வரும் வெளிப்பட்டு வரும் எப்படி உயிரெழுத்துக்கள்லாம் வெளிப்பட்டு வரும் அப்படின்னு பார்க்க போனீங்கன்னா வழக்கென்ப பிரிச்சு பாருங்க வழக்கு கூட்டல் என்ப அடுத்தது என்ன புறத்துருப்பு புறம் கூட்டல் உறுப்பு புறத்துருப்பு புறம் கூட்டல் உறுப்பு தரமில்லை தரம் கூட்டல் தரம் கூட்டல் இல்லை இதெல்லாம் எடி அப்படியே வெளிப்பட்டு வந்திருக்கு இதெல்லாம் உள்ள மறைஞ்சிருக்கு எப்படி வழக்கே இக்கு கூட்டல் ஏ வழக்கு என்ப அப்படிங்கிறப்ப புறத்துருப்பு ஊ இத்து கூட்டல் ஊ அதே மாதிரி தரம் இல்லை மீ இம்மு கூட்டல் இ இம்மு கூட்டல் அப்படியே வெளிப்பட்டு வந்திருக்கு பாருங்க அந்த அந்த இது அந்தந்த சொல் அப்படி அப்படியே வந்துடும் இக்கு கூட்டல் ஏ கே இக்கு கூட்டல் இக்கு கூ கூட்டல் ஏ கே அப்படின்றதையும் இங்கே து புறத்துருப்பு இம்மு கூட்டல் ஊ ரூ அதே மீ இம்மு கூட்டல் இ மீ எல்லாம் நமக்கு வந்து நேரடியாக வெளிப்பட்டு இப்படி உயிரெழுத்துக்கள் வெளிப்பட்டு வரக்கூடிய ஒரு நிலையும் பிரித்தெழுதுகளில் உண்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலை அதேமாதிரி சேர்த்து எழுதுதல் சில சொற்களை நம்ம சேர்த்து எழுதும் பொழுதும் அதனுடைய பொருள் வேறுபடும் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது பருப்பு கூட்டல் உணவு பருப்புணவு அது எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் அப்படியே எழுத வேண்டியதான் பருப்புணவு பருப்புணவு கரும்பு கூட்டல் எங்கே கரும்பெங்கே அவன் கூட்டல் அழுதான் அவள் நழுதான் அவன் நழுதான் வந்துடும் அவள் கூட்டல் எங்கே அவள் எங்கே லெங்கேன்னு வரும் அப்போ இதெல்லாம் பாருங்கள் இதை எழுதும் பொழுது நான் உங்களுக்கு எழுதியும் காட்டிடுறேன் இது வந்து பிரித்தறிதல் இனி சேர்த்தறிதலில் வந்து ஒரு சொல் பரு பு கூட்டல் உணவு பருப்புணவு ரெண்டாவது சொல் வந்து கரும்பு கூட்டல் எங்கே
கரும்பெங்கே மூணாவது அதே சொல் பாருங்க அவள் கூட்டல் எங்கே அவள் எங்கே அவள் கூட்டல் எங்கே அவள் எங்கே அவங்கே இப்படி சேர்த்தெழுதும் பொழுது இந்த நிலை சொல்லை சேர்த்தெழுதும் பொழுது இந்த மாற்றம் ஏற்படும் பருப்பு வந்து ஊ இப்பு கூட்டல் ஊ பு அதே மாதிரி இங்கே பாருங்க கரும்பு கூட்டல் எங்கே பூ கூட்டலே கே பே அப்படிங்க கரும்பெங்கே அதே மாதிரி அவள் கூட்டல் எங்கே இள்ளு கூட்டலே லே அவள் எங்கே இப்படி சேர்த்து எழுதுகின்ற பயிற்சியையும் நாம் வைத்திருக்கிறோம் அதே மாதிரி அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு வகுப்பறை திறன்கள்ன்ற ஒரு பகுதி இருக்குது அதுலேயும் குறில் நெடில் பகுதிகளை குறிப்பிட்டிருக்கு அந்த குறில் நெடில் பகுதிகளை நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் அடுத்த பகுதியாக இந்த குறில் நெடில் வெளியாக்கக்கூடிய பகுதியாக ஒரு எழுதுதல் திறன் பக்க எண் பதினேழில் ரெண்டாவது பகுதியாக உங்களுக்கு ஒரு பயிற்சி தரப்பட்டிருக்கிறது அதை வந்து நம்ம ஏற்கனவே பயன்படுத்திய குறிநிலை கொண்டு அதை சரியாக செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் அந்த பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு நா ஐந்து தொடர்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த ஐந்து தொடர்களுக்கும் பூர்த்தி செய்க பகுதியாக ரெண்டு பதிலீட்டு வினாக்கள் பதிலீட்டு வினை விடைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எது சரியான விடை அப்படிங்கிறத அதில் எடுத்து பொருத்தி எழுத வேண்டும் நான் இப்போ சொல்லும் பொழுதே நீங்கள் வந்து அந்த கோடிட்ட இடங்களில் அந்த சரியான விடையை எடுத்து எழுதி கொள்ளுங்கள் அமுதன் டேஸ் குடித்தான் பல் குடித்தான் இருக்கு பால் குடித்தான் இருக்கு எதை எடுக்கலாம் அப்படின்னா அப்போ இங்கே குறிலை பயன்படுத்தணுமா நெடிலை பயன்படுத்தணுமா முதலாக உள்ள பால் குடித்தான் முதல் விடை தான் சரியான விடை பால் குடித்தான் அப்படிங்கிறத டிக் பண்ணிக்கங்க அதே மாதிரி ரெண்டாவது கேள்வி தென்றல் டேஸ் படித்தாள் படம் படித்தாளா பாடம் படித்தாளா பாடம் படித்தாள் இரண்டாவது விடை சரியான விடை ரெண்டாவது கேள்விக்கு ரெண்டாவது விடை சரியான விடை சரி மூன்றாவது கேள்வி சிற்பி டேஸ் செதுக்கினான் சிலை சீலை சீலை செதுக்க முடியாது சிலை சிலை செதுக்கினான் சிற்பி முதல் விடை அதாவது மூன்றாவது விடைக்கு முதல் விடை சரியான விடை சிலை செதுக்கினான் முகிலன் பாட்டி டேஸ் கூறுவார் கதை கூறுவார் காதை கூறுவார் கதை கூறுவார் அப்படிங்கிறது தான் சரியான பகுதி கதை கூறுவார் முகிலனின் பாட்டி கதை கூறுவார் அப்படிங்கிறது எழுதுங்க அடுத்ததா படைப்பு திறன் ஒரு பகுதி இருக்கு அந்த படைப்பு திறனில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல் கொடுத்துருக்காங்க அந்த சொல்லை வச்சு அந்த சொல் பயிற்சி இதை வச்சு இந்த எழுத்தை கொண்டு முடிகிற சொற்கள் நம்ம விளையாடுவோம் விளையாடுறதுக்கே என்னது இந்த எழுத்தில் முடிகிறத இன்னொரு சொல் நீ ஆரம்பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போ அந்த சொல் பயிற்சி அதீதமான சொல் பயிற்சி தெரியுன்றதுக்காக அந்த பகுதி உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது சடகோ சிசுகோ ரெண்டுதுலையும் கோணும் முடியுது அதே மாதிரி சு தீ எனும் எழுத்தில் முடியும் சொற்களை தீ எனும் எழுத்தில் முடியும் சொற்கள் ஒரு அஞ்சாறு சொற்களை எழுது அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு பயிற்சி கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு என்னென்ன சொல்லலாம் எழுதலான்னு இப்போ பார்க்கலாம் படைப்பு திறன் பகுதியில் உங்களுக்கு சடகோ சிசுகோ இன்னும் இரு பெயர்களில் கோனு முடியுது இல்லையா அந்த கோ கோ அப்படின்னு அந்த எழுத்துக்களில் முடிஞ்சிருக்கு அதே மாதிரி தீ என முடியும் சொற்கள்லேருந்து நீ சில சொற்களை எடுத்து எழுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த தீ எனும் முடிதில் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டும் கொடுத்துருக்காங்க சித்திரை மதி தீயில் முடியுது அப்போ அந்த தீயில் முடியக்கூடிய குறில் தீ அப்படிங்கிறதுல முடியக்கூடிய அந்த எழுத்துக்களாக எடுத்து எழுதணும் அப்போ நம்ம சில சொற்களை எடுத்து எழுதலாம் சுதி மதி சுதி அப்படின்னா அந்த ஸ்வரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது மதி அறிவு கதி நம்மளுடைய நிலை கதி பதி அப்படின்னா நம்மளுடைய துணைவன் பக்தி விதி சதி இப்படி தீ 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 அப்படின்னு முடியக்கூடிய சொற்களாக நாம் ஒரு ஏழு சொற்களை எடுத்து எழுதியிருக்கோம் இந்த மாதிரி எழுதினாலும் நமக்கு அதுக்கான அந்த பகுதி மா மொழித்திறன் பயிற்சிகளில் வரும்பொழுது மதிப்பெண் கிடைக்கும் அடுத்த பகுதியாக நாம் பார்க்க போகிறது வாழ்க்கை திறன் பகுதியில் சில விடைகளை தேர்வு செய்து நாமாகவே தேர்வு செய்து எழுதக்கூடிய பகுதி அதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் அதில் வந்து நீங்கள் அந்த இதை வந்து சரியான விடையை தேர்வு செய்து டிக் பண்ணிக்கிட்டிங்கனாவே போதுமானதாக இருக்கும் பக்க எண் பதினெட்டு பயிற்சி வந்து ஒன்று அதில் நம்பிக்கை அப்படிங்கிற அந்த நம்ம சிசுகோவுடைய பாடத்தை ஒட்டி ஒரு கேள்வி மீச்சதெல்லாம் நம்மளுடைய திறனை பற்றிய கேள்வியாகவும் அமைந்திருக்கிறது இப்போ பாருங்கள் சடகோவுக்கு நம்பிக்கை தந்தவர் யார் சடகோவுக்கு நம்பிக்கை தந்தவர் யார் நீ வந்து உயிரோடு இருக்குன்னா நீ இத்தனை கொக்குகளை செய் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா அப்போ அது அந்த வாக்கியம் யாரால் சொல்லப்பட்டது அப்படின்னா அவளுடைய தோழி சிசுகோ அப்போ மூன்றாவது விடை முதல் விடை வந்து மருத்துவர் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாவது விடை வந்து பெற்றோர் கொடுத்துருக்காங்க முதல் கேள்விக்கு 
முதல் விடை வந்து மருத்துவர் இரண்டாவது விடை வந்து பெற்றோர் மூன்றாவது விடை வந்து தோழி சிசுக்கோ இதில் சரியான விடை எது அப்படின்னா மூன்றாவதாக இருக்கக்கூடிய இ தோழி சிசுக்கோ அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து எடுத்து சரியான விடையாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் சரி அடுத்த கேள்வி பாருங்க ஓட்ட போட்டியில் தோற்று போனவரிடம் எப்படி பேசுதல் வேண்டும் அப்ப என்ன அடுத்த போட்டியில் நீ உறுதியாக வெற்றி பெறுவாய் அப்படிங்கிறது தான் சரியான விடை ஏன்னா நீ மெதுவாக ஓடினாயின்னு சொல்லக்கூடாது அது அவங்களோட நம்பிக்கையை குறைக்கிற மாதிரி ஆயிரும் இனி ஓட்ட போட்டியில் கலந்து கொள்ளாதே அப்படின்னு சொல்றது ரொம்ப ரொம்ப நம்பிக்கையை குறைக்கிறதா போயிடும் அப்ப மூன்றாவது நம்பிக்கை ஊட்டக்கூடிய தொடர் எது அப்படின்னா அடுத்த போட்டியில் நீ உறுதியாக வெற்றி பெறுவாய் அதான் சரியான விடை மூன்றாவது கேள்விக்கு பாருங்க விபத்தில் சிக்கி அடிப்பட்டவரிடம் எப்படி பேசுதல் வேண்டும் அப்படின்னு மூணு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது மூன்று பதிலீட்டு விடைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதில் சரியான விடை எது அப்படின்னு சொன்னால் ஆ நீ ஏன் அந்த பக்கம் போனாய் அப்படின்னு அந்த கேள்வியை நம்ம விபத்தில் சிக்கியரோடம் கேட்கவே கூடாது அது தவறு ரெண்டாவது பாருங்கள் இனிமேல் மிதிவண்டி ஓட்டாதே நடந்து போ உடனே ஒன்று நடந்துருச்சுன்னா அதை செய்யாதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் நம்மளுடைய நம்பிக்கையை குறைப்பதாக அமைந்துவிடும் மூன்றாவதாக நீ விரைவில் நலம் பெறுதல் வேண்டும் இந்த மூன்றாவது விடை தான் சரியான விடை நீ விரைவில் நலம் பெறுதல் வேண்டும் சரி அடுத்தது நம்பிக்கை பெறுதல் அதுலேயே நம்பிக்கை ஒன்று அடுத்த பகுதி நம்பிக்கை பெறுதல் இந்த நம்பிக்கை பெறுதல் அப்படின்ற சொல்லக்கூடிய அந்த ஆ நெடில் பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் ஒரு ஐந்து கேள்விகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த ஐந்து கேள்விகள்லையும் என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு கேள்வியும் நம்ம வந்து நம்பிக்கை பெறுதல் விதத்தில் அந்த பதில்களை நாம் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கணும் சரி அப்போ இதில் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க முதல் கேள்வி நினைவில் நிற்பது சடகோவினுடைய கண்ணீரா அந்த துணைப்பட பகுதியை வச்சு பாருங்க இல்லைன்னா சடகோவின் நடிப்பா இல்லைன்னா சடகோவின் நம்பிக்கையா கண்ணீர் நம்மளை வந்து ஒரு பெருசா ஒரு இது ஏற்பட் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தாதது அதுல நடிப்புக்கு வேலையே இல்லை ஆனா அப்ப மூணாவது கே அதுக்கு மூணாவதான பதில் என்ன சடகோவின் நம்பிக்கை இறுதி வரை அவளுடைய கடைசி வரை அவளுடைய நம்பிக்கை இருந்தது அப்படிங்கிறத அப்ப சரியான பதில் என்ன அப்படின்னா ஈ குறில் இ சடகோவின் நம்பிக்கை அப்படிங்கிறத சரியான பதிலாக எழுதி கொள் தேர்வு செய்து கொள்ளுங்கள் மூன்று பூக்களின் பெயர்களை கண்டுபிடிக்கலாம் என்ற நம்பிக்கை ஊவேசா அவர்களுக்கு இருந்ததா அப்படின்னா கண்டிப்பா இருந்தது ஏன்னா நம்ம அந்த பாடத்திலே நம்ம அந்த பகுதியில அவர் அந்த தொண்ணூத்தி ஒன்பது வகையான மலர்களில் தொண்ணூத்தாறு வகையான மலர்களை கண்டுபிடிச்சிட்டார் மூன்று மலர்களை போனா போகுதுன்னு விட்டுறல அவர் வீடு வீடாகவும் ஆறு ஆறாகவும் தேடி ஓடி சென்று அந்த மூன்று பூக்களையும் பிடி கண்டுபிடித்து எப்படியாவது எழுதிடலாம் அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கையோட செயல்பட்டார் நிச்சயமாக வெற்றியும் பெற்றார் அதனால அந்த நம்பிக்கை அவரிடம் இருந்தது முதல் பதில் மட்டுமே சரியானது அந்த இரண்டாவது கேள்விக்கு முதல் பதில் சரியானது சரி உவேசா அவர்களின் நம்பிக்கைக்கு காரணம் என்ன என்ன காரணம் இருந்தது அதாவது முதல் பதில பாருங்க அவருடைய வயது அவருடைய அறிவு அவருடைய ஆர்வம் எப்போவே வந்து நம்ம ஒரு செயலில் வந்து நல்லா செய்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன காரணம் ஒரு பாட்டு உங்களுக்கே நீங்களே எடுத்துங்க ஒரு சினிமா பாடல் உங்கள் மனதில் பதிந்து விடும் அதே நேரத்தில் ஒரு தமிழ் செயல் பகுதி பாடல் ம மனசில் பதியாது ஏன்னா அது த தாழ் நயத்தோட சந்த கட்டோட இருக்குது அப்போ அதில் இருக்கக்கூடிய ஆர்வம் அதை தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த பாடல் வரிகளை நம்ம மனப்படம் பண்ணிக்கணும் நம்ம எல்லார்ட்டையும் பாடணும் அப்படிங்கிற அந்த அந்த ஆர்வமே அதை மனநலம் செய்து விட எளிமையாக மனநலம் செய்யக்கூடிய நிலை ஏற்படுத்துகிறது அதே ஆர்வம் தான் பாடத்துக்கும் வேணும்னு நம்ம சொல்கிறது அதே மாதிரி தான் அவருடைய ஆர்வமும் அந்த பூக்களை கண்டறிய வேண்டும் ஓலைச்சுவடிகளை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் இந்த தமிழ் உலகத்திற்கு ஏதாவது நாம் செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு பெரிய ஆர்வம் அவருக்கு இருந்தது அந்த ஆர்வம் தான் அதனுடைய உவேசா அவர்களின் நம்பிக்கைக்கு காரணமாக இருந்தது மூன்றாவது பதில் அவருடைய ஆர்வம் சார் நாலாவது பள்ளிக்கு போகும் பாதை முழுவதும் சேரும் சகதியுமாக உள்ளது உன் முடிவு என்ன இந்த வழியிலேயே போகலாம் அப்படின்னு போவோமா இல்லைன்னா வீட்டுக்கு திரும்பலாம்னு நினைப்போமா இல்லைன்னா மாற்று பாதைகள் செல்லலாம்னு நினைப்போமா இந்த வழியிலே போகலாமானா அது ஆபத்தை கொடுக்கும் வீட்டுக்கு திரும்பலானா நம்ம எடுத்த முயற்சி வந்து வீணா போயிடும் அப்போ என்ன ஸ்கூலுக்கு போக முடியாது அப்போ இதுக்கு என்ன அடுத்த வழி மாற்று பாதையில் செல்லலாம் அப்படிங்கிறது சரியான விடை சரி எல்லோரிடம் சண்டையிடும் மாணவனை என்ன செய்யலாம் ஆசிரியராக இருக்கவங்க இல்லைன்னா சக தோழர்கள் சண்டை ஒருத்தர் சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கான் அவனை நம்ம திருத்தணும் அப்படின்னா என்ன முடிவு எடுக்கலாம் அடித்தால் சரி வருவான் அப்படிங்கிறது ஒரு பதில் இன்னொரு பதில் வந்து விலைக்கு வைத்தால் வள்ளிக்கு வருவான் பள்ளி வகுப்புலேருந்து வெளியில் விட்டுட்டால் சரியாக வருவான் தனியை அழைத்து பேசினால் கொஞ்சமாவது கேட்பான் அப்படின்னா இப்போ என்ன 
அவர் மாணவனுடைய மனநிலையை தெரிந்து கொண்டு அடித்தா அவனுக்கு வந்து அது வந்து பழகி போயிடும் சரி அடிக்கத்தானே போகிறாங்க அப்படின்னு அதே நேரத்தில் விலைக்கு வைத்தால் இன்னும் கோபம் அதிகமாகும் அதே தவறை திருப்ப செய்வான் அப்போ தனியே அழைத்து இந்த மாதிரி செய்யக்கூடாதுப்பா அப்படின்னு கொஞ்சம் பேசினா அது திரும் திருந்துவதற்கான வாய்ப்பை வழங்கும் சரி அடுத்தது முயற்சி அப்படிங்கிற ஒரு பகுதி அந்த பகுதியில் வந்து உங்களுக்கு தேவையான அந்த பூர்த்தி செய்த பகுதியில் விடைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கு என்னென்ன விடையை நாம் சொல்லணுன்றதை பார்ப்போம் கோரிட்ட இடத்தில் உரிய சொல்லை எடுத்து எழுதுக முயற்சிக்கு நோய் டேஸ் இல்லை அதில் மூணு பதில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு தடை வயது பகை முயற்சிக்கு எது பகை இல்லைன்னா சொல்ல முடியும் இல்லை வயது இல்லைன்னா சொல்ல முடியும் அப்படின்னா அதுவும் இல்லை தடை இல்லை முயற்சிக்கு நோய் தடை இல்லை நோய் தடை இல்லை முயற்சிக்கு நோய் தடை இல்லை முயற்சி செய்கிறோம் ஒரு நோய் இருக்குது இப்போ சிசுகோவை எடுத்துக்கிட்டீங்க ஆஹா எனக்கு நோய் வந்திருக்கே அப்படின்னு நான் ஓஞ்சி உட்காந்துடலை இல்லையா அதனால் அந்த நம்பிக்கை தடை இல்லை என்பது தான் சரியான விடை எண்பத்தேழு வயது வரை உவேசா தமிழுக்காகவே உழைத்தார் முயற்சிக்கு எது கிடையாது இந்த இடத்துல வய தடை கிடையாதுன்னு எழுதக்கூடாது அந்த இடத்துல என்னது வயது கிடையாது முயற்சிக்கு வயது கிடையாது எந்த வயசானாலும் முயற்சி செய்யலாம் எந்த வயதானாலும் முயற்சி செய்யலாம் எண்பத்தேழு வயது வரை உவேசா தமிழுக்காகவே உழைத்தார் முயற்சிக்கு எது கிடையாது வயது வரம்பு கிடையாது வயது என்பதை சரியான விடை கவலையை மறக்க உரிய வழி கவலையை மறக்க என்ன பண்ணலாம் மூணு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க தொலைக்காட்சி பார்ப்பது தூங்குவது ஏதாவது ஒரு வேலையில் ஈடுபடுது முதல்ல இருக்கிறத செஞ்சாலும் அதுக்கு ரொம்ப அதோடைய ஒட்டி போயிடுவோம் ரெண்டாவது தூங்குனா சோம்பேறி ஆயிடுவோம் மூணாவது ஏதாவது ஒரு வேலையில் ஈடுபடுவது அப்போ வேறு ஏதாவது ஒரு வேலையில் சேர்ந்துக்கிட்டே இருந்தால் நமக்கு அந்த கவலை மறந்துவிடும் அப்படிங்கிறது இங்கே ஒரு பகுதி முயற்சி திருவனையாக்கும் என கூறியவர் யார் அப்படின்னு மூணுது அவ்வையார் திருவள்ளுவர் பாரதியார் இந்த இடத்துல சரியாக முயற்சி திருவினையாக்கும் என்று கூறியவர் திருவள்ளுவர் அப்படிங்கிறத நாம் அங்கே எழுதணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு மாதிரி வினா விடை கொடுத்துருக்காங்க அதில் மாதிரி வினா விடைகளில் பிரித்து எழுதுக பொருள் கூறுக பழவுள் தெரிவு சரியாக தவிர கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக பக்க எண் இருபத்தி நாலில் இந்த துணை பாடத்து அந்த மொத்த பகுதி அந்த ஒரு முதல் பாடத்தினுடைய இயல் ஒன்றினுடைய அந்த முழு பயிற்சிகளையும் உள்ளடக்கிய ஒரு மாதிரி வினா அப்படின்னு சொல்லலாம் இருபத்தி நாலாவது பக்கத்தில் அது மதிப்பெண் அடிப்படையில் உங்களுக்கு ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் மாதிரி இப்படியெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லக்கூடிய மதிப்பெண் எவ்வளோ வழங்கும் அப்படிங்கிறத சொல்ல காட்டக்கூடிய ஒரு பகுதியாக இருக்கக்கூடிய இருக்கு பிரித்து எழுதுக திருவருட்பா முதல்ல திருவருட்பா எப்படி பிரிக்கிறது அப்படின்னா திருக்கூட்டல் அருட்பா திரு கூட்டல் அருட்பா இப்படிதான் பிரித்து எழுதணும் திருக்கூட்டல் அருட்பா என்பில் அதனை என்பு கூட்டல் அதனை என்பு கூட்டல் அதனை என்பில் அதனை அப்புறம் பொருள் கூறுக வையம் உலகம் அந்த இடத்துல என்ன எழுதுங்க உலகம் ரெண்டாவது மரம்னு இருக்கு வீரம் மரம் வீரம் சரி அடுத்து மூன்றாவது பகுதி அந்த மூன்றாவது பகுதியில் உங்களுக்கு பழவுள் தெளிவு அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு அந்த பகுதி என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா ம மூன்று விடைகள் தரப்பட்டிருக்கும் ஒரு வினா கேட்கப்பட்டிருக்கும் இந்த ஒரு வினாவை வந்து பொருத்தமான விடையை நாம் வந்து அந்த மூன்று வினாக்கள்லேருந்து தேர்ந்தெடுத்து எழுதணும் முதல் கேள்வி என்ன அப்படின்னா உலக பொதுமறை என போற்றப்படுவது திருக்குறள் முதல் ஆ சரியான விடை திருக்குறள் சரி தமிழ் தாத்தா என அழைக்கப்படுபவர் வள்ளுவர் உவேசா வள்ளலார் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் விடை வந்து நெடில் ஆ உவேசா அப்படின்றத சரியான விடையாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் சரி அடுத்தது நாலாவது பகுதி சரியா தவறா முதல் கேள்வி வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன் என்று வள்ளலார் கூறியுள்ளார் அது சரியா தவறா சரி முதல் கேள்விக்கு சரி என்று எழுதுங்கள் ரெண்டாவது மூன்று பூக்களின் பெயர்களை கண்டுபிடித்து விடலாம் என்ற நம்பிக்கை உவேசா அவர்களுக்கு இருந்தது சரியா தவறா கண்டிப்பாக இருந்துச்சு அதனால் சரி கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக திருவருட்பாவை இயற்றியவர் டேஸ் இயற்றினார் வள்ளலார் ராமலிங்க அடிகளார் இயற்றினார் ராமலிங்க அடிகளார் ராமலிங்க அடிகளார் இயற்றினார் திருவருப்பாவை யார் எடுத்தினது அப்படின்னு சொன்னால் ராமலிங்க அடிகள் ராம லிங்க அடிகள் ரெண்டு 
சடகோ எந்த நாட்டை சார்ந்தவர் ஜப்பான் நாட்டு சிறுமி அப்படிங்கிறதோட அந்த மாதிரி வினா பகுதிகள் முடிகிறது அடுத்த பகுதியாக நம்ம இயல் ரெண்டை பார்ப்போம் இப்போ இலக்கண பகுதியில் எழுத்துக்கள் அதனுடைய வகை தொகைகள் அப்படிங்கிறது நாம் எண்ணிக்கை எப்போ கேட்டாலும் நம்ம தமிழ் எழுத்துக்களுடைய எண்ணிக்கைகளை நாம் மறக்கக்கூடாது அதாவது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரெண்டு நாலு ஏழு இந்த எண்களை தமிழ் எழுத்துக்காக மறக்கவே கூடாது ரெண்டு நாலு ஏழு ஆக இருநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்துக்கள் நம்ம தமிழ் எழுத்துக்கள் உள்ளது ஆங்கில எழுத்துக்கள் இருபத்தாறு அதே மாதிரி தமிழ் எழுத்துக்கள் எண்ணிக்கை அதிகம் இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்துக்களை நாம் தமிழ் எழுத்துக்களுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் சரி இது எப்படி வந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழும் வகை தொகை செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் உயிரெழுத்துக்கள் பனிரெண்டு உயிரெழுத்துனா நம்ம ஆலேருந்து அவ் வரைக்கும் சொல்லக்கூடிய அந்த பன்னெண்டு எழுத்துக்கள் மெய்யெழுத்துக்கள் புள்ளி வைத்த இக்குலேருந்து தொடங்கி இன் வரை இருக்கக்கூடிய அந்த பதினெட்டு எழுத்துக்கள் இக்கு முதல் இன் வரை இக் முதல் என்னது இக்கு முதல் இன் வரை இக்குலேருந்து இன் வரைக்கும் உள்ள பதினெட்டு எழுத்துக்களும் நாம் என்ன எழுத்துக்கள்னு சொல்கிறோம் மெய்யெழுத்துக்கள் அப்போ இந்த உயிர் மெய் உயிர் மெய் என்றால் உடம்பு இந்த உடம்போடு உயிரும் சேர்ந்து இயங்க வேண்டும் உயிரோடு உடம்பும் சேர்ந்து இயங்கணும் ஒன்றை விட்டு ஒன்று இயங்கினால் வேறு பொருட்களில் பயன்படுத்தப்படும் உயிர் மட்டும் இயங்கினா என்னன்னு சொல்கிறோம் ஆவின்னு சொல்கிறோம் உடம்பு மட்டும் இயங்கினா என்னன்னு சொல்கிறோம் சடலம் என்று சொல்கிறோம் ஆக ரெண்டுமாக இரண்டும் சேர்ந்து இயங்கினால் தான் ஒரு வலுப்பெரும் சக்தியாக இருக்கிறது தனித்து இயங்காது அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம் அப்போ உயிரெழுத்து மெய்யெழுத்து உயிரெழுத்து மெய்யெழுத்து அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆ முதல் லவ் வரை பனிரெண்டு எழுத்துக்கள் மெய்யெழுத்துக்கள் பதினெட்டு இதில் ஆயுத எழுத்து அக்குன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஆயுதங்களை தாங்க இந்த ஆயுதத்தை போரிடக்கூடிய நிலையில் நம்ம ஏன் அதுக்கு ஆயுத எழுத்துன்னு பேர் வச்சுருக்கோம் எக் ஆயுதங்கள் அப்படின்னு பயன்படுத்தும் போது போரில் பார்த்தீங்கன்னா அதை தடுப்பதற்காக பெரிய பெரிய மூன்று புள்ளிகளை வட்ட வடிவு புள்ளிகளை தாங்கி இருக்கக்கூடிய எழுத்துக்களை தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் ஆயுத எழுத்து அப்படின்னு சொல்கிறோம் போர்க்கருவிகளில் பயன்படுத்தப்படுதுன்னா ஆயுத எழுத்து ஆயுத எழுத்து அப்புறம் உயிர்மை எழுத்து இரநூத்தி பதினாறு ஆக இந்த எழுத்துக்களுடைய எண்ணிக்கை மொத்தமாக பார்க்க போனீங்கன்னா இரநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்துக்கள் இருப்பதாக கணக்கு செய்யப்படுகிறது இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்துக்கள் உங்களுக்கு தமிழ் எழுத்துக்களில் உண்டு உயிர்மை எழுத்து இரநூத்தி பதினாறு இந்த உயிரையும் மெய்யையும் சேர்த்து வரக்கூடியது தான் உயிர்மை அது இரநூத்தி பதினாறு எழுத்து இருக்கு ஆயுத எழுத்து ஒன்று இருக்கு ஆக மொத்தம் இரநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்துக்கள் தமிழ் எழுத்துக்கள் இருக்கிறது சரி இந்த உயிரையும் மெய்யையும் எப்படி சேர்ப்பது அப்படின்னா இக்கு கூட்டெல்லாம் கா பிறக்கிறது இது மெய்யெழுத்து இது இது வந்து மெய்யெழுத்து இது உயிரெழுத்து இது உயிர் மெய்யெழுத்து அதே மாதிரி இது மெய்யெழுத்து இது உயிரெழுத்து இது உயிர் மெய்யெழுத்து கா இக்கு கூட்டல் இ கி அப்போ அந்த உயிர் மெய்யெழுத்து இது ரெண்டும் சேர்ந்து இயங்கும் போது நமக்கு கிடைத்து விடுகிறது ஆக இப்படி சேர்ந்து இயங்கக்கூடிய இயங்கி வரக்கூடிய எழுத்துக்கள் இரநூத்தி பதினாறு ஆக இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்துக்கள் தமிழ் எழுத்துக்களில் உள்ளது இதை நம்ம எப்போவுமே மறக்கக்கூடாது ஆ முதல் அவ் வரை பனிரெண்டு உயிரெழுத்துக்கள் மெய்யெழுத்துக்கள் இக்கு முதல் இன் வரை பதினெட்டு எழுத்துக்கள் ஆயுத எழுத்து ஒன்று உயிர்மை இரநூத்தி பதினாறு ஆக மொத்தம் இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்துக்கள் தமிழ் எழுத்துக்களில் இருக்கிறது சரி இந்த தமிழ் எழுத்துக்களில் வந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்துக்களையும் நாம் வந்து குறுகிய ஓசை உடைய எழுத்துக்கள் எல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே போன பகுதிகளை இலக்கண பகுதிகளையும் மொடித்திறன் பகுதிகளையும் பார்த்துருக்கோம் குறில் குறுகிய ஓசையுடைய எழுத்துக்கள் எல்லாம் என்னன்னு சொல்கிறோம் குறில் எழுத்துக்கள் என்றும் நெடிய ஓசையுடைய எழுத்துக்கள் எல்லாம் நெடில் எழுத்துக்கள் என்றும் பார்த்துருக்கோம் அதை வந்து ஒரு ஐந்து எழுத்துக்கள் உயிரெழுத்து மொத்தமாக பனிரெண்டு அந்த பனிரெண்டு எழுத்துக்கள்லையும் உயிரெழுத்துக்களில் ஐந்து எழுத்துக்கள் குறுகிய ஓசை உடையன ஒலி அளவு மாத்திரை அளவு குறைந்து ஒலிக்கக்கூடியன அது அந்த எழுத்துக்கள் வந்து ஒரு மாத்திரை தான் ஒலிக்கும் இந்த குறில் எழுத்துக்கள் ஐந்தும் உயிர்குறியில் இருந்து அத்தனையும் எத்தனை உயிர்குறியில்னு சொல்லிக்கலாம் உயிர்குறில் உயிர் நெடில் அப்போ உயிர்குயில் வந்து ஐந்து எழுத்துக்கள் உயிர் நெடில் வந்து ஏழு எழுத்துக்கள் ஆ வ ஆ அப்புறம் இ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதிகள் அ இ உ ஏ ஓ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஐந்து எழுத்துக்களும் உயிர்குறில் எழுத்துக்கள் அதே மாதிரி ஆ இ உ ஏ ஐ ஓ ஔ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஏழு எழுத்துக்களும் உயிர் நெடில் எழுத்துக்கள் இதெல்லாம் ரெண்டு மாத்திரை அளவினதாக ஒழிக்கும் ஆக இப்படி இலக்கணம் வகை செய்யப்பட்டிருக்கிறது இந்த வகையில் இந்த குறில் நெடில் வேறுபாடு அறியணும் அதனால் பொருள் மாறுபாடு ஏற்படும் ஒரு துணைக்கால் போடாட்டா என்ன ஏற்படும் ஒரு துணைக்கால் போட்டா போட வேண்டிய இடத்துல துணைக்கால் போடணும் துணைக்கால்னா வேற ஒன்றும் இல்லை 
இப்படி எழுதுறது தான் துணைக்கால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த எழுத்துக்கு துணை செய்யக்கூடிய அந்த சொல்லை வந்து மாறு வேறுபடுத்தி காட்டக்கூடிய இப்போ நம்ம வந்து பல் வலிக்கிறது அப்படின்னு போடுறதுக்கு பதிலாக பால் வலிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னோம்னா நல்லா இருக்குமா அப்போ அந்த இடத்துல வந்து கால் வாங்கலாமா வாங்கக்கூடாது கால் வாங்கக்கூடாது அப்போ கால் என்றது துணை எழுத்து அந்த துணை எழுத்தை போட்டால் இங்கே வந்து நம்ம வந்து வேறு பொருள் சொல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்படும் பல் குடித்தேன்னு சொல்லலாமா பால் குடித்தேன்னு சொல்லலாமா பால் குடித்தேன் அப்போ அங்கே கால் வாங்க போட வேண்டும் சில இடங்களில் கால் போட வேண்டும் அப்போ நெடிலாக ஒழிக்க வேண்டிய இடங்கள் சில இருக்கின்றன குறிலாக ஒழிக்க வேண்டிய இடங்கள் சில இருக்கின்றன சரி பல் தேய்த்தேன் என்பதற்கு பால் தேய்த்தேன் என்றோ பால் குடித்தேன் என்பதற்கு பல் குடித்தேன் என்றோ பல் பால் இடம் மாறினால் குழப்பம் வரும் அப்படிங்கிறது தெளிவான செய்தியாக பல் பால் இது ரெண்டுக்கும் சரியான முறையில் நாம் எழுதும் பொழுது பொருள் மாறுபாடு ஏற்பட்டு குழப்பத்தை ஏற்படுத்திவிடும் சரியான முறையில் எழுந்தால் சரி பால் குடித்தேன் தான் எழுதணும் பல் தேய்த்தேன் தான் எழுத வேண்டும் பால் தேய்த்தேன் என்றோ பல் குடித்தேன் என்றோ எழுதுதல் குழப்பமான நிலையை உருவாக்கும் சார் இப்போ உங்களுக்கு அதே போல் இங்கே பயிற்சியும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க என்ன பயிற்சி கொடுத்துருக்காங்க பக்க எண் முப்பத்தி ஏழை பாருங்க ஒரு நாலு சொற்கள் கொடுத்துருக்காங்க அந்த நாலு சொற்களும் என்ன பொருளை தரக்கூடியன அப்படின்னு ஒரு தொடராக எழுதுங்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கல் அப்படின்னு கல் தடிக்கு கீழே விழுந்தேன் கால் உட உடல் உறுப்புகளில் ஒன்று கால் எழுதலாம் உடல் உறுப்புகளில் ஒன்று கால் இல்லை என்றால் கா மாடி மேலே மாடியில் ஏறுகின்ற பொழுது மாடியிலிருந்து தவறி விழுந்ததால் கால் உடைந்து விட்டது மாடியிலிருந்து தவறி விழுந்ததால் கால் உடைந்து விட்டது கல் அடிபட்டு கீழே விழுந்தேன் கல் அடிபட்டு கீழே இடறி விழுந்தேன் குடை மழைக்கு குடை பிடித்து சென்றேன் மழைக்கு குடை பிடித்து சென்றேன் அப்படின்னு எழுதலாம் கூடை காய்கறி கடைக்கு கூடை எடுத்து சென்றேன் காய்கறி கடைக்கு கூடை எடுத்து சென்றேன் இல்லைன்னா பழங்கள் கூடையில் அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தன இப்படின்னு பல வகைகள் அதாவது இந்த சொல் வந்து குறிலாகவும் நெடிலாகவும் மாறும் பொழுது வாக்கியம் எப்படி மாற்றப்படுகிறது அதாவது மொழியை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய நிலை இலக்கணம்னா நம்ம என்னென்னு சொல்லியிருக்கிறோம் ஒரு மொழியை பிழையில்லாமல் பேசவும் எழுதவும் துணை புரிவதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா ஏற்கனவே அதை தான் அந்த அடிப்படையில் தான் கல் கால் குடை கூடை இதற்கெல்லாம் வேறுபாடு அறிந்து நாம் வாக்கியங்கள் எழுத வேண்டும் சரி சேர்த்து எழுதும் பொழுது என்னெல்லாம் விதி ஏற்படுகிறது பிரித்து எழுதும் பொழுது என்ன விதிகள்லாம் ஏற்படுது இதெல்லாம் இதுக்கு இப்படிலாம் பண்ணினா இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ இங்கே பாருங்கள் முதல் சொல்லின் கடைசி எழுத்து மெய் சேரும் சொல்லின் முதல் எழுத்து உயிர் சேரும்போது நடக்கும் மாற்றம் என்ன முதல் சொல்லோட கடைசி எழுத்து மெய்யெழுத்தா இருக்குது சேரும் சொல்லின் முதல் எழுத்து உயிர் எழுத்தார் அப்ப இதுல ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் என்ன இப்ப ஒரு எடுத்துக்காட்டு போட்டுக்கோ மனம் கூட்டல் மனம் கூட்டல் உண்டு இதுல என்ன மாற்றம் ஏற்படுது அங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க முதல் சொல்லின் கடைசி கடைசி எழுத்து மெய் இதான் முதல் சொல் கடைசி எழுத்து என்னது மெய் அப்ப அடுத்தது என்ன சேரும் சொல்லின் முதல் எழுத்து உயிர் இது உயிர் இது ரெண்டும் சேருகின்ற பொழுது சேர்த்து எழுதுகின்ற பொழுது என்ன மாற்றம் ஏற்படும் அப்ப என்னன்னு எழுதுவோம் நம்ம ஓகேல மன முண்டு மன முண்டு அப்ப இம்மு கூட்டல் ஊ மு இம்மு கூட்டல் ஊ அப்படிங்கிற அந்த விதி ஏற்படுகிறது மனம் உண்டு சேர்த்து எழுதும் பொழுது அப்ப என்ன மாற்றம் உயிர் எழுத்தானது மெய் எழுத்தில் இணைந்து உயிர் மெய்யானது உயிர் மெய்னா என்னன்னு கேட்டோம் இல்லையா இங்க இருநூத்தி பதினாறு எழுத்து இருக்குன்னு நான் இங்க கூட்டி எழுதி காட்டினல்ல இக்கு கூட்டல் ஆ கா அதே மாதிரி ஒரு எழுத்து அதாவது ஒரு சொல்லுடைய இறுதி எழுத்தானது மெய்யாகவும் அந்த தொடக்கம் அதான வறுமொழியாக இருக்கக்கூடிய அந்த சொல்லோட எழுத்து சேருகின்ற சொல்லோட எழுத்தானது உயிராகவும் இருந்தால் என்ன மாற்றம் ஏற்படுமானா என்ன மாற்றம் ஏற்படும் அப்ப அந்த உயிர்மை எழுத்தானது தோன்றும் உயிரும் மெய்யும் சேர்ந்து உயிர்மை எழுத்தானது தோன்றும் என்பதுதான் விதி சரி அடுத்தது இதே போல சிலர் கூட்டல் அழுவார் சிலர் அழுவார் அழு அழுவார்னு வரும் சிலர் கூட்டல் அழுவார்
ரெண்டாவது சொல்லுக்கு மூணாவது சொல் பாருங்க எடுத்தது என்னது புகழ் கூட்டல் இழந்தேன் புகழ் இழந்தேன் மூன்றாவது சொல் புகழ் இழந்தேன் அப்படின்னு வருது அப்போ அந்த புகழ் இழந்தேன் அப்படிங்கும் பொழுது நம்ம வந்து புகழி இழந்தேன் புகழ் இழந்தேன் அப்படின்னு மாற்றணும் அப்போ இந்த இந்த லி வந்து இல்லு கூட்டல் இ ழார் அழுவாரில் வந்து ரழுவார் அப்படின்னு வருது அப்போ அழுவார் லு இல்லு கூட்டல் உ லு அழுவார் அப்படின்னு வர்றதுனால அந்த புகழ் இழந்தேனும் சிலர் அழுவார் அப்படிங்கிறதும் மாறி வருகிறது இரு கூட்டல் ஆ ரா ரழுவார் அப்படின்னு மாற்றிருக்கோம் அப்போ இந்த சொல் மாற்றங்கள் இப்படி ஏற்படுகிறது சரி அதிலே பிரித்து எழுதுக இது சேரும்போது ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் இனி பிரிக்கும் போது என்ன மாற்றம் ஏற்படும் அப்படின்னா தமிழ் அழகு அப்படின்னு சேர்த்து எழுதியிருக்கு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தமிழ் கூட்டல் அழகு தமிழ் கூட்டல் அழகு ரெண்டாவது சொல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா மலரடி மலர் கூட்டல் அடி மூணாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா தேன் அருவி தேன் கூட்டல் அருவி அப்படிங்கிறது வருது அப்ப மாற்றம் இங்க என்ன உயிரெழுத்து தனியே பிரிந்தது சேர்ந்த எழுத்தெல்லாம் என்னதாயிருச்சு உயிரெழுத்தெல்லாம் இந்த உயிரெழுத்தெல்லாம் தனியாக பிரிந்தது அங்கே உயிரெழுத்துக்கள்லாம் உயிர்மையும் சேர்ந்து உயிர்மை உருவானது இங்கே உயிரெழுத்தெல்லாம் தனியாக பிரிந்தது அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய வெறி சரி அடுத்த பகுதியாக பக்க எண் முப்பத்தி ஏழில் பிழையின்றி தமிழில் எழுதுவோம் அதாவது நாம் எப்படியெல்லாம் எழுதணும் எப்படியெல்லாம் எழுதக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஒரு பகுதி எண்களை வந்து சில நேரங்களில் நம்ம தவறாக எழுதுகிறோம் அந்த எண்களை எப்படி எழுதலாம் ஈ பகுதியை பாருங்கள் பின்வரும் சொற்களை பிழையின்றி எழுதுக பன்னெண்டு நம்ம வாயால் சொல்லுவோம் பன்னெண்டு அப்படின்னு பனிரெண்டு பன்னி ரெண்டு அப்படின்னு எழுது பன்னி ரெண்டு அப்படின்னா அந்த பொருளில் எழுதுகின்ற பொழுது தான் சரியாக இருக்கும் பனிரெண்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் நாற்பது அப்படின்னு இருக்காங்க அப்போ சின்ன இர் வல்லினர் ர ரன்னகர இரை போட்டிருக்காங்க அது தவறு நாற்பதுங்கிறப்போ வல்லின இரு கிடையாது வல்லின மெலின இடையின இறை இங்கே சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது இடையின இர்ரானது வந்திருக்கிறது அந்த இரு கிடையாது வல்லின இரை போட்டு எழுத வேண்டும் ஐம்பது அப்படின்னு ஆ முதல் எழுத்து ஆ வந்திருக்கிறது ஆ வராது ஐம்பது அப்படின்னு வரும் அப்போ நான் உங்களுக்கு இப்போ அதை சரியாக எப்படி எழுதுறதுன்றதை எழுதி காட்டுறேன் பனிரெண்டு நாற்பது மூன்றாவது பாருங்க ஐம்பது ஐம்பது ஆக எண்களை எழுத்தில் எழுதி பழகுங்கள் அப்புறம் திரும்ப என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏற்கனவே முதல்ல இருந்தது என்னென்னா உங்களுக்கு எழுத்துக்களில் இருந்தது எண்களாக அதாவது சரியான முறையில் எழுதணுன்றத கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ வந்து இந்த எண்கள் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது இந்த எண்களை எழுத்தால் எழு ஒலி என கூட்டங்களால் எழுத வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஒரு ஐ நாலு எண்கள் கொடுத்துருக்காங்க பதிமூன்று முப்பத்தி மூன்று தொண்ணூற்றி எட்டு நூற்றி எட்டு இதை சரியாக நாம் வந்து எழுத்துக்களால் எழுத வேண்டும் எண்களால் இருப்பதை என்ன பண்ணணும் எழுத்துக்களால் எழுத வேண்டும் இப்போ அதை எழுதி நாம் இப்போ பார்ப்போம் இப்போ எண்களை எழுத்தில் எழுதி பழகுங்கள் அப்படிங்கிறத நாலு இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த நாலும் எப்படி எழுத வேண்டும் முதல்ல வந்து உங்களுக்கு எண் பதிமூன்று அப்படின்னு எண்ணால் எழுதப்பட்டிருக்கிறது எழுத்தால் எழுதும்போது பதி மூ என்று பதிமூன்று அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு முப்பத்தி மூன்றுன்னு உங்கள் புத்தகத்தில் கொடுத்துருக்கு எப்படி எழுதணும் முப்பத்தி மூன்று முப்பத்தி மூன்று பத்துக்களை உடைய மூன்று மூன்று பத்துக்களை உடைய மூன்று முப்பத்தி மூன்று தொண்ணூற்றி எட்டு தொண்ணூற்றி மூணு சுழி இந்தான் போடணும் மூணு சுழி நூ தான் போடணும் வல்லின இரு தான் போடணும் வல்லின ரீ தான் போடணும் தொண்ணூற்றி எட்டு நூற்றி எட்டு நூற்றி எட்டு நூற்றி எட்டு அந்த வழின இரு தான் போடணும் இது துணைக்கால் வாங்கின நூற்றி எட்டுன்னு எழுதக்கூடாது துணைக்காலோட நூற்றி எட்டு என்று எழுத வேண்டும் ஆக இந்த நாலு எண்களையும் எழுத்தால் எழுதியாகி முடித்தாயிற்று அடுத்த பகுதியாக உங்களுக்கு 
அதே இதில் நல்ல தமிழ் சொற்களை அறிந்து கொள்வோம் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதி வந்திருக்கு அதை நாம் எப்படியெல்லாம் பயன்படுத்தி எழுதலாங்கிறத பார்க்கலாம் பழந்தமிழர்கள் பயன்படுத்திய சொற்களில் சில நல்ல சொற்கள் அருந்தமிழ் சொற்கள் இருக்குது ஆனால் நம்ம அதெல்லாம் இப்போ பயன்படுத்துகிறதே இல்லை என்னென்ன சொற்கள் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த வாய்க்கால் சே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த சொற்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பயன்பாட்டில் இல்லை ஆனால் பயன்பாட்டில் இருக்கு ஏன் இல்லை அப்படின்னா நம்ம அதை அதிகப்படியாக வயல்வெளிகளையோ அதையெல்லாம் பார்க்கறதே கிடையாது அப்படிங்கிறத கூட சொல்லலாம் வாய்க்கால் என்பதும் சேய் என்பதும் வயல் நிலங்களை குறிக்கக்கூடிய சொற்கள் சரி அதே மாதிரி ஞாலம் நம்ம உலகம் உலகம் இப்படி உலகம் போய்கிட்டு இருக்கு உலகம் போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்றோம் அந்த உலகத்துக்கு இன்னொரு பெயர் அழகான பெயர் ஞாலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பெயர் அந்த இதுவும் நம்ம வந்து இப்போ பயன்படுத்தாம இருந்துட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி வன்மை தன்னகர மூணு சுழியின் வருவதக்கூடிய அந்த வன்மை அப்படின்னு சொல்றது உடல் வலிமையை குறிப்பதல்ல கொடை பண்பை அவர் வன்மை மிக்கவர் அப்படின்னா என்னென்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அவர் கொடை பண்பு மிக்கவர் என்பதை சொல்லக்கூடிய கருத்தாக அந்த தமிழ் சொற்கள் அருந்தமிழ் சொற்களை நாம் பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக உங்களுக்கு நினைவூட்டி இருக்கிறார்கள் சில எழுத்துக்களில் வந்து நம்ம உயிர் குறில் எழுத்துக்கள் உயிர் நெடில் எழுத்துக்கள் அப்படின்னு நம்ம பிரித்து பார்க்குறப்போ அதே மாதிரி சில எழுத்துக்கள் இணை எழுத்துக்கள்னு நம்ம முன்பகுதியிலெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் இப்போது அந்த குறில் நெடில் எழுத்துக்கள் இந்த வகை தொகைகள் இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்போ வந்து அந்த இணை எழுத்துக்கள் அப்படிங்கிறதும் தன்னோட இனம் மட்டும்தான் சேரும் இது இதோட பேரோட தான் இருக்கும் இது இந்த கா ஞ ச ஜோடி எழுத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அப்படி இருக்கக்கூடிய எழுத்துக்களில் சில எழுத்துக்கள் வந்து ஒரு நட்பு எழுத்து அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த நட்பு எழுத்து என்ன பண்ணணும்னா தனக்கு எது அதே இனமாக அதே வடிவத்தில் இருக்கோ அதை தான் பக்கத்தில் வரும் அதை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்கிறது உடனிலை மெய்மயக்கம் மெய்யெழுத்துக்கள்னாவே புள்ளி வச்ச எழுத்துக்கள் அந்த புள்ளி வச்ச எழுத்துக்களுக்கு பக்கத்தில் அந்த புள்ளி வச்ச எழுத்து அதுக்கினமான அதே எழுத்து தான் வரும் வேறு எழுத்துக்கள் வராது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த உடனிலை மெய்மயக்கம் உடனிலை மெய்மயக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் உடனிலை நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் உங்களுக்கு மெய்மயக்கம்ன்றத இது பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா என்ன உடனிலை மெய்மயக்கம் அந்த மெய்யானது பக்கத்தில் அதே எழுத்து அந்த உருவம் மாறாத அதே எழுத்து பக்கத்தில் கூட்டிகிட்டு வரும் அந்த எழுத்து அதோடு தான் வரும் வேறு வரவே வராது அப்போ நம்ம இந்த எழுதும் பொழுது இதில் பிழை இல்லாமல் எழுதுவதற்கு இது ஒரு வாய்ப்பு வசதியாக இருக்கும் உடனிலை மெய்மயக்கம் மெய் மயங்கி வருகின்ற நிலை மெய்யானது மயங்கி பக்கத்தில் வருகின்ற நிலை அக்கம் பக்கம் பாருங்க அக் அப்படின்னு அந்த இக்கு வந்து அதனுடைய மெய்யானது மயங்கி க பக்கம் பை இக்கு வந்து புள்ளி வைத்த எழுத்து மெய் அதுக்கு பக்கத்தில் அந்த உயிர் மெய் எழுத்தானா அதே இன எழுத்தாதான் உடனிலை மெய் மயக்கம் உடனிலை மெய் மயக்கம் அதே மாதிரி சில எழுத்து என்ன பண்ணுமா இந்த மாதிரி பக்கத்தில் பக்கத்தில் வர்றது அதே எழுத்தாகவும் வரும் சில எழுத்து என்ன பண்ணும் தன் எழுத்தோடு சேர்ந்து வராது அதுக்கு வந்து அது இன்னொரு தன்னோட இனத்தை சேர்த்துக்காது அதுக்கு பிடிக்காது அப்படின்னே வச்சுக்கலாம் அப்போ அதை என்னன்னு சொல்லும் வேற்று நிலை மெய் மயக்கம் அது வேற எழுத்துக்களோட தான் வரும் அப்படின்னு பார்த்தா அது எந்தெந்த எழுத்து அப்படின்னா இரும் இந்த ரெண்டு எழுத்துக்களும் என்ன பண்ணாதான் பக்கத்தில் அதே இரோ அதே இல்லோ அந்த இனத்துக்குள்ள எழுத்தாவே வராது அது வேற எழுத்தோட வரும் இப்போ பாருங்க சார்பு பக்கத்தில் வேற எழுத்து வாழ்க்கை பக்கத்தில் வேற எழுத்து அப்போ அதுக்கு இனமான எழுத்துக்களோடு ஜோடி சேர்ந்து வராது அது வேற எழுத்துக்களோடு தான் புணரும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த இதுக்கு வந்து இது வந்து வேற்று நிலை மெய் மயக்கம் வேற்று எழுத்துக்களோடு மெய் மயங்கி வருகின்ற நிலை சரி இப்படியும் சில எழுத்துக்கள் இந்த மாதிரியும் வெறும் தன்னுடைய பக்கத்தில் தனக்கு பக்கத்தில் அதே எழுத்தையும் கொண்டு வர எழுத்து இருக்குது சில எழுத்துக்கள் வந்து தன்னோட எழுத்துக்களை விட்டு வேற எழுத்துக்களோடு கூடக்கூடிய எழுத்துக்களும் இருக்குது அதை உடல்நிலை மெய் மயக்கம் என்றும் வேற்று நிலை மெய் மயக்கம் என்றும் சொல்கிறோம் இதை விடுத்துட்டு தன் பிற இரண்டும் சேர்பவை தன்னோடையும் சில நேரம் சேர்ந்து வரும் வேற எழுத்துக்களோடையும் சேர்ந்து வரும் அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு இதுவும் இருக்குது அப்போ மூன்று வகையாக எழுத்துக்கள் வந்து என்ன பண்ணுவோம் கூடி பிரியும் கூடி பிரியும் அப்படின்னு சொல்லலாம் உடல்நிலை மெய்மயக்கமாகவும் வரும் வேற்று நிலையாகவும் வரும் தன் பிற ஏன் தன்னோட இனமான எழுத்தோடையும் கூடும் பிற எழுத்துக்களோடையும் கூடும் அப்படி பார்க்க போகிறதுன்னு பாருங்கள் குற்றம் அதே தான் வரும் சில இடத்துல என்ன பண்ணுது அந்த இரு வருது ஆனால் அது வேற எழுத்தோட கூடியிருக்கு இப்படியும் வரலாம் தன் எழுத்தோடும் கூடலாம் பிற எழுத்துக்களோடும் கூடலாம் இந்த நிலையும் இருக்கிறது அண்ணம் பக்கத்தில் அதே எழுத்து தான் வந்திருக்கு பாருங்க இது வேற வேற எழுத்தோட கூடியிருக்கு அந்த மாதிரி வரக்கூடிய நிலை அன்பு இது வேற எழுத்தோட கூடியிருக்கு இப்படியும் வரலாம் அப்போ 
நம்ம எழுத்துக்கள் அமைக்கின்ற போது மூன்று நிலைகளில் நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் உடல்நிலை மெய்மயக்கமாகவும் வரும் வேற்றுநிலை மெய்மயக்கமாகவும் வரும் தன் பிற எழுத்து ரெண்டோடையும் சேர்ந்து வரக்கூடிய நிலைகளிலையும் எழுத்துக்கள் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் சரி அடுத்தது அந்த ஏற்கனவே பாடப்பகுதியில் உங்களுக்கு முன்பகுதியில் எப்படி ஒற்றை கொம்பு எது இரட்டை கொம்பு அப்படிங்கிற பகுதி இருந்தது அதே போல தான் இங்கேயும் உங்களுக்கு பக்க எண் முப்பத்தி ஒம்போதுல ரெண்டாவது பகுதியில் எழுதுதல் திறனில் சில சொற்களை கொடுத்து அதுக்கு ஒரு பட்டியல் வகை செய்திருக்கிறார் ஒற்றை கொம்பு உள்ள சொற்களை எல்லாம் தனியாக எடுத்து எழுது இரட்டை கொம்பு உள்ள சொற்களை எல்லாம் தனியாக எடுத்து எழுது வேற ஒன்றும் இல்லை வேடந்தாங்கல் இது இரட்டை கொம்பு அதே மாதிரி இங்க எந்த என்னது வெள்ள வேடு வெள்ளோடு வெள்ளோடு அப்ப இது ஒத்த கொம்பு அப்ப இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சொற்களை இந்த ஒற்றை கொம்புனா இந்த மாதிரி ஒரு கொம்பு வரக்கூடிய சொற்களை ஒரு பட்டியல்லையும் ரெண்டு கொம்பு உடைய சொற்களை இன்னொரு பட்டியலையும் தொகுத்து தனியாக நிறைய சொற்கள் நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அந்த சொற்களை அந்த இதை பார்த்து எது ஒற்றை கொம்பு எது இரட்டை கொம்பு அப்படின்னு எழுதி வகை செய்ய வேண்டும் அடுத்த பகுதியாக நாம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போனோம்னா இதே தொடர்புடைய படைப்பு திறன்கள்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் ஒரு வாழ்க்கை ஒரு பத்தி வினாவிடை ஒரு பத்தியை கொடுத்து அதிலிருந்து வினாக்கள் கேட்கின்ற பகுதி இதுவும் உங்களுக்கு வந்து மாதிரி வினாக்களில் ஒரு பகுதியாக தான் இருக்கும் ஒரு அதை என்ன அங்கே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இலக்கியா மா மானை கல்லால் அடித்தது முறையா கீழ்காண வினாக்களை படித்து விடையளிக்கும் ஒரு பகுதி அங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு கதை பகுதி கொடுத்து அதுலேருந்து ஒரு ஐந்து கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த ஐந்து கேள்விகளுக்கும் நீங்கள் வந்து பதில் சொல்ல வேண்டும் அப்படிங்கிறது இங்கே தரப்பட்டிருக்கிறது சரி அப்போ அது என்னது இலக்கியா வந்து மானை கல்லால் அடித்தது முறையா உயிர்கொலை புரிதல் கூடாது அது தவறு அப்படின்னு எழுதணும் குரங்குகளை துன்புறுத்தலாமா குரங்குகளை துன்புறுத்தக்கூடாது ஏன்னா எல்லா உயிரினங்களும் ஒரே உயிரினங்கள் பூங்காவில் பறவைகள் விலங்குகள் தின்பண்ட தின்பண்டங்களை தரலாமா அது வந்து சுற்றுச்சூழல் மாசையும் ஏற்படுத்தும் ரெண்டாவது அந்த தின்பண்டங்களை தருவதனால அதுக்கு வந்து தேவையில்லாமல் ஏதாவது ஒன்று ஏற்படுத்தக்கூடிய உணவுச் சூழல் மாறக்கூடிய நிலையும் ஏற்படுத்தலாம் அதனால் அதையும் செய்யக்கூடாது இலக்கியா பாம்புகள் இருந்த பெட்டியை தட்டியது முறையா பாம்புகள் இருக்கிறத எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் அதை வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது பல் பட்டாவே விஷம் பட்டு விடும் அப்படிங்கிற நிலை இருப்பதனால அதுவும் சரி தவறு பறவைகள் விலங்குகளிடம் நாம் எவ்வாறு நடந்து கொள்ளுதல் வேண்டும் பறவைகளையும் விலங்குகளிடத்தில் நாம் அன்பாக அதுவும் ஒரு உயிரினம் என்று கருதி எச்சரிக்கையுடன் அதே நேரத்தில் எச்சரிக்கையுடனும் நடந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறத அந்த பகுதிக்கான விடைகள் சரி அது ஒருவரி விடைகளாக நாம் தரக்கூடியது சரி பின்வரும் நிகழ்வுக்கான காரணத்தை கண்டறிந்து எழுதுக மனிதர்களை யானையை வேட்டையாட காரணம் எதுக்காக யானையை வேட்டையாடுறாங்க அதனுடைய பெரிய தந்தங்கள் மூன்று பதில்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது முதல் கேள்விக்கு வீரம் தோல் தந்தம் அப்படின்னு மூன்று பதில்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதில் கடைசியாக இருக்கக்கூடிய பதில் சரியானது தந்தத்திற்காக வேட்டையாடுகிறார்கள் உலகம் வெப்பமடைய காரணம் வண்டிகளின் புகை எரிமலை குழம்பு வெயில் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வண்டிகளுடைய புகையால் தான் என்ன ஆகுது உலகம் வெப்பமயமாகிறது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி ஆறுகள் மாசடைய காரணம் தொழிற்சாலை கழிவு மழையின்மை மணல் அல்லுதல் தொழிற்சாலை கழிவு அப்படிங்கிறது தான் சரியான பதில் அதே மாதிரி மழை குறைய காரணம் காடுகள் அழிப்பு மண்ணரிப்பு மரம் வளர்த்தல் இந்த காடுகள் அரிப்பு அப்படிங்கிற பகுதி தான் அதற்கு சரியான விடை அடுத்தது மதிப்பெண் அடிப்படையில் ஒரு சிறு பயிற்சி இந்த பாடங்களையெல்லாம் ரெண்டாவது எல்லை இவ்வளோ படிச்சுருக்கோம் அதை திரும்பவும் தெரிஞ்சு மறுமதிப்பன் செய்ய வேண்டும் இல்லையா அதுக்காக ஒரு விடை பகுதி வினா விடை பகுதியும் ஒரு பொருத்தமான விடையை தேர்ந்தெடுத்த பகுதியும் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு என்ன உரிய விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக நாலடியார் நூலின் ஆசிரியர் யார் மூன்றாவது விடையான சமண முனிவர் சரியான விடை தமிழ்நாட்டில் உள்ள பறவைகள் சரணாலயங்கள் எத்தனை பதிமூன்று சரணாலயங்கள் உள்ளன அந்த பதிமூன்று இரண்டாவது விடை ஆ நெடில் பதிமூன்று சரியான விடை கூடு கட்டி வாழும் பாம்பு எது ராஜநாகம் முதல் ஆ குறில் சரியான விடை அப்புறம் அடுத்தது கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக அப்படிங்கிறது நல்ல பாம்பு நஞ்சிலிருந்து எடுக்கப்படும் டேஸ் எனும் மருந்து வழி நீக்கியாக பயன்படுது பெயின் கிளராக கோப்ராக்சின் முதல் இதுக்கு வந்து என்ன விடை கோப்ராக்சின் கோப்ராக்சின் அப்படின்னு போட்டுக்கணும் கோப்ராக்சின் அப்போ வந்து தமிழ் மொழிக்கான முதல் எழுத்துக்கள் உயிர் பனிரெண்டு மே பதினெட்டு ஆக முப்பது எழுத்துக்கள் முதல் எழுத்துக்கள் முப்பது எழுத்துக்கள் முதல் எழுத்துக்கள் பிராக்கெட்டில் பன்னெண்டு ப்ளஸ் பதினெட்டு அப்படின்னு போட்டுக்கணும் அப்படி போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஒரு எளிமை சரி 
ஓரிரு சொற்களில் விடை தருக நாளடியார் கருத்துப்படி நன்மை செய்வோர் எதனை போன்றவர் நாய்க்கால் சிறுவரல் போல் நன்கணியனாயினும் ஈக்கால் அனைவனும் உதவா அப்ப எது வந்து நன்மை செய்பவர்களுடைய பண்பு அதாவது சேய்கால் சேய்கால்னா வயல் வாய்க்கால் மாதிரி இருக்கக்கூடியவர்களுடைய நட்பு தான் ரொம்ப தூரத்திலிருந்து வந்தாலும் அந்த நட்பானது உரிய காலத்தில் உதவுகின்ற நட்பாக இருந்தால் சேய்கால் அணையர் நல்லவர்களுடைய நட்பு சேய்னா வயல் வயலை போன்று வாய்க்கால் வழியோட கூடிய அந்த வயலுக்கு நீரை பரப்பக்கூடியவர்களுடைய நட்பு தான் சிறந்த நட்பு மஞ்சள் சீட்டு எப்பகுதியில் வாழும் மஞ்சள் சீட்டு சமவெளி பகுதியில் வாழும் பாரதியாருடைய கனவு என்ன நாலு கனவுகளை எடுத்து எழுதலாம் ஆயுத சாலை செய்தல் காகித தொழிற்சாலை செய்தல் இரும்பாணிகள் செய்தல் இதெல்லாம் பாரதியாருடைய கனவுகள் என்று எழுதலாம் ஆக இயல் இரண்டு முடிவடைந்தது அடுத்ததாக இயல் மூன்றுக்கு வருவோம் இது அடுத்தபடியாக என்னென்னா இலக்கணமும் மொழித்திறனும் இலக்கணமும் மொழித்திறனும் இதுவும் வந்து உங்களுடைய பாடப்பகுதியை ஒட்டியதாக எப்படி பாடம் வந்து நமக்கு வந்து அந்த என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அந்த இதுலேருந்து எந்தெந்த இலக்கண பகுதிகளை எடுத்துக்கிறோம் எந்த அதுலேருந்து எந்தெந்த மொழித்திறன் அதுலேருந்து தான் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு பயிற்சியும் எடுத்து கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல கொஞ்சம் இந்த நாட்டுப்புற பாடல் இருந்ததுனால உங்களுக்கு அது தொடர்பாக ஒரு எப்படியெல்லாம் வந்து நம்ம ஒரு சொல்லெல்லாம் பயன்படுத்தியிருக்கோம் அதெல்லாம் இப்போ ஏன் பயன்படுத்தாமல் இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லக்கூடியது தான் இங்கே வந்து பகுதியாக ஒரு பகுதி கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு ஒரு வினா விடையோ இல்லை பொருத்தமான விடையிலையோ சில நேரங்களில் கேட்கலாம் அப்போ வந்து என்னென்னு கேட்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் கோழியை கேட்டால் ஆனங் கோழியை கேட்டால் ஆனங் காய்ச்சுவாங்க கிராமப்புறங்களில் கேட்டிங்கன்னா இந்த பேச்சு வந்து ஒரு வட்டார வழக்கு ஒவ்வொரு கிராமத்துலேயும் ஒரு ஒரு பேச்சு வழக்கு இருக்கும் நம்ம வந்து மண்ணெண்ணெயை வந்து ஒரு சிலர் வந்து கிருஷ்ணா எழும்பாங்க மண் எண்ணெய்பாங்க நம்ம வந்து மண்ணெண்ணெய்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அதேமாதிரி சீனி சர்க்கரை இப்படி ஒவ்வொரு இடத்திற்கும் அந்த பொருள் வேறுபடுகிறது அதே போல் தான் இங்கேயும் என்னென்னு கேட்டிருக்கா அப்படின்னா கோழியை கேட்டால் ஆணம் காய்ச்சுவாங்க ஆணம்னா குழம்பு நம்ம குழம்புன்னு சொல்லுவோம் அந்த பகுதி மாழ்வாக்கள் வந்து ஆணம் என்பதை குழம்பு என்று கூறுகிறார்கள் சரி இப்போ இதை எப்படி கேட்கலாம் கோழியை கேட்டால் ஆணம் காய்ச்சுவாங்க ஆணம் என்றால் என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்படி கேட்டால் குழம்புன்னு நம்ம எழுதணும் சரி அளக்கிற நாளிகைக்கு அகவிலை தெரியுமா நாளிகைனா ஒரு படி நாளிகைனா அது ஒரு தானியங்களை அளக்கும் படி நம்ம படி பார்க்குறோம் இல்லையா உலக்குன்னு சொல்லும் இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பெரிய படி சின்ன படி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த படி அதாவது அளக்கிற நாளிகைக்கு அகவிலை தெரியுமா அந்த பொருளோட தானியத்துடைய விலை அகவிலைனா அதனுடைய விலை தெரியுமா அந்த அளக்கிற நாளிகை அளக்கிறத மட்டும்தான் செய்யும் இதுதான் விலை அப்படின்னு அது சொல்லுமா அது நிர்ணயிக்க முடியாது அப்படின்னு ஒரு பழமொழியாக சொல்லக்கூடிய நிலை அதேமாரி திறந்த வீட்டுக்கு திறவுகோல் எதற்கு வீடே திறந்து கிடக்கு அதுக்கு எதுக்கு திறவுகோல் அப்படின்னா திறவுகோல் என்பது சாவி ஆணம் என்பது குளம் குழம்பு அதே மாதிரி திறவுகோல் என்பது சாவி இது பொறுத்துக்க கூட இந்த பகுதியை என்ன பண்ணுவாங்க சில நேரங்களில் கொடுத்து உங்களுக்கு செய்வாங்க ஆணம் திறவுகோல் நாளிகை அகவிலை இப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க இந்த நாளையும் கொடுத்து நாளுக்கும் வேற வேற விடைகளை கொடுத்துருக்கலாம் அப்ப அந்த வேற வேற விடைகளை கொடுத்திருக்கிற பொழுது நம்ம அதுக்கு சரியான ஆணம் என்றால் குழம்பு என்றும் நாளிகை என்றால் வந்து படி என்றும் அகவிலை என்றால் அதனுடைய விலை என்றும் அதே மாதிரி திறவுகோல் என்றால் சாவி என்றும் நாம் வந்து பதிலளிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும் சரி அதே மாதிரி நம்ம படித்த அந்த நாட்டுப்புற பாடலில் இருக்கிறதுல கொழும்புல கூடாரம் மதுரையில் கூடாரம் கூடாரம் விடுவது என்றால் என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் அது ஒரு தங்குவதற்காக ஒரு ஷெட் அப்படின்னு சின்னதாக ஒரு அமைப்பு அதைத்தான் கூடாரம் என்று சொல்லுகிறார்கள் நாட்டுப்புற பாடல்கள் பழமொழிகள் இதிலெல்லாம் சில அந்த வழக்காறு வட்டார வழக்குகள் இருக்கும் என்பதை மெய்ப்பிக்கக்கூடிய பகுதியாக அது இருக்கிறது சரி பிழை இன்றி எழுதுவோம் நம்ம எழுதும் பொழுது இப்ப சேர்த்து எழுதுறோம் சில நேரங்களில் சொல்லையில் அதை அழுத்தி சொல்லுவதில்லை அந்த தவறு ஏன் ஏற்படுகிறது அதை திருத்தி கொள்ளத்தான் இங்கே ஒரு பயிற்சி உங்களுக்கு தரப்பட்டு இருக்கிறது சரி எல்லோரும் பேசும்போது அவனை பார்த்தேன் பாலை குடித்தேன் அவனை பார்த்தேன் பாலை குடித்தேன் என்று முன முறையாக பேசுகிறார்கள் ஆனால் எழுதும் பொழுது என்ன பண்ணுவாங்க அந்த இப்ப போடாம அவனை பார்த்தேன் அவனை பார்த்தேன் பால குடித்தேன் அப்படின்னு இப் சேர்த்து எழுத வேண்டும் அவனை பார்த்தேன் அவனைக்கும் பார்த்தேனுக்கும் நடுவில் இப் சேர்க்கணும் அவனை பார்த்தேன் உங்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டா ஒரு சொல்லிய ஒரு இது போடுறேன் அவனை பார்த்தேன் இந்த இப்ப சேர்த்து எழுதணும் பேசும் பொழுது மட்டும் இப்பை பயன்படுத்துகிறோம் எழுதுகிற பொழுது அந்த இப்பை விட்டு விடுகிறோம் இது வந்து மெய் ஒற்று அப்படின்னு சொல்லுவோம் புள்ளி வைத்த எழுத்துக்கள்லாம் மெய் எழுத்துக்கள் அது மெய் ஒற்று அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலை அதற்கு ஒரு பயிற்சியும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பாடலை கூட்டல் சொன்னான் பாடலை இச் சொன்னான் முதலுக்கு இச்சு சேர்த்து எழுதணும் 
ரெண்டாவது என்ன கடவுளை கூட்டல் கண்டேன் கடவுளை இக்கண்டேன் இக்கு வரும் மூணாவது என்ன பழத்தை கூட்டல் தின்றேன் பழத்தை இத்து நாலாவது என்ன கண்ணுக்கு பிளஸ் கொடுத்தேன் கண்ணுக்கு கண்ணுக்கு இத்து வரும் கண்ணுக்கு கொடுத்தேன் மதுரைக்கு கூட்டல் செல்வோம் மதுரைக்கு இக்கு வரும் இப்படி அந்த பகுதியை சேர்த்தெழுதுகின்ற பகுதியாக அந்த சொல்ல ரெண்டையும் சேர்க்கும் பொழுது நடுவில் ஒரு ஒற்று சேர்த்து எழுதுகிற நிலை அடுத்தது என்ன பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் தமிழை வந்து எப்படி பிழையில்லாமல் எழுதலாம் அப்படின்னா சிலதெல்லாம் நம்ம பேசும்போது கிணறில் போட்டேன் அதாவது பேசுவது ஒன்று நம்ம எழுதும் பொழுது அதை எழுத்து மொழியில் எழுதணும் கிணறில் போட்டேன் அப்படின்னா சாதாரணமாக அது தவறு தான் நம்ம பேசுறதுனால அந்த மாதிரி போய் பேசுகிறோம் இப்போ சில நேரம் வாழைப்பழத்தை வாழைப்பழம் 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 அப்படின்றோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தவறுகள் தான் இந்த எழுதும் போதும் பேசும் போதும் ஏற்படக்கூடிய தவறுகள் கிணறில் போட்டேன் அப்படின்னு எழுதக்கூடாது உங்கள் புத்தகத்தில் இளம் சிவப்பு மையில் இருக்கக்கூடியதெல்லாம் தவறான பகுதிகள் கிணறில் போட்டேன் அப்படிங்கிறப்ப இந்த கிணறில் அப்படிங்கிறது தப்பு அப்போ என்ன எழுதணும் அப்படின்னா கிண ட்ரில் போட்டேன் கிணற்றில் போட்டேன் அதே மாதிரி சுவற்றில் வரைந்தேன் சுவற்றில் வரைந்தேன் இல்லை சுவரில் வரைந்தேன் சுவரில் வரைந்தேன் சுவரில் வரைந்தேன் அப்படின்னு எழுதணும் சரி வயிறு பசிக்கிறது வயிறு பசிக்கிறது இங்கே எழுதியிருக்கிறது என்ன வயிறு பசிக்கிறது வயிறு அப்படின்னு எழுதணும் அதுதான் சரி ஆக இந்த லாலா எழுத்துக்கள் எழுதும் பொழுதும் சில நேரங்களில் நாம் பிள்ளைகளை செய்வோம் அந்த பிள்ளைகளையும் அது வந்து மயங்குலி பிள்ளைகள் ஒலி வந்து மயங்கி ஒலிக்கிறது ஒலிக்கு ஒலின்னு எழுதக்கூடாது எனக்கு ஒலி கேட்டது அப்படிங்கிறப்போ இந்த ஒலியை எழுதுனா என்ன வெளிச்சம் கேட்டதுன்னு அர்த்தமாக போயிடும் அப்போ இது தப்பு ஒலி ஒலி கேட்டது அந்த அது வந்து மயங்கொலி பிள்ளைகள் அதையும் தவிர்த்து எழுத வேண்டும் சரி உரிய சொற்களை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக எது எந்த இடத்துல டன்னகரம் போடணும் எந்த இடத்துல ரன்னாகரம் போடணும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி எந்த இடத்துல ரகரம் போடணும் எந்த இடத்துல பொது ரகரம் போடணும் எந்த இடத்துல சிறப்பு ரகரம் போடணும் அப்போ மூன்று விதமான லகரங்கள் இருக்கிறது இது வந்து ரன்னகரம் இது வந்து டன்னகரம் இப்படி தான் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி லகரம் ரகரம் லகரம் இது லகரம்னே சொல்லிடுவோம் இது வந்து சிறப்பு லகரம்னு சொல்லுவோம் தமிழுக்கே உள்ள சிறப்பு இது வந்து பொது பொது லகரம் இப்படிதான் சொல்லணும் குச்சிலா குண்டர்களா பள்ளத்துக்கு வரலா அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது இதுதான் அதனுடைய முறை லகரம் லகரம் லகாரம் அப்படின்னு இது டன்னகரம் ரன்னகரம் இது வந்துச்சுன்னா இது வரும் இது வந்துச்சுன்னா இது வரும் அதான் இன எழுத்துக்கள் பார்த்தோம் இல்லையா அது அதனோட இனத்தோடு தான் வரும் அப்படிங்கிறத மேய்ப்பிக்கக்கூடியது அதை வச்சு தான் இந்த பகுதியை நாம் நிறைவடைய செய்யணும் பாருங்கள் உரிய சொற்களை தேர்ந்தெடுத்து சொற்றொடரை நிரப்புங்கள் மல்லிகை டேஸ் வீசியது மனம் வீசியதுன்னு முதல்ல இருக்கிறத போட்டோம்னா நம்மளுடைய மனதை சொல்லிவிடும் அதனால் மூணு சுழினா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டன்னகரத்தை போட வேண்டும் மனம் ரெண்டாவது விடை சரியானது ரெண்டாவது அதில் ரெண்டாவது விடை தான் சரியானது அதேமாரி பூமியை டேஸ் வருவேன் வளம் வருவேன் வளம் வருவேன் அப்போ முதல் இருக்கக்கூடிய வளம் அப்படிங்கிறது தான் லகரம் தான் சரி முதல் இருக்கக்கூடிய வளம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த விடை சரி அடுத்ததாக பாருங்கள் என்னென்னா டேஸ் பதுங்கி பாயும் முதல்ல இருக்கிறது புளி மிருகம் ரெண்டாவது இருக்க புளியை வந்து கரைக்கின்ற புளி வீட்டில் குழம்புக்காக கரைக்கிற புளி அப்போ எந்த புளி கரெக்டாக பதுங்கி பாயும் அப்படின்னா முதல் பதில் சரியானது முதல்ல இருக்க அடைப்பு குறிப்பில் இருக்கக்கூடிய முதல் புளி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த புளி சரியான விடை சரி நாலாவது முகத்தில் டேஸ் முறுவல் வேண்டும் புன்முறுவல் புன்முறுவல் முதல் புன்முறுவல் போட்டால் அழகான சிரிப்புன்னு இருத்தோம் ரெண்டாவது புன்முறுவல் போட்டால் புன்முறுவல் புண்ணு நம்ம வாய்களில் எல்லாம் ஏற்படுது அந்த புண் கால்களில் ஏற்படக்கூடிய புண் அதை குறிப்பிட்டு விடும் ஆதலால் முதல்ல இருக்கக்கூடிய புண் ரன்னகரம் ரெண்டு சுழியின் சரியான விடை புண் என்பதே சரியான விடை நாய் டேஸ் நிம்மிராது நாயுடைய வாழை நிமுக்க முடியாது அப்ப முதல் வாழ் சரியா இரண்டாவதாக இருக்கக்கூடிய வாழ் சரியா அப்படின்னா வாழ் அப்படிங்கிறது தான் சரி லகரம் வாழ் 
சின்ன இல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இல்லை பொருத்தி ரகரத்தை தான் போடணும் வால் முதல் விடை சரியானது சரி அடுத்தது உங்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டும் கொடுத்து எது பெயர் எது வினை நாம் வந்து நம்மளுடைய பெயரை குறிக்கக்கூடிய சொல்லெல்லாம் பெயர் சொல் நாம் செய்யக்கூடிய செயலை செய்யக்கூடியதெல்லாம் வினை நம்ம ஒரு செயல் செய்கிறோம்னா இப்போ நம்ம ஒரு பாட்டு பாடுறோம் இல்லை என்ன நாட்டியம் ஆடுறோம் இல்லை ஒரு கவிதை எழுதுகிறோம் இல்லை படிக்கிறோம் ஓவியம் வரைகிறோம் இந்த வரைதல் எழுதுதல் படித்தல் ஓடுதல் நடத்தல் தின்றல் உண்ணல் நக்கல் பருகல் இப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அனைத்தும் நாம் செய்யக்கூடிய செயல்கள் அதை தான் நம்ம வெர்புன்னு சொல்லுவோம் அந்த வினை அந்த வினையை தான் இங்கே தனியாக பிரித்து எழுதணும் பெயரை தனியாக நவுனை தனியாக பிரித்து எழுதணும் ஒரு தொடர் கொடுத்துருக்காங்க மரம் ஆடியது இப்போ ஒரு நேவு உங்களுக்கு எடுத்துக்காடு சொல்லி அதனுடைய விடைகளையெல்லாம் விளக்குறேன் மரம் ஆடியது இதில் மரம் வந்து பெயர் ஆடியது வந்து வினை மரம் பெயர் ஆடியது வினை சரி அடுத்தது பாருங்க இருவர் பாடினர் இருவர் என்பது பெயர் அந்த இடத்துல பெயர் என்ற இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த பூர்த்தி செய்த பகுதியில் நீங்கள் என்ன எழுதிக்கணும் இருவரை பெயரில் எழுதிக்கணும் பாடினர் என்பதை வினையில் எழுதி கொள்ள வேண்டும் செய்தி பரவும் செய்தி என்பது பெயர் பரவும் என்பது வினை குமரன் வருகிறான் குமரன் என்பது பெயர் வருகிறான் என்பது வினை இப்படி இந்த பகுதி முடியும் அடுத்ததாக என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கீழ்காணும் சொற்றொடர்களில் பொருத்தமான பெயர் சொல் எழுது இப்படி கலந்தும் இப்போ பெயர் வினையை கொடுத்துட்டு தனியாக ஒரு பெயர் சொல்லை மட்டும் எழுதி அந்த வாக்கியத்தை பூர்த்தி செய்க தொடர்களை பூர்த்தி செய்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ முதல் வினா என்ன அப்படின்னா டேஸ் தூங்கினான் அப்போ அவன் தூங்கினான் போடலாம் இல்லை கண்ணன் தூங்கினான் போடலாம் முகிலன் தூங்கினான் போடலாம் அவன் தூங்கினான் போடலாம் அப்போ நம்ம எப்படி வேணாலும் அந்த பெயரை குறிக்கக்கூடிய நிலையில் நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ கண்ணன் தூங்கினான் இல்லை அவன் தூங்கினான் அவன் ஆன்பாத் அவன் தூங்கினான் டேஸ் பூத்தது மலர் பூத்தது மலர் பூத்தது டேஸ் மட்டைப்பந்து விளையாட்டில் வெற்றி பெற்றது எந்த குழு அப்படிங்கிறது தான் டேஸ் மட்டைப்பந்து விளையாட்டில் வெற்றி பெற்றது டேஸ் மட்டைப்பந்து விளையாட்டில் வெற்றி பெற்றது இது ஏதாவது ஒரு குழு மாறன் குழுவோ அல்லது அகிலன் குழுவோ மட்டைப்பந்து விளையாட்டில் வெற்றி பெற்றது மாறன் குழு ஏதாவது ஒரு பெயர் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நாம் அதுக்கு தகுந்த பெயரை அந்த இடத்துல மட்டைப்பந்து விளையாட்டில் வெற்றி பெற்றது எந்த டீம் அப்படிங்கிறோம் இல்லையா அப்போ மாறன் குழுவோ இல்லை கண்ணன் குழுவோ கண்ணன் குழு கண்ணன் குழு மட்டைப்பந்து விளையாட்டில் வெற்றி பெற்றது டேஸ் அழுதால் அகிலா அழுதால் கவிதா அழுதால் அது ஆண் பெண்பால் விகுதி அழுதால் பெண்பால் விகுதியாக முடிகிறது அப்போ நம்ம வந்து ஒரு பெண்பால் அவள் அழுதால் நேரடியாக வேகமாக அவள் அழுதாலும் போட்டுக்கலாம் அவள் அழுதாள் சரி அடுத்தது பாருங்கள் வகுப்பறை திறன்கள்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு பகுதி அதுவும் பாடத்தை ஒட்டியது தான் மூன்று பொருத்தமான விடைகள் மூன்று விடைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கோம் அதில் ஒரு பொருத்தமான விடையை தேர்ந்தெடுத்து நாம் எழுத வேண்டும் அதாவது ஏதேனும் ஒரு தலைப்பை குறித்து அது ஒரு பகுதி கொடுத்துருக்காங்க வினா எழுப்புவோம் சர்க்கரை பொங்கல் கரும்பு இதை வச்சு ஏதாவது ஒரு வினா எழுப்பணும் சர்க்கரை என்ன விலைன்னு கேட்கலாம் இல்லை பொங்கல் எப்படி செய்வது என்று கேட்கலாம் கரும்பு இனிக்குமா இனிக்காதான்னு கேட்கலாம் இப்படியெல்லாம் செய்து கொள்ளலாம் சரி அடுத்தது பாருங்கள் பெயருக்கேற்ற வினையை பொருத்தி தொடரை உருவாக்குக இப்போ ஒன்றும் நீங்கள் பண்ணணும்னா அந்த ஒரு பெரிய கால அட்டவணை போட்டிருக்கிறதுலேருந்து இந்த ரெண்டு சொலையும் சேர்த்து ஒரு தொடர் எழுதணும் ரெண்டு சொல்லையும் சேர்த்து ஒரு தொடர் எழுதணும் அப்போ யாழினி அப்படின்னா அது ஒரு பெண் பால் அவ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பாடினாள் அப்போ நம்ம என்ன சேர்த்தா ஒரு தொடர் வரும் யாழினி பாட்டு பாடினாள் யாழினி பாட்டு பாடினாள் இப்போ இதை சேர்த்தா தான் யாழினி இங்கே இருக்குது பாடினால் அங்கே இருக்குது இப்போ பாட்டை மட்டும் நம்ம சேர்த்து எழுதினால் அந்த தொடர் உருவாகிடும் அதேமாரி மாடு மேய்ந்தது அந்த இடத்துல என்ன போடணும் இங்கே ஒரு சொல் வந்து புல் மேய்ந்தது மட்டும் சேர்த்துக்கிட்டால் போதும் புல் மேய்ந்தது அதை தொடராக சேர்த்து எழுதிக்கணும் நடுவில் அந்த தொடரை சேர்க்க வேண்டும் பறவைகள் பறந்தன பறவைகள் விரைவாக பறைந்தன இல்லைனா பறவைகள் வேகமாக பறந்தன பறவைகள் மேகத்தில் பறந்தன பறவைகள் மேகத்தில் பறந்தன எல்லாம் விரைவாக பறந்தன விரைவாக 
அழகாக பறந்தன அதை கூட போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா அழகாக இதை மூணுக்கு போட்டுக்கலாம் சரி அப்ப நாலாவது என்ன சொல் அப்படின்னா வளவன் ஓடினான் வளவன் விரைந்து ஓடினான் ஒரு தொடர் சேர்த்துக்கலாம் விரைந்து அப்படிங்கிறத சேர்த்துக்க வேண்டியது ஒரு சொல்ல சேர்த்துக்கிட்டா போதும் விரைந்து ஓடினான் ஆக இந்த கால அட்டை அந்த ஒரு பெயர் கேற்ற வினையை பொருத்தி அதை செயல்படுத்த இந்த பெயர் கேற்ற வினை எல்லாமே வந்துருச்சு பாருங்க யாழினி பாட்டு பாடினாள் பாட்டு மட்டும் நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் பாடினாள்ங்கிறது இருந்தது மாடு புல் மேய்ந்தது மேய்ந்தது வினையை பொருத்திட்டோம் பறவைகள் விரைவாக அழகாக பறந்தன என்பது வினை விரைந்து அந்த வளவன் என்பவன் விரைந்து ஓடினான் ஆக எல்லாமே ஒரு சொல்லாக சேர்த்து பல சொற்களை சேர்த்து ஒரு தொடரை உருவாக்கிவிட்டோம் அதற்கு முக்கியமாக என்ன வேணும் பெயர் வினை வேணும் ஒரு பயன்பாட்டு சொல் வேணும் அப்படி இருந்தால் அது ஒரு தொடரை அமைக்க முடியும் அப்படிங்கிற நிலையை தான் அங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது சரி ஐந்தாவது பகுதியை பாருங்க சில விடுகதைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கு விடை நீங்கள் எழுதணும் பக்கத்தில் எழுதி வச்சுங்க அள்ள முடியும் ஆனால் கிள்ள முடியாது அது என்ன அப்படின்னா அது தண்ணீர் அள்ள முடியும் ஆனால் கிள்ள முடியாது ரெண்டாவது பச்சை வீடு சிவப்பு வாசு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய உடம்பு வந்து அப்படியே முழுமையும் பச்சையாக இருக்கும் அதனுடைய வாய்ப்பகுதி மட்டும் சிவப்பாக இருக்கும் அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு உருவம் பறவை அப்படின்னா அது பச்சை கிளி அந்த இடத்துல கிளி என்று எழுதி கொள்ளலாம் உச்சி குடிமிக்காரன் கொள்ளி வச்சா வெடிப்பான் நீங்கள் அடிக்கடி வெளிக்கிற பட்டாசு கொள்ளி வச்சா வெடிப்பான் அப்படின்னு சொன்னால பட்டாசு அப்படிங்கிறத எழுதிக்க வேண்டியது சரி இதில் வந்து சிலதெல்லாம் வந்து நீங்களே ஆம் இல்லை என்று பதில் தரக்கூடிய பகுதிகள் அந்த இடத்துல ஆம் இல்லைன்னு போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா சரி என்றோ தவறு என்றோ அடையாளக்குறிகளை இட்டுக்கொள்ளலாம் நரேந்திரன் துணிச்சல் மிக்கவன் ஆம் முதல் கேள்வி குதிரை வண்டிக்காரனின் கட்டுப்பாட்டை மீறியது குதிரை வண்டிக்காரன் கண்டிப்பாக ஆம் வண்டியில் இருந்த பெண்ணுக்கு பலரும் உதவ முன்வந்தனர் இல்லை மூன்றாவது கேள்விக்கு இல்லை என்று பதில் இறுதி வரை சிறுவனால் குதிரையை அடக்க முடியவில்லை இல்லை ஆம்னு போட முடியாது ஏன்னா அவன் அடக்கியாச்சு அடக்கி அந்த குழந்தையும் அந்த தாயும் காப்பாற்றி விட்டான் அதனால இல்லை என்று எழுத வேண்டும் சரி சிறுவனின் முயற்சியில் என்னென்ன ஆளுமை பண்புகள் அறிய முடிகிறது என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படின்னா மூன்றை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக என்னது விடாமுயற்சி வீரம் செயலில் உறுதி அதை விட நம்ம என்ன பண்ணலாம் வீரம் கவனம் துணிச்சல் வீரம் கவனம் துணிச்சல் வீரம் கவனம் துணிச்சல் அந்த மூன்றையும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் சிறுவனின் அனைத்து பண்புகளுக்கும் அடிப்படையாக இருந்த ஒரு உணர்வு பிறருக்கு உதவுதல் தற்பெருமை சாதனை பிறருக்கு உதவுதல் தற்பெருமையும் கிடையாது சாதனையும் கிடையாது பிறருக்கு தான் உதவணும்னு அவங்க அவன் நினச்சிருக்கான் அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது சரி ஒரு நிகழ்வை கொடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இன்னொரு நாள் அதாவது நண்பனுக்கு ஒரு துன்பம் அவனை பார்க்க ஒரு கிலோமீட்டர் தொலைவு நடந்து செல்ல வேண்டும் பக்க என் அறுபத்தொன்னுல இந்த பகுதி இருக்கு அதாவது தன்னைத்தானே சோதித்தறிதல் பகுதி மழை மேகம் கருக்கிறது வீட்டில் குடையும் இல்லை நான் என்ன செய்வேன் நண்பனுக்கு ஒரு துன்பம் அவனை பார்க்க ஒரு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் போகணும் ஆனால் மழை மேகம் வேற கருக்குறது வீட்டில் கொடை இல்லை நான் என்ன செய்வேன் இன்னொரு நாள் போகலாம் என முடிவெடுப்பேன் புறப்பட்டு போகலாம் மழை பெய்தால் திரும்பி விடலாம் அப்படின்னு நினைப்பேன் எப்பாடுபட்டும் நண்பனை சென்று பார்ப்பேன் மூன்றாவது பதில் சரி எப்பாடுபட்டும் நண்பனை சென்று பார்ப்பேன் சரி அப்புறம் பள்ளியினுடைய சூழ்நிலை ஆதரித்து ஒரு கேள்வி பள்ளியின் விளையாட்டுதலில் விளையாடி கொண்டிருந்த போது நண்பனுக்கு காலில் வலத்தடி நான் என்ன செய்வேன் ஆசிரியர் பார்த்து கொள்வார் நான் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு விட்டுருவீங்களா நான் விரைவாக வீட்டுக்கு செல்லுதல் வேண்டும் கல காலம் தாழ்ந்து சென்று வீட்டுக்கு சென்றால் திட்டுவார்கள் என்று நினைப்பீர்களா மருத்துவமனையை நான் அவனு அவனுடன் செல்வேன் கூடவே இருப்பேன் அப்படின்னு நினைப்பீங்களா மூன்றாவது பதில் தான் பெரும்பாலும் நாம் நினைப்போம் அந்த பதிலை சரியாக கொடுத்து கொள்ளலாம் எனக்கு கடுமையான காய்ச்சல் மருத்துவர் ஊசி போட்டார் மருந்து கொடுத்தார் நான் அழுவே முணங்கிட்டே இருப்பேன் இதெல்லாம் தன்னை சோதித்து அறிதல் அப்படிங்கிறது தான் இதுதான் என் சாக்கு என்று வீட்டில் எல்லோரும் சண்டை போடுவேன் என் உடல்நலமே எனக்கு இன்றியமையாத தயக்கமின்றி மருந்து உட்கொள்வேன் மூன்றாவது பகுதி சரியானது சரி விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக இது உங்களுடைய பாட தொடர்பான ஒரு மாதிரி வினா கல்விக்கு விளக்கு போன்றது எது கல்விக்கு விளக்கு போன்றது தீய எண்ணமா வாதம் செய்தலா நல்ல எண்ணமா நல்ல எண்ணம் கல்விக்கு விளக்காக இருப்பது நல்ல எண்ணம் குழந்தையை தொட்டிலிட்டு தாய் பாடும் பாடல் என்ன பாடல் தாளாட்டு பாடல் அப்படிங்கிறது சரியாக விடையை நிரப்பிக் கொள்க குதிரையை அடக்கிய வீர சிறுவன் விவேகானந்தர் விவேகானந்தர் அதற்கு பதில் என்னது விவேகானந்தர் அல்லது நரேந்திரன்
அவருடைய இயற்பெயர் நரேந்திரன் அப்படிங்கிறத எழுதிக்கணும் அதே இது என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா குழந்தைகளுக்கு பாடுவது தாலாட்டு சரியா தவறா எழுதப்படாத பாடல்கள் வாய்மொழி இலக்கியம் என்பர் எழுதப்படாத பாடல்கள் வாய்மொழி இலக்கியம் என்பர் அதாவது ஏட்டு இலக்கியம் நாட்டுப்புற பாடல்னு சொல்லணும் அது வந்து வாய்மொழி இலக்கியம்னு சொல்ல மாட்டோம் தமிழ் சொற்கள் பனிரெண்டு வகைப்படும் தமிழ் சொற்கள் நான்கு வகை தான் படும் எழுத்து சொல் பெயர் யாப்பு எழுத்து சொல் பெயர் எழுத்து பெயர் வினை இடை உரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நாலு தான் இருக்குது அதனால் தமிழ் சொற்கள் பனிரெண்டு வகைப்படும் அப்படிங்கிறது தவறு ச தவறுன்னு எழுதிக்கணும் உரிய சொற்களை தேர்ந்தெடுத்து சொற்றொடரை நிரப்புக மல்லிகை மூணு சூழி நான் போட்டு மனம் வீசியது பூமியை டேஸ் வருவேன் வளம் வருவேன் முதல் வளம் சரி நான்மணி கடிகனுடைய ஆசிரியர் விளம்பினாகனா திருக்குறளுக்கு வந்து திருவள்ளுவர் இப்போ இயல் ஒன்றுக்கான இலக்கணம் மொழித்திறன் பகுதியை பார்க்க போகிறோம் இந்த மொழித்திறனில் வந்து ஒரு சொல் அதாவது இலக்கண பகுதி நமக்கு என்ன இலக்கணம் கொடுத்துருக்கிறது மொழிக்கே ஒரு வியப்பு இருக்குது இப்படியெல்லாம் மொழிகளில் சில வகையாக இருக்கிறதா அதான் இனம் இணை எழுத்துக்கள் பார்த்தோம் குறுநிலைகள் பார்த்தோம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வகையாக அந்த மொழிக்கான சிறப்புகள் ஒவ்வொரு நிலையில் இருக்குது அதே போல் இங்கே ஒரு சொல் பல பொருள் ஒரு சொல் பல பொருள் அப்படின்னா ஒரே சொல் பல பொருளை தனக்குள் அல் உள்ளடக்கி உள்ளது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஒரு சொல்ல வச்சே பல விதமான விளக்கங்கள் கொடுக்கலாம் நான் உங்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு மட்டும் இங்கே சொல்கிறேன் அது தொடர்பாக அவங்க பாடப்பகுதிக்கு வருவோம் இலக்கண பகுதிக்கு அதில் வரலாம் பாருங்கள் ஒரு சொல் சொல் வந்து ஒன்று தான் இருக்குது எல்லாமே மதி தான் ஆனால் பல பொருள் தரக்கூடியது மதி அப்படின்னா அறிவு நம்முடைய நாலேஜ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அடுத்தது பாருங்கள் மதி சந்திரன் மதினா இன்னொரு பொருள் சந்திரன் மதி மதித்து நடத்தல் மதித்து நட அவன் மதித்து நடந்தான் அவன் சந்திரனை பார்த்தான் அவன் மதிநுட்பத்துடன் நடந்தான் இப்படி நம்ம வந்து ஒரே ஒரு சொல்லை வைத்து பல பொருள்களில் இடத்திற்கு ஏற்றவாறு பயன்படுத்தி கொள்கிற நிலை ஒரு சொல் பல பொருள் அப்படிங்கிறதுக்கான அதனுடைய விளக்கம் சரி உங்களுக்கு இங்கே என்ன அப்படின்னா பாரதிதாசன் பாடலில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒரே சொல் அந்த சொல் என்ன தழை இது வந்து செடி கொடி வகைகளையும் தழைன்னு சொல்லுவோம் இன்னொரு தழை என்ன குறையாத குறையாத அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னொரு தழையாதுன்னா குறையாத கூடுதல் குறைதல் ரெண்டு பொருளில் சொல்லலாம் கூடுதலும் குறைதலும் வெப்பம் கூடியும் இருக்கும் குறைந்தும் இருக்கும் தழையா வெப்பம் கூடியிருந்த வெப்பம் குறையும் குறைந்த வெப்பம் சரிநிலைக்கு வரவும் அப்படின்னு சொன்னதுனால அந்த தழை அப்போ நாடு தழைத்து வளர்ந்தது அப்படின்னா செழிப்பாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ பார்க்குறீங்கன்னா இப்போ தழை அப்படிங்கிறது செடி கொடி வகைகள் ஆடு இலை தலைகளை தின்றது அப்படின்னா செடி கொடிகளை மேய்ந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் நாடு செழித்து வளர் தழைத்து வளர்ந்திருந்து வளர்கிறது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அது ஒரு தழை அதாவது கூடி உயர்ந்து உயர்ந்து வளர்ந்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் தழை குறையாத குறையாத அப்படின்னு நீண்ட குறையாத குறைகின்ற அப்படின்ற பொருளில் சொல்லலாம் சரி இப்படி இதே மாதிரி பழமொழியிலையும் ஒரு விழிப்பான செய்தி பழமொழி நானூறு நம்ம படித்தோம் இல்லையா ஆற்றுணா வேண்டுவதில் ஆறு ஒரு எண் ஆறு ஒரு இயற்கையாக அதாவது இயற்கையாக இரு க இரு கரைகளுக்கும் இடையில் ஒரு நீடும் ஓரும் நீர் பரப்பு அப்படின்னு சொல்கிறது ஆறு வழி ஆறு தனி இந்த ஆறே பாருங்க நாலு முறை எழுதலாம் ஆறு ஒன்று வழி இன்னொன்று ஆறு எண் இன்னொரு ஆறுக்கு என்ன அப்படின்னா நீர் பரப்பு இன்னொரு ஆறுக்கு என்ன நீர் பரப்பு இன்னொரு ஆறுக்கு என்ன அப்படின்னா தனி தனித்தல் அப்படின்னா குழுமை தனித்தல் அப்படிங்கிற பொருள் இன்னொரு ஆறு தனி மூணு சூழி நீ வருது தனி தன்மை அப்படின்றோம் சூரிய சந்திரன் தன்மை பொருந்தியது அப்படின்னா குளிர்ந்த தன்மை பொருந்திய தன்மைனா குளிர்வு அப்படின்னு பார்த்தோம் மூணு சுழியின் தன்னகரம் போட்டால் அது தன்மை இந்த என் தன் குளிர்ச்சி
ரொம்ப குளிர்ச்சியாக இருக்குது அப்போ தனி அப்படின்னு சொன்னால் அது ஒரு வகையான குளிர்ந்த நீரோட்டம் ஆறு அப்படின்னு தனி அப்படின்னு நாலு வகையாக ஒன்று எண்ணெய் குறிப்பதாகவும் ஒன்று வழியை குறிப்பதாகவும் ஒன்று நீர்ப்பரப்பை குறிப்பதாகவும் தனியை குறிப்பதாகவும் இப்போ நாலு பொருளில் இந்த ஒரு சொல் இருக்கிறது இப்போ ஒரு சொல் பல பொருள் சரி இதுக்கு வந்து ஒரு சில பயிற்சியையும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பச்சை குழந்தை இளம் குழந்தை அந்த இடத்துல நம்ம என்ன எழுதலாம் பச்சை குழந்தைனா ரொம்ப சின்ன பிள்ளை அந்த டேஷில் நம்ம என்ன எழுதலாம் நீங்கள் இதுக்கு பொருள் எழுதுங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை நிறைவு செய்யுங்க ஒன்றுக்கு வந்து பச்சை குழந்தைனா இளம் பிள்ளை அப்படின்னு கூட எழுதலாம் இளம் பிள்ளை ரெண்டாவது அடுத்தது என்ன பச்சை பயிர் அது பயிரோடையது பச்சைங்கிறது இப்போ மொத்தமாக இந்த பச்சை அப்படிங்கிறத வச்சு தான் சொல் அதுக்கு இளம் பிள்ளை இன்னொன்றுக்கு என்ன பச்சை பயிர் அப்படின்னா பசுமையான பயிர் மூணாவது மூணாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பச்சை பொய் முழுவதுமாக பொய் அப்படின்னு அர்த்தம் முழுவதும் பொய் பச்சை தண்ணீர் குளிர்ந்த நீர் குளிர்ந்த நீர் முதல்ல பச்சை குழந்தை அப்படின்னா இளம் பிள்ளை ரெண்டாவது பசுமையான பயிர் மூன்றாவது பச்சை பயிர்னா முழுவதும் பொய் நாலாவது குளிர்ந்த நீர் உங்கள் பக்க எண் எட்டில் இது ஒரு பயிற்சியாக கடைசியாக கொடுத்துருக்காங்க சரி அடுத்தது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சொல் பல பொருள் இலக்கணத்தில் உள்ள ஒரு பெரிய வியப்பு அதே மாதிரி இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா இந்த இரட்டை கிழவி அடுக்கு தொடர்னு ஒன்று இருக்குது இரட்டை கிழவின்னு ஒன்று இருக்குது அடுக்கு தொடர்னா அந்த ஒரே சொல் பல முறை அடுக்கி வரும் இப்போ அதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு வ வருக வருக அப்படின்னு சொன்னால் அடுக்கு அதாவது ஒரு சொல் பல முறை அடுக்கி வருகிறது அதனால் அது அடுக்கு அடுக்கு தொடர் ஆனால் இதை பிரித்தா கூட வருக கூட்டல் வருக பொருள் தரும் ஆனால் இன்னொரு விதமாக ஒரு சொல் இருக்குது பிரித்தா பொருள் தராது ஆனால் சேர்ந்திருந்தால் ஒளி நயத்தை மட்டும் தரும் அது என்ன அப்படின்னா அது இரட்டை கிழவி அந்த பகுதி தான் உங்களுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அதாவது பிரித்தால் பொருள் தராமல் இருப்பது சேர்ந்திருக்கக்கூடிய நேரத்தில் ஒலி குறிப்பு சொல்லை வெளிப்படுத்துவது இரட்டை கிழவி சவுண்ட் எஃபெக்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது சொல்லக்கூடியதான் இரட்டை கிழவி சரி அப்போ ஒலியை உணர்த்தும் சொற்கள் இரண்டு இரண்டாகவே சேர்ந்து வரும் உங்கள் பக்க எண் ஒன்பதில் அதுக்கானது போட்டிருக்காங்க அதை அப்படியே அடிக்கோடு போட்டு வைத்துக்கொள்ளுங்கள் ஒலியை உணர்த்தும் சொற்கள் இரண்டு இரண்டாகவே சேர்ந்து வரும் அவ்வாறு வரும்பொழுது அது ஒலியை குறிக்க வெளி ஒலி குறிப்பை வெளிப்படுத்தும் இதனை பிரித்தால் பொருள் தராது இரட்டை கிழவியை பிரித்தால் என்ன பண்ணாது மீனிங்கே இருக்காது அதாவது பொருள் தராது பாரதிதாசன் பாடலில் மழை பலவிதமான மழை பெய்யுது அந்த மழை வந்து பெய்கின்ற போது பலவிதமான ஒளிகளை எழுப்புகிறது அந்த ஒளிகள் வந்து உங்களுக்கு இளம் சிவப்பு மயிலையும் அப்புறம் வந்து நீல நிறத்திலும் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது என்னென்ன அப்படின்னா தன தன கனகன சல சல இலக்கணத்தில் இதனை என்னன்னு சொல்லுவாங்க இரட்டை கிழவி ஒளி குறிப்பு சொல்கள் எல்லாம் என்னது தொடர்ந்து வரக்கூடிய சொற்கள் எல்லாம் இரட்டை கிழவி கனகன இரட்டை கிழவி கனகன தனதன பல பல சல சல இப்படி கனகன என கிங்கிணி ஒழித்தது தனத்தன என தனல் பற்றி எரிந்தது தனதன பல பலவென மின்னல் வெட்டியது சல சலவென சாரை பாம்பு ஊறியது சல சல இந்த சல சலப்பு அப்படிங்கிறது தான் என்ன சொல்கிறது இரட்டை கழுவி சொற்கள் அப்போ அதுக்கும் ஒரு பயிற்சி கொடுத்துருக்காங்க பட்டாசு எப்படி வெடித்தது பட பட பட்டாசு எப்படி வெடித்தது இந்த ஒன்றாவது டேஸில் நீங்கள் என்ன எழுதிக்கணும் பட பட ரெண்டாவதுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது என்ன குழந்தை எப்படி ஓடியது குடுகுடு குடுகுடுன்னு ஓடுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த பையன் பாரு குடுகுடுன்னு ஓடுறான் குடு குடு சரி நாலாவது சுருக்கமாக பேசு 
எப்படி பேசாத ரொம்ப வழவழன்னு பேசாத வள 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 வளவளன்னு பேசாத நாலாவது என்ன அப்படின்னா வைரக்கள் டேஸ் என்று மின்னியது பழ பழ என்று மின்னியது பழ பழ இந்த பழ பழ தான் அங்கே வரும் பழ 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 என்று மின்னியது சரி பழமொழி செயலில் வரும் பின்வரும் சொற்களை பிரித்து எழுதுக ஒரு சொல்ல வந்து பிரித்து எழுதி காட்டணும் அப்ப அறிவுடையார் எப்படி பிரிக்கலாம் அறிவு கூட்டல் உடையார் அத்துடையார் அஃது கூட்டல் உடையார் அறிவு கூட்டல் உடையார் நீங்க எழுதிடுவீங்க அறிவு கூட்டல் உடையார் ரெண்டு அஃதுடையார் அஃது கூட்டல் உடையார் மூணு என்ன இருக்கு அப்படின்னா மூன்றாவது நாடில்லை நாடு கூட்டல் இல்லை எல்லாம் எப்படி மாறி இருக்கு அறிவு கூட்டல் உடையார் அறிவு உடையான்றது இவு கூட்டல் ஊ இவு கூட்டல் ஊ அக்துடையார் அக்து இத்து கூட்டல் ஊ து அக்துடையார் நாடு கூட்டல் இல்லை நாடில்லை டி இட்டு கூட்டல் இ நாடில்லை என்று பிரித்து எழுதக்கூடிய நிலை சரி அதில் வந்து ஒற்றை கொம்பு இரட்டை கொம்பு அந்த சொற்களை எப்படி ஒற்றை கொம்பெல்லாம் குறில் இரட்டை கொம்பெல்லாம் நெடில் நீண்ட ஓசை இப்போ செடின்னு எழுதுனா செ செடி இப்போ இந்த ஒத்த கொம்பு இது செடி இது வந்து ஒற்றை கொம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் இரட்டை கொம்பு என்ன அதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு அங்கே கொடுத்துருக்காங்க வேல் அதை பிரிக்கையில் எப்படி வரும் இச்சு கூட்டல் ஏ இது ரெண்டுமே குறில் வேல் இவ்வு கூட்டல் ஏ வே ஒற்றை கொம்பு இரட்டை கொம்பு இதுதான் வித்தியாசம் அப்போ அது குறிலாகவும் நெடிலாகவும் ஒரு கொம்பு போட்டு எழுதல அது குறில் ரெண்டு கொம்பு போட்டு எழுதல அது நெடில் சரி அப்போ ஒற்றை கொம்பு துணை எழுத்து குறில் இப்போ வந்து அந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா சேர்த்து சேர்த்து எழுதும் பொழுது அது குறில் ஒற்றை இரட்டை கொம்பு துணை எழுத்து நெடில் தோடு பொருள் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ஒற்றை கொம்பு ஒரு துணை எழுத்து அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒற்றை எழுத்து சேர்த்து புளி வைத்த எழுத்து சேர்த்து அது மாக மலர்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டாச்சு இப்போ அடுத்தது வண்ணத்தில் உள்ள சொற்களில் உள்ள பிழைகளை கண்டறிந்து திருத்தி எழுதுக செவல் கூவியதுன்னு இருக்கு நம்ம எப்படி மாற்றணும் சேவல் கூவியது அந்த பிங்கா அதாவது இளம் சிவப்பு வண்ணத்தில் உள்ளதை இடத்த வந்து இது இப்படி இருக்கு செவல் கூவியதுன்னு இருக்கு செவல் கூவியது சேவல்னு மாற்றணும் இது தவறு இதுதான் சரி ரெண்டாவது அடுத்தது பாருங்க ஆணும் பேனும் சமம் பெண்ணும் இந்த இடத்துல நெடில் போடக்கூடாது குறில் தான் போடணும் அடுத்தது மூணு என்ன அப்படின்னா எட்டிக்கு ஏட்டிக்கு போட்டி பெசாதே அப்படின்னு பெசாதே பேசாதே பே சா தே அப்படின்னு அப்போ அது நெடில் நாலாவது பாருங்க அவன் எங்கே சேன்றான் அப்படின்னு இருக்கு இப்போ நம்ம குறிலாக்கணும் சென்றான் இப்படி திருத்தி எழுதி கொள்ள வேண்டும் சரி அடுத்த பகுதியா என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்க்க போனோம்னா வகுப்பறை திறன்கள் அதுல வினாவிடை பகுதிகள் வருகிறது அதை பார்ப்போம் இப்போ உங்க பாட தொடர்பான வினாவிடை பகுதிகள் வகுப்பறை திறன்களாக இங்கே கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்கு சரி என்னென்ன கேள்விகள் ஒரு மூன்று கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்கு அதுவும் உரைநடை பகுதியில முதல்ல உங்களுக்கு கேள்வி ஆரம்பிச்சிருக்கு நேரு வந்து மகள் இந்திராவுக்கு எழுதிய கடிதத்துல இருந்து அந்த பாடத்துல இருந்து மூன்று கேள்விகள் நேரடியான பதில் நேரு படித்த பல்கலைக்கழகத்தின் பெயர் என்ன கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் அப்படின்றத நாம் எழுதினால் போதுமானது கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் சரி பாடப்பகுதியாக அமைந்துள்ள கடிதத்தை நேரு எங்கிருந்து எழுதினார் அல்மோரா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சிறைச்சாலையிலிருந்து அவர் எழுதுகிறார் 
ஏறக்குறைய நாற்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் அந்த சிறைச்சாலையில் இருக்கிறார் அந்த சிறைச்சாலையில் இருந்து கொண்டே மகளுக்கு அந்த கடிதத்தை எழுதுகிறார் சரி இந்திரா காந்தி படித்த பல்கலைக்கழகம் எது அதே நான் சொன்னேன் சாந்தி நிகேதன் அப்படின்னு சொல்ல தாகூர் விஸ்வபாரதி கல்லூரி அதில் தான் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இது மேற்கு வங்காளத்தில் இருக்கக்கூடிய கல்லூரி அங்கே தான் படித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சரி படித்தார்கள் பின்வரும் சொற்களை மையமாக கொண்டு வினாக்களை உருவாக்குக ஏதாவது ஒரு வினாவை நாமே அதாவது தொடர் அமைத்து எழுதுக அப்படின்னு வாக்கியத்தில் அமைத்து எழுதுக ஒரு பகுதி வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி எழுதக்கூடியது சிறை புத்தகம் வகுப்பறை எடுத்துக்காட்டா உங்களுக்கு சிறைன்னு கொடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க சிறையில் கைதிகளுக்கு என்ன சாப்பாடு கொடுப்பார்கள் நம்மளாவே கேள்வி கேட்கலாம் சரி புத்தகம் எத்தனை புத்தகங்கள் வைத்திருக்கிறாய் வகுப்பறை உன் வகுப்பறையில் எத்தனை மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள் இப்படி கேள்விகள் கேட்கலாம் அடுத்ததாக வீட்டிலும் பள்ளியிலும் படித்ததை விட நேரு மிகுதியாக படித்து சிறை மிகுதியாக படித்தது சிறைச்சாலையில் இதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா இதற்கு காரணம் அனுபவம் ஒரு மனிதனுக்கு வந்து அனுபவம் தான் பெரிய பாடம் அமைதி அந்த சூழ்நிலை அமைதி அந்த சிறைச்சாலையில் நிறைய புத்தகங்களை படிப்பதற்கான வாய்ப்பு அதுதான் விடாமுயற்சி இதுதான் இந்த நேருவனுடைய படிப்பிற்கான காரணம் சரி ஓரிரு சொற்களில் விடை எழுதுக நேரு விரும்பி படித்த நூல்கள் எந்த மொழியில் இருந்தன மூன்று மொழி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்தி தமிழ் ஆங்கிலம் ஆங்கிலம் அப்படிங்கிறத நாம் சொல்லலாம் நேரு மகளுக்கு எழுதிய கடிதத்தில் எதனை பற்றி அதிகம் கூறுகிறார் உணவு உடல் நலம் நூல்கள் நூல்கள் தான் சரியான விடை உலகின் மிகச்சிறந்த நாவல்களில் ஒன்று என நேரு குறிப்பிடுவது எதனை போரும் டால்ஸ்டாய் எழுதிய போரும் அமைதியும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பகுதி சாகுந்தலம் என்னும் நாடகத்தின் ஆசிரியர் யார் காளிதாசர் அப்படிங்கிறத எழுதினால் போதுமானது சரி அடுத்தது ஓரிரு தொடர்களில் விடை எழுதுக வகுப்பறையில் கற்பதை விட எது சிறந்தது என்கிறார் நேரு வகுப்பறையில் கற்பதை விட எது சிறந்தது அப்படின்னா ஆசிரியர்களை தனியாக சந்தித்து பாட சந்த சந்தேகங்களை கேட்டு அறிந்து கொள்ளுதல் உலகம் என்னும் பொருளில் வரும் தமிழ் சொற்கள் சிலவற்றை கூறுக உலகம் என்னும் பொருளில் வரும் ஞாலம் பவ்வம் அப்படின்னு சொல்ல ஞாலம் நிலம் பூ உலகம் இப்படின்னு நிறைய சொற்கள் சொல்லலாம் அதை நான் உங்களுக்கு வந்து இப்போ எழுதுகிறேன் ஞாலம் பூ உலகம் நிலம் ஞாலம் பூ உலகம் அப்படின்னு நிலம் என்ற சொற்களுக்கு வேறு சொற்கள் அதே ஒரு பொருள் அதாவது நிலம் என்பது ஒரு சொல் ஆனால் அந்த ஒரு சொல் இல்லாமல் இந்த நிலத்துக்கே பல சொல் ஒரு பொருள் இது எப்படி அடிப்படைனா பல சொல் நிலம் ஞாலம் பூ உலகம் இதெல்லாம் பல சொல் ஆனால் ஒரே பொருள் என்ன உலகத்தை குறிக்கக்கூடிய ஒரே பொருள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதாக அமைகிறது அடுத்தது மேகம் எனும் பொருள் உணர்த்தும் தமிழ் சொற்கள் சிலவற்றை எழுதுக அப்போ என்ன சொல்லுவோம் ஒன்று மைஞ்சு இல்லைன்னா மஞ்சுன்னு எழுதலாம் இட இடைப்போலின்னு சொல்கிறது மஞ்சு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது மைஞ்சு மேகம் அப்படிங்கிறது இன்னொரு சொல் அதற்கப்புறம் வந்து எழிலி கொண்டல் எழிலினாலும் மேகம் கொண்டல் மூணு சுழியின் கொண்டல் இப்படி ம மைஞ்சு எழிலி கொண்டல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய முகில் அடுத்தது முகில் இதெல்லாம் மேகம் குறித்த சொற்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆக இதுவும் அப்படித்தான் ஒரு ஒரே பொருள் பல சொல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலை சரி அரசனை வேறு எந்தெந்த சொற்களில் குறிப்பிடலாம் அரசனை வேறு எந்தெந்த சொற்களில் குறிப்பிடலாம் உங்களுக்கும் அங்கே கட்ட செய்திகளையும் கொடுத்துருக்கு மன்னன் வேந்தன் கொன்றவன் கொற்றவன் அரசன் கோ அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் கோ என்றாலும் அரசன்தான் தலைவன் இப்படி நிறைய சொல்ல சொல்லிகிட்டே வரலாம் அப்படி சொல்லப்பட்ட சொற்கள் சரி அடுத்தது என்ன அப்படின்னு கேள்வி கேட்டால் அதாவது நேரு தன் மகளிடம் 
நான்கு வரிகளுக்கு மிகாமல் விடை எழுதுக பகுதி மூணாவது பகுதி பக்க எண் பதினொன்னில் இருக்கு நேரு தன் மகளிடம் படிக்க சொல்லி பரிந்துரைத்த நூல்கள் யாவை காளிதாசருடைய சகுந்தலம் அப்படிங்கிற நூல் டால்ஸ்டாயோடைய போரும் அமைதியும் அதுக்கப்புறம் பெர்டன் ரஸ்டலோடைய கவிதை தொகுப்புகள் அதற்கப்புறம் வந்து முதல் முதல்ல அவர் சொல்லியது வந்து பிளேட்டோவுடைய தத்துவ கருத்துக்கள் இந்த நூல்களை எல்லாம் நீ எடுத்து படித்தே என்றால் போதுமான அறிவுத்திறன் உனக்கு வளரும் கிரேக்க நாடக நூல்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஒரு ஆறு ஏழு நூல்கள் கிரேக்க நாடக நூல்கள் காளிதாசரின் சாகுந்தலம் டால்ஸ்டாயின் போரும் அமைதியும் இப்படி நம்ம தொகுத்து ஒரு ஐந்து நூல்களை எழுதணும் கிரேக்க நாடகங்கள் அப்புறம் பிளேட்டோவுடைய கருத்துக்கள் அடங்கிய தத்துவ குறிப்புகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதை தான் நம்ம இங்கே எழுதணும் நூல்களை நாம் ஏன் வாசித்தல் வேண்டும் நூல்களை நாம் வாசிக்க வாசிக்க தான் என்ன பண்ணோம் அறிவானது பெருகும் நூல்களை வாசிக்க வாசிக்க எவ்வளவு நேரம் துன்பமான நேரத்திலும் புத்தகம் படிக்கும் பழக்கத்தை நம்ம வந்து கைவிடாமல் இருந்தால் அது ஒரு நமக்கு ஒரு மா மருந்தாக இருக்கும் ஆதலால் என்ன பண்ணணும் நூல்களை நாம் தொடர்ந்து வாசித்தல் வேண்டும் சரி அடுத்ததாக பாருங்க வாழ்க்கை திறன் பகுதியில் அதே இதில் வந்து இந்த நேருடைய இதுவாக தான் இருக்குது அதுக்கு நம்ம வந்து என்னென்ன பதில் ஒரு வரி ஒரு சொல்லில் விடை அளிக்கணும் எதற்காக ஆங்கிலேயர் நேருவை சிறையில் எடுத்தன அதாவது ஆங்கிலேயரை எதிர்த்து போராட்டங்களில் ஈடுபட்டதன் காரணமாக அவரை சிறையில் விடுதலை வேண்டி போராட அந்த விடுதலை அப்படிங்கிறத மட்டும் எழுதினால் போதும் சிறையில் வசதிகள் இருந்தனவா கண்டிப்பாக கிடையாது இல்லை சிறையில் உறவினர்களும் உடன் இருப்பார்களா இல்லை சிறைச்சாலையில் நேருவின் நண்பனாக இருந்தது எது புத்தகம்தான் பெரிய நண்பனாக இருந்தது சிறையில் வசதிகள் இல்லை என்பதற்காக நேரு புத்தகம் படிப்பதனை நிறுத்தினாரா கிடையாது கண்டிப்பாக புத்தகங்கள் தொடர்ந்து படித்து கொண்டிருந்தார் அதுதான் அவருடைய அறிவை வளர்த்தது அடுத்த ஆ நெடில் பயிற்சி என்ன அப்படின்னா துன்பமான நேரத்தில் அறிவை கைவிட வேண்டியது எது துன்பமான நேரத்தில் அறவே கைவிட வேண்டியது எது எது அப்படின்னா நம்ம வந்து ஐயோ நான் இனிமேல் படிக்க மாட்டேன் எனக்கு வேண்டாம் எதுவும் தேவையில்லை அப்படிங்கிறத செய்யக்கூடாது புத்தகம் வாசிப்பதை கைவிடாமல் இருக்க வேண்டும் புத்தகம் வாசிப்பது உடற்பயிற்சி செய்வது தொலைக்காட்சி பார்ப்பது துன்பமான நேரத்தில் அறவே கைவிட வேண்டியது எது புத்தகம் வாசிக்கிறது நம்ம வச்சுக்கணும் இருந்தால் அது ரொம்ப மனசில் ஒரு நல்ல இது உடற்பயிற்சி செய்வது தொலைக்காட்சி பார்ப்பதை கைவிட வேண்டும் அதுதான் சரியான பதில் நீ பெரிதும் விரும்பும் இடம் எது வகுப்பறை வீடு விளையாட்டு திரை திரையரங்கு அது உங்களுடைய வகுப்பறையாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் சரி உன் வீட்டில் புத்தகம் வாசிக்கும் பழக்கம் உள்ளவர்கள் யார் இருக்க எல்லாருமே இருப்பாங்க அப்பா அம்மாலையும் தாத்தா பாட்டி வரைக்கும் பாட புத்தகம் தவிர நீ விரும்பி வாசிக்கும் வேறு புத்தகங்கள் அதெல்லாம் நம்ம பேர் எழுதணும் சிறுவர் மலர் இதெல்லாம் படிக்கிறோமோ அது அடுத்தது இதே போல் நேருடைய இதிலேருந்து நேருவின் கடிதத்தின் மூலம் நீ கற்ற வாழ்க்கை பண்பு எது எவ்வளவு துன்பமான நேரத்திலும் அதை ஒரு பூர்த்தி செய்க பகுதி போல் கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளவு துன்பமான நேரத்திலும் அந்த டேஸ்டர் துன்பமான அப்படின்னு எழுதிக்கணும் முதல் டேஸில் துன்பமான நேரத்திலும் புத்தகம் படிக்கும் பழக்கத்தை கைவிடக்கூடாது எவ்வளவு துன்பமான நேரத்திலும் புத்தகம் படிக்கும் அப்படிங்கிறத பூர்த்தி செய்யும் பழக்கத்தை கைவிட கூடாது அப்படிங்கிறது தான் அதோட முடியுது அடுத்ததாக சில கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்கு அது வந்து மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் அடிப்படை அந்த பாரதிதாசன் பாரதியார் கவிதை மீது காதல் கொண்டவர் சரியா தவறா சரி பாவேந்தரின் முதல் கேள்வி சரி ரெண்டாவது கேள்வி பாவேந்தரின் இயற்பெயர் சுப்புரத்தினம் பாவேந்தருடைய இயற்பெயர் சுப்புரத்தினம் சரி கற்றவனுக்கு கட்டுச்சோறு வேண்டா சரி நாலாவது தாகூரின் விஸ்வபாரதி கல்லூரி தமிழ்நாட்டில் உள்ளது தவறு காளிதாசர் ஆங்கில நாடக ஆசிரியர் ஆவார் தவறு ஊர் திருவிழாவில் விதவிதமான ஆட்டங்கள் நடைபெறும் சரி சரி அடுத்தது தொடர்களில் உள்ள பிழைகளை திருத்தி எழுதுக அப்படின்னு இருக்கு என்னென்னா அதாவது ஒரு தொடர் கொடுத்துருக்கு குறில் நெடில் வித்தியாசம் இல்லாமல் கலப்பு முறையில் கொடுத்துருக்காங்க சேங்கலை கொண்டு வீடு கட்டுவர் அப்போ அந்த இடத்துல ஒத்த கொம்பு போடணுமா ரெட்டை அந்த ரெண்டு கொம்பு உள்ளதை போடணுமா இல்லை குறிலாக ஒழிக்கணுமா இல்லை நெடிலாக ஒழிக்கணுமா இல்லைனா சிங்கல்னு எழுதணுமா செங்கல்னு எழுதணுமா சொங்கல்னு எழுதணுமா ஆனால் அங்கே ஏற்கனவே என்ன இருக்கு செங் சேங்கல்னு இருக்கு அப்போ நம்ம இந்த இடத்துல எதை திருத்தி எழுத பயன்படுத்த வேணும் எதை டிக் பண்ணிக்கணும் அப்போ ஒத்த கொம்பு போட்ட செங்கல் செங் இதை தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் டிக் பண்ணிக்கணும் ரெண்டாவது பாருங்க இது பக்கம் என் பதினஞ்சில் ரெண்டாவது பயிற்சியாக இருக்கு உங்களுக்கு 
அப்புறம் பாருங்க ரெண்டாவது வெல் வெடித்து கொடுப்பது கொல்லர் கடனே வெல்லுன்னு இருக்கு அப்ப நம்ம வேல் அதை பண்ணிக்கணும் அடுத்தது பாருங்க உலக பொதுமறை பெதுமறை திருக்குறள் பெதுமறைன்னு இருக்கு அப்ப போ பெதுமறைங்கிறதுக்கு இந்த போ தான் சரியான விடை பொதுமறை திருக்குறள் சரி அடுத்தது தேர்விலே தோல்வி தெல்வியே வெற்றியின் முதல் படி அப்படின்னு இருக்கு தெல்வி இல்லை தோல்வி அப்போ அந்த நாலாவதுக்கு என்ன விடை அப்போ தோ அதுதான் சரியான விடை சாக இந்த வினாக்களோட இந்த இயல் முடிகிறது அடுத்து இரண்டாவது இயலுக்கு வருவோம் இலக்கணமும் மொழி திறனும் இயல் ரெண்டில் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு பக்க எண் இருபத்தி ஆறில் அந்த இலக்கணத்துக்கு தொடர்பான எப்படியெல்லாம் செய்ய வேண்டியது அப்படின்றதையும் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது நமக்கு அதை தொடர்ந்து இருக்கக்கூடியது வகுப்பறை திறன்கள் அதில் நம்ம வந்து இதுவரை படித்த துணைப்பாட செழு பகுதி துணை வினாவிடை உரைநடை பகுதிகளுக்கான வினாவிடையும் அடுத்த பக்கத்தில் உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது சரி நம்ம முதல்ல வந்து இந்த பிழையின்றி தமிழில் எழுதுவோம் அப்படிங்கிற பயிற்சிக்கு நம்ம இப்போ வரப்போகிறோம் முதல்ல வந்து சாலையில் நீங்கள் பார்க்கும் பிழைகளை திருத்தி எழுதுங்க நம்ம பார்த்தோம்னா பாருங்கள் நிறைய மளிகை கடையெல்லாம் இருக்கும் அங்கே வந்து எண்ணெய்ங்கிறத தப்பாக எழுதியிருப்பாங்க கடலை எண்ணெய்ன்றத தப்பாக எழுதியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி நிறைய சொற்கள் வந்து இன் வேறுபாடு லகர வேடுபாடு லகர லகாரங்கள் வேறுபாடு டன்னகர ரன்னகர வேடுபாடுகள் இதெல்லாம் நிறைய இருக்கும் நம்ம வீட்டில் மளிகை சாமான் எழுத சொன்னால் கூட அதுக்கு கூட நம்ம எழுதும் பொழுது தவறுதலான அரிசிங்கிறதுக்கு அந்த ரீ போடுறதுக்கும் வல்லின ரீ போடுறதுக்கும் இடைன ரீ போடுறதுக்கும் வித்தியாசப்படும் நம்ம இப்போ இந்த அரிசி உங்கள் அம்மா உங்கள வந்து அரிசி எழுத அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம இப்படி எழுதினால் பரவாயில்ல நீ இப்படி எழுதினீங்கன்னா அது தவறாயிரும் அப்படி தெரியும் அப்போ இந்த இந்த மாதிரி பிழைகளை எல்லாம் நீங்கள் தயவு செய்து திருத்தி எழுதணும் அப்படிங்கிறதுக்கான அந்த பயிற்சி தான் தொடர்ந்து உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது சரி ஒற்று பிழைகள் சில இடத்துல நம்ம வந்து தேவையான இடத்துல வல்லினங்கள் மிகவும் சில இடங்களில் வல்லினங்கள் மிகாது கசட தபர அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வல்லினங்கள் மிகவும் சில இடங்களில் அந்த வல்லினங்கள் என்ன பண்ணாது மிகாது சில இடங்களில் வந்து இனம் மெய்யெழுத்துக்கள் இனம் எழுத்துக்கள் கூடவே வரும் சில இடங்களில் அந்த எழுத்துக்கள் வராமலும் இருக்கலாம் இதற்குன்னு சில விதிகளையெல்லாம் நாம் பின்பற்றோம் அதை பெரிய வகுப்புகளில் நீங்கள் போகையில் அதை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அப்போ நம்ம இப்போ எப்படி இந்த ஒற்றி பிள்ளைகளை எல்லாம் நம்ம சொல்லுகின்ற உச்சரிக்கின்ற முறையை பொறுத்து கூட இது அமைய இருக்கிறது சரி பாருங்கள் முதல்ல ஒரு வாக்கியம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க கடமையை செய் பலனை கேள் ஏதோ உச்சரிப்பில் வந்து அந்த சொல் இணைக்கவே இல்லை கடமையை செய் கடமையை செய் அந்த சொல்லை இணைக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் கடமையை இச் கடமையை செய் கடமையை செய் உங்களுக்கு இப்படி தான் இருக்கு கடமையை செய் அப்படின் இருக்கு அப்போ அந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணணும் எந்த ஒற்று எழுத்த போடணும் அப்படின்னா அப்போ கடமையை இச்சை அப்போ தான் சே கடமையை இச்சை பலனை எதிர்பாராதே பலனை கேள் அப்படின்னு கூட சில இடங்களில் அந்த வாக்கிய எங்களுக்கு நம்ம நம்ம இப்போ பலனை கேள் அப்படின்னு போட்டோம்னு வச்சுங்க பலனை கேள் அப்படின்னு நான் சொல்கிறோம் சொல்லும் பொழுது சரியாக சொல்லிவிட்டு எழுதும்போது பிழையாக எழுதுவோம் அப்போ பலனை இக் இக் வரும் இதற்கு இனமான எழுத்து இங்கே அதாவது வருமொழிக்கு இனமான எழுத்து எதுவோ அதுவே இனமாக வரும் இது முதல் மொழி இது வருமொழி அதுக்கு இனமான எழுத்து இக்கு அதே எழுத்து இங்கே வந்துருச்சு அதேமாதிரி கடமையை செய் வருமொழியை செய் இச்சு ஒற்று அப்போ இது ரெண்டையும் நாம் என்ன பண்ணணும் இடையில் சேர்க்க வேண்டும் ஒற்று பிழைகளை நீக்கி எழுது அல்லது ஒற்று பிழை ஒற்று பிழையாக இருக்கு அதை சேர்த்து எழுத வேண்டியது இருக்கு சரி மரப்பொருள்கள் வாடகைக்கு கிடைக்கும் மர நம்ம சொலையில் வருது பார்த்தீங்களா மரப்பொருள்கள் இப்போ வருது ஆனால் அங்கே மரம் நம்ம எழுதையில் மரப்பொருட்கள்னு எழுதிடும் அப்போ அந்த மர அப்படிங்கிற இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ரெண்டாவதில் மர இப்போ சேர்க்கும் மரப்பொருள்கள் வாடகைக்கு கிடைக்கும் வாடகை இக் வாடகைக்கு கிடைக்கும் இக்கு சேர்க்கும் எழுத வேண்டும் சரி அடுத்தது திரைப்படம் திரைப்படம் காண வருக திரைப்பு திரைப்படம் காண வருக மூணாவதுல திரை இப்படம் 
திரைப்படம் காண வருக அப்ப நம்ம உச்சரிக்கும் பொழுது சரியா அழுத்தி உச்சரிச்சுட்டு எழுதும் பொழுது அந்த இப்பை ஒற்றை விட்டு விடுவதுதான் இந்த ஒற்று பிழைகள் ஆம் அதிகமாக மிக காரணமாக இருக்கிறது சரி அப்புறம் இன்னொரு விதமாகவும் பிழைகள் செய்வோம் என்ன பிழைகள் அப்படின்னா குரில் நெடில் பிழைகள் அப்போ சா சாப்படு தயார் சாப்படு தயார் பாருங்க ஒரு சென்டென்ஸ் எழுதுகிறேன் உங்கள் இதில் எப்படி எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா சாப்பாடுன்னு எழுதுறதுக்கு சா சாப்பாடு நெடில் போட்டுட்டு படு தயர் அப்படின்னு இப்போ இதில் என்ன விடு சாப்பாடு தயார் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்குது துணைக்கால் போட வேண்டியது இருக்குது சாப்பாடு அப்போ இந்த சாப்பாடுங்கிறத இந்த துணைக்கால் அங்கே சேர்த்தாத்தான் சாப்பாடு தயார் தயா தயார்னு இருக்குது அப்போ த யார் அந்த இடத்துலையும் துணைக்கால் சே சாப்பாடு தயார் சாப்பாடு தயார் சில இடங்களில் என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா தாயார் சாப்பாடு தாயார் சாப்பிட்ற பொருள் எது தாயார் அம்மாவை சாப்பிட முடியுமா அந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் உருவாயிடும் அப்போ இது தப்பு இந்த இடத்துல நெடில் போடக்கூடாது தயார் சரியான இப்போ உங்களுடைய புத்தகத்தில் இந்த இந்த பிள்ளையும் இந்த பிள்ளையும் விடம் பெற்றிருக்கிறது அப்போ இதை எடுக்கணும் இங்கே துணைக்கால் சேர்க்கணும் இது துணை எழுத்து அந்த நெடில் எழுத்து ப அப்படிங்கிறதுக்கும் பா ரெண்டு மாத்திரை அளவில் ஒழிக்கிறதுக்கும் வித்தியாசப்படும் இந்த நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் மாத்திரை வந்து கண்ணிமைக்கும் நேரமும் கை நொடிக்கும் நேரமும் ஒரு மாத்திரைக்குரிய கால அளவு அப்போ இது வந்து இந்த இக்கு ஆ அந்த மாதிரி எழுத்துக்கள்லாம் என்னது இக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாம் அரை மாத்திரை அளவில் தான் ஒழிக்கும் புள்ளி வச்ச எழுத்து பூராமே அரை மாத்திரை அளவில் ஒழிக்கும் இந்த க குரில் எழுத்துக்கள் குரில்லாம் வந்து என்னதில் பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு மாத்திரை அளவில் ஒழிக்கும் இந்த கா கோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நெடில் எழுத்துக்கள்லாம் ரெண்டு மாத்திரை அளவில் ஒழிக்கும் அப்போ நம்ம அதை நீட்டி ஒழிக்கின்ற முறையை பொறுத்து நம்ம மாத்திரை அளவுகளை குறிப்பிடுறோம் அப்போ இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் இங்கே வந்து நம்ம எந்தெந்த இடங்களில் சொல்லை அதாவது எழுத்தை வந்து நீட்டி ஒழிக்க வேண்டுமோ அந்தந்த இடத்துல நீட்டி ஒழிக்க வேண்டும் இங்கே உங்களுக்கு அடுத்த சென்டென்ஸை பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த வாக்கியம் ஆ நெடில் ஆ ஆ வண்ணா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதியில் ஒன்று வங்கினால் ஒன்று இலவாசம் ஒன்று வாங்கினால் நம்ம சொல்லும் பொழுதே அது படிக்கும் போதே தெரிஞ்சு போயிருது இவ்வளோ பிள்ளைகள் இருக்கு ஒன்று வங்கினால் ஒன்று இலவாசம் இங்கே எந்த இடத்துல துணைக்கால் போடணும் எந்த இடத்துல துணைக்கால் எடுக்கணும் ஒன்று வாங்கினால் ஒன்று இலவசம் இந்த இடத்துல அவங்க துணைக்கால் போடாம வங்கினால் எழுதியிருக்காங்க ஒன்று இல வாசம் இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த இடத்துல ஆட்டோமேட்டிக்கா துணைக்கால் போடணும் வாங்கினால் அதே மாதிரி இலவாசம் அப்ப இந்த இடத்துல இதை அடிக்கணும் இலவசம் ஒன்று வாங்கினால் ஒன்று இலவசம் சரி அதே மாதிரி அடுத்ததை பாருங்க துணை எழுத்து பிள்ளைகள் அதாவது அந்த துணை எழுத்துன்னா ஒத்த கொம்பு போடுறது ரெட்ட கொம்பு போடுறது இல்லை அதான் நெடில் குரில் அதே பிள்ளைகள் தான் நாம் என்ன பண்ணுவோம் இந்த துணை எழுத்துக்கள் போடையில் இந்த இடத்துல இப்போ இந்த கி இது வந்து கீழ் அப்படின்னு வரும் நான் சொல்ல போகிறது வந்து கீழ்னு எழுதணும் அப்போ சுழிக்கணும் இது தான் சரி கீழ்ன்றது தவறு கீழ் என்பது தான் சரி நான் கீழே இருக்கேன் அப்படின்னா இந்த கீ சுழிக்க வேண்டும் அந்த கோடானது சுழித்து வர வேண்டும் சில இடங்களில் கோடு அப்படின்னு எழுதணும் ஆனால் சில இடத்துல என்ன இருக்கும் கொடுன்னு எழுதியிருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணிட்டோம் இது ஒத்த கொம்பு ஆக்கிட்டோம் அப்போ இது தவறு கோடு என்பது சரி அப்போ இந்த இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளை துணை எழுத்து பிள்ளைகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் துணை எழுத்தெல்லாம் எதை எதுவாக வரும் இது வரும் இந்த மாதிரி ஒத்த கொம்பு ரெட்ட கொம்பு வரும் அப்புறம் துணை எழுத்து கால் வாங்க வேண்டியதெல்லாம் இதெல்லாம் துணை எழுத்துக்கள் இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லுவோம் துணை எழுத்துக்கள் துணை எழுத்துக்கள் 
துணை எழுத்துக்கள் இந்த மாதிரி கால் இந்த கூடு இந்த மாதிரி எழுத்துக்கள் எல்லாம் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் துணை எழுத்துக்கள் அந்த துணை எழுத்துக்கள் சில இடங்கள்ல போடாம வாக்கியம் எப்படி ஒரு தொடர் எப்படி பிழையாகிறது அப்படிங்கிறத பாருங்க மருத்துவ மன போகும் வழி மனை என்று போட வேண்டிய இடத்துல மருத்துவ மன போகும் வழி மனை அப்படின்னா எப்படி எழுதணும் அங்க எழுதியிருக்கிறது மன போகும் வழி அப்படின்னு இருக்கு அப்ப இந்த இடத்துல நாம என்ன பண்ணல எந்த துணை எழுத்த போடல நை அப்ப இந்த 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 இடத்துல என்ன வரணும் இந்த எழுத்து வரணும் அப்பதான் மனைன்னு வரும் மனை இது துணை எழுத்து அத போட்டா சரியா மருத்துவ மனை போகும் வழி போகும் அப்படிங்கிற இடத்துல மன பாகும் வழின்னு எழுதியிருக்கு அப்ப போகும்னா என்னன்னு எழுதணும் பாகும் வழின்னு எழுதியிருக்கு அப்ப என்ன துணை எழுத்து போடணும் அந்த ஒரு சென்டென்ஸ்லயே அந்த இடத்துல ஒரு தவறு போ அப்படிங்கிறது சரி அதே மாதிரி பாருங்க அடுத்ததுல என்ன இருக்கு போகும் வழி இங்கு பட்டு சொல்லி தரப்படும் பட்டு சொல்லி தரப்படும் அப்ப பாட்டு சொல்லி தரப்படும் பட்டுன்னு எழுதியிருக்கு அப்ப என்ன வரணும் துணை எழுத்து பாட்டு ரெண்டாவதுல அந்த துணை எழுத்து அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய துணை எழுத்து சேர்த்து எழுது இந்த துணை எழுத்து இங்கே இது துணை எழுத்து இங்கே எது துணை எழுத்து இனி இங்கே துணை எழுத்து இந்த துணை எழுத்துக்களை சேர்த்து எழுத வேண்டும் அப்ப சரி பாட்டு சொல் சல் சல்லி சாலி தரப்படும்னு வருது பொருள் அப்ப எந்த இடத்துல அதை அதே சென்டென்ஸ்ல வந்து சொல்லி அப்படின்னு எழுதும் பொழுது உங்க புத்தகத்துல இருக்கிறபடி வாக்கியத்துல இருக்கப்படி இது மட்டும்தான் இருக்கு இப்ப இந்த துணை எழுத்த நம்ம போட்டுருக்கோம் அதை போட்டாதான் இதெல்லாம் என்னது துணை எழுத்துக்கள் இந்த நான் எழுத்து கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா துணை எழுத்துக்கள் இதெல்லாம் துணை எழுத்துக்கள் துணை எழுத்துக்கள்னா இப்படி ஒன்று வரும் இப்படி ஒன்று வரும் இப்படி ஒன்று வரும் இப்படி ஒன்று வரும் இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்கிறோம் துணை எழுத்துக்கள் அதெல்லாம் என்னது துணை எழுத்து அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய துணை எழுத்துக்கள் சரி இந்த துணை எழுத்துக்கள்லாம் முடிச்சு அதுலேயே இன்னொரு அதில் வந்து தரப்பாடும் இருக்கு படும் பாடும் இருக்கு நம்ம எந்த துணை எழுத்த எடுத்துடணும் இதை எடுத்துடணும் இந்த இடத்துல துணை எழுத்த எடுத்து எழுதணும் அதுலேயே ரெண்டாவது சொல்ல இந்த மாதிரி இருக்கு சரி அடுத்து அதில் மூணாவது வந்து காவலன் காவலன் நகர்னு வரணும் நாகர்னு இருக்கு அப்போ அந்த இடத்துல என்ன எழுதணும் நகரை வந்து இப்படி கொண்டு வரணும் இந்த நா இந்த துணை எழுத்த எடுத்துடும் நகர் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் எழுதணும் காவலன் நகர் காவலன் நகர் சரி மயங்கொலி பிழைகளை எழுத்து எழுதுக அதை பி நீக்கிட்டு எழுதணும் அதாவது மயங்கொலினா ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் லகர லகார டகர நகார வேறுபாடுகள் இந்த நா இந்த நா இந்த ரா இந்த ரா அப்புறம் ழா 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 இதான் மயங்கொலிகள் இந்த எழுத்துக்கள் தான் மயங்கொலிகளாக வரும் இந்த எழுத்துக்கள் மட்டும்தான் என்னதா இருக்குது மயங்கொலிகள் அப்படிங்கிறப்போ அந்த மயங்கொலிகளை நீக்கி எழுதுக அப்படிங்கிறப்போ இங்கே பாருங்க இரு சக்கர வண்டிகள் ப பழுது பார்க்கப்படும் பழுது அந்த பழுதுன்றத எப்படி மாற்றணும் ஒன்றாவது சென்டென்ஸில் உங்களுக்கு வந்து இப்படி போட்டிருக்கு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் பழுது இதுதான் சரி சரி ரெண்டாவது பாருங்க அடுத்தது நாள் நாள் தோறும் பகல் காட்சி உண்டு நாள் தோறும் நாள் தோறும் உங்களுக்கு இப்படி போட்டிருக்கு நீங்கள் எப்படி மாற்றணும் நாள் அப்படிங்கிறத மாற்றணும் சரி அடுத்தது வரந்தரு விநாயகர் கோயில் 
அங்க உங்களுக்கு வரந்தருங்கிறது எப்படி இருக்கு வரந்தரு அப்படின்னு இருக்கு இந்த ராவ மாத்தன் வரந்தரு வரம் தரு விநாயகர் கோயில் செட் எண்களை எழுத்தால் எழுதி பழகு உங்களுக்கு பதினேழு முப்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி ஒன்று இருபது நாற்பத்தெட்டு ஆகிய நாலு எண்கள் உங்களுக்கு எழுதப்பட்டிருக்கு எப்படி எழுதுறது அப்படிங்கிறத இங்கே நான் எழுதி போடுறேன் பாருங்கள் ஒன்று வந்து என்ன எண் பதினேழு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு அடுத்தது உங்களுக்கு ஐம்பத்தி ஒன்று ஐம்பத்தி ஒன்று அப்புறம் தொன்றுன்னு எழுதுறது உண்டு ஐம்பத்தி ஒன்று அப்படின்னு பிரித்து எழுதுவது ஒன்று இருபது இரு பத்துக்கள் அடங்கியது இருபது ஐந்து நாற்பத்தி எட்டு நாற்பத்து எட்டு நாற்பத்து எட்டு இருபது ஐம்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ரெண்டு பதினேழு ஆக இந்த எண்களை எழுத்தால் எழுதி ஆயாச்சு சரி அடுத்தது உம் சேர்த்து எழுதும் பயிற்சியை பார்ப்போம் இப்போ உம் சேர்த்து பகுதி அதாவது உம்மை சேர்த்து நம்ம இது வரைக்கும் மையங்கொலி பிழைகள் துணை எழுத்து பிழைகள் ஒற்று பிழைகள் குறிநெடி பிழைகள் இதெல்லாம் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது இந்த உம் சேர்த்து அதாவது ரெண்டு ஒரு சொல்லையோ அல்லது ஒரு வாக்கியத்தையோ நாம் இணைக்கும் பொழுது ஒரு வாக்கியத்தை இன்னொரு வாக்கியத்தோடு இணைக்கும் பொழுதோ அல்லது ரெண்டு சொற்களை இணைக்கும் போதோ நாம் இந்த மாதிரி சில ஒற்றுகளை எல்லாம் விட்டு எழுத வேண்டியிருக்கு சில இடத்துல நெடில் எழுத வேண்டியிருக்கு சில இடத்துல குறில்களை இழைக்க வேண்டியிருக்கு சில இடங்களில் மையங்குழி பிள்ளைகளை தவிர்த்து எழுத வேண்டியிருக்கு இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சொற்களை சேர்த்து சொல்லும் பொழுது அதை எப்படி எழுதணும் உம் சேர்த்து எழுத வேண்டும் உம் அப்படிங்கிறத சேர்த்து எழுந்து சரி முதல்ல உங்களுக்கு ஒரு வாக்கியம் கொடுத்துருக்காங்க உங்கள் ப பக்கைய இருபத்தி ஆறு பகுதி மூணில் பாருங்கள் உம் எதற்கு ராமன் சீதை இலக்குவன் காடு சென்றனர் என்பதை எப்படி சொல்லலாம் ராமன் சீதை இலக்குவன் காடு சென்றனர் இது வந்து அப்படியே தொடராக ஓடிக்கிட்டே இருக்கு தொடர் வந்து நிற்கலை அப்போ அதை நிறுத்தணும் அழுத்தம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உம்மை சேர்த்து எழுத வேண்டும் ராமனும் சீதையும் இலக்குவனும் அப்போ மூன்று பேர் அதில் இருக்காங்க அழுத்தம் கொடுக்கிறோம் அப்போ அந்த மொழி வந்து ஒரு ஒருக்கு அடுத்தவங்களுக்கு புரிகிறதுக்காக நம்ம பயன்படுத்தக்கூடியது நம்முடைய எண்ணங்கள் பிறருக்கு புரியும் பிறர் எண்ணங்களை நாம் அறியவும் தான் பயன்படுவது மொழி அப்போ ராமன் சீத்தை இலக்குவன் அப்படிங்கிறத சீதையும் இலக்குவனும் ராமனும் காடு சென்றனர் என்று எழுதுவோம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மனிதர்கள் முக்கியமாக அது அடிக்கோடு போட்டு வச்சுக்கோங்க ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மனிதர்கள் பறவைகள் விலங்குகள் பொருள்கள் சேர்த்து வரும் பொழுது உம் சேர்த்து எழுத வேண்டும் மனிதர் பறவை விலங்குகள் மனிதர்கள் பறவைகள் விலங்குகள் மனிதர்கள் பறவைகள் விலங்குகள் அதுக்கப்புறம் அந்த விலங்குகளை தவிர்த்து நாம் பொருட்கள் இந்த பொருட்களும் அதில் அடங்குது பொருட்கள் இதெல்லாம் நாம் என்ன பண்ணணும் இந்த உண்மை சேர்த்து எழுத வேண்டும் உம் சேர்த்து எழுதுதல் எல்லாமே அந்த உண்மை சேர்த்து தான் எழுதணும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பொருட்களாக வருகின்ற பொழுது உம் சேர்த்து எழுத வேண்டும் இப்போ அதுக்கு ஒரு பயிற்சி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க விலங்கு பூங்காவில் சிங்கம் புலி கரடி இருந்தன இப்போ நம்ம எப்படி எழுதணும் சிங்கமும் புலியும் கரடியும் இருந்தன சிங்கமும் புலியும் 
கரடியும் எல்லாத்துலேயும் சேர்த்தாச்சு இப்போ விலங்குகளில் இருக்கு சுக்கு மிளகு திப்பிளி நல்ல மருந்து பொருட்கள் இப்போ பொருட்களில் பார்க்கும்போது அப்போ சுக்கும் மிளகும் திப்பிழியும் சுக்கும் மிளகும் திப்பிலியும் எல்லாத்துலேயும் ஊம் சேர்த்தாச்சு சுக்கும் மிளகும் திப்பிலியும் சுக்கும் மிளகும் திப்பிலியும் உம் சேர்த்து எழுதியாச்சு வீடு பள்ளிக்கூடம் பக்கத்தில் இருக்கின்றன வீடு பள்ளிக்கூடம் பக்கத்தில் இருக்கின்றன வீடு பள்ளிக்கூடமும் வீடும் பள்ளிக்கூடமும் ரெண்டும் பக்கத்தில் பக்கத்து வீடும் பள்ளி கூடமும் வீடு பள்ளிக்கூடம் பக்கத்தில் இருக்கின்றன என்ன ஆய் போயிடும் தொடரே மாறி போயிடுது வீடு பள்ளிக்கூடம் பக்கத்தில் இருக்கின்றன வீடு வந்து பள்ளிக்கூடத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கு அப்படின்னு வீடும் பள்ளிக்கூடமும் ரெண்டும் இப்போ வேறு வேறு சென்டென்ஸ் மாத்திரம் இல்லையா வீடும் பள்ளிக்கூடமும் பக்கத்தில் இருக்கின்றன ரெண்டும் அருகே அருகே இருக்கிறது சரி இதை தொடர்ந்து இதிலேயே வந்து இந்த பயிற்சிகள் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இதில் வந்து வகுப்பறை திறன்கள்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வினாவிடை பகுதியும் ஓரிரு வரி வினாவிடை பகுதிகளும் அதை தொடர்ந்து சில ஓரிரு சொற்களில் விடைத்தருக பகுதிகளும் வருகிறது இப்போ வந்து ஒரு மூன்று நாலு வினாக்கள் வந்து ஒரு வரி வினாவிடையில் உங்களுக்கு இருக்குது அந்த பகுதியை பார்த்தீங்கன்னா முதல் கேள்வி ஈவேரா என்பதன் விரிவு என்ன அதாவது ஈரோடு வெங்கடரத்தினம் மகன் ராமசாமி ஈரோடு வெங்கடரத்தினம் ராமசாமி அப்படின்னு எழுத வேண்டியது இருக்கிறது அந்த பதிலுக்கு ஈவேரா என்பதன் விரிவு அப்படின்னு எழுதி ஈரோடு வெங்கடரத்தினம் ராமசாமி ஈரோடு ராம சாமி அதான் ஈவேராவோட சுருக்கம் விரிவு ஈவேராவோட விரிவு சரி பகுத்தறிவாளர் சங்கத்தை பெரியார் அமைத்ததன் நோக்கம் என்ன அதாவது ஜாதி மத வேறுபாடுகளை ஒழிக்க வேண்டும் என்பதற்காக பகுத்தறிவாளர் சங்கத்தை ஈவேரா பெரியார் ஏற்படுத்தினார் தங்க மாம்பழம் கொடுத்த அரசர் மூன்றாவது கேள்வி தங்க மாம்பழம் கொடுத்த அரசர் தற்சந்தனை உடையவரா இல்லைனா பிறர் சொல் கேட்பவரா சுயசிந்தனை உடையவரா இல்லைனா பிறர் சொல் கேட்பவரா அப்படின்னா நிச்சயமாக பிறர் சொல் கேட்பவர் தங்க மாம்பழம் கொடுத்த அரசர் பிறர் சொல் கேட்பவர் அப்படின்னு எழுதுறோம் தென்னாலிராமன் கதைகளை படிக்க உங்களுக்கு விருப்பம் இருக்கிறதா இருக்குன்னு எழுதலாம் அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது அடுத்தது வினா எழுப்புக அப்படின்னு நம்மளாவே ஒரு வினாவை ஒரு மூணு சொல் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு நம்ம வினா அமைக்க தெரியுதான்னு பார்க்குறதுக்காக வினாவை ஒரு வாக்கியத்தை உருவாக்கி அதற்கு வினா அமைக்க தெரிகிறதா வீரம் மன்னர்களுக்கு வீரம் இருக்கிறதா மன்னருக்கு வீரம் இருக்கிறதா அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்லைனா மக்களுக்கு வீரம் இருக்கிறதா அப்படின்னு கேட்கலாம் ஏற்ற இறக்கம் பொருட்களில் ஏற்ற அதாவது மனித வாழ்க்கையில் ஏற்ற இறக்கங்கள் உண்டா மனித வாழ்க்கையில் ஏற்ற இறக்கங்கள் உண்டா அப்படின்னு கேட்கலாம் மூட நம்பிக்கை உனக்கு மூட நம்பிக்கை இருக்கிறதா இப்படி கேள்விகளை தொடுக்கலாம் சரி அடுத்தது பாருங்கள் தென்னாலிராமன் தங்க மாம்பழம் வாங்கியவர்களுக்கு சூடு போட்டது முறையா முறை சரிதான் முறைன்னு எழுதினா போதும் ராமசாமிக்கு பெரியார் என்று தாய்மார்கள் பட்டம் கொடுத்து பாராட்டியதுக்கான காரணம் என்ன பெண்களுக்காகவும் பெண்கள் விடுதலைக்காகவும் பெண்களை வந்து சுயமரியாதை உடையவர்களாகவும் பெண்கள் இராணுவத்திலையும் மற்ற பணிகளிலையும் இருக்கணும்னு விருப்பமாக முழக்கமிட்டதால் பெண்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஈவேரா பெரியாரை பெரியார் என்று அழைத்தார்கள் இதுதான் அதனுடைய காரணம் சரி ஓரிரு வரிகளில் விடையெழுக கடம் கடம் என்ற சொல்லின் பொருள் என்ன இது வந்து உங்களுடைய செயல் பகுதியே சித்தர் பாடலுடைய கடம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா உடம்பு கடம் என்பது என்னது உடம்பு கடம் என்பதன் பொருள் உடம்பு அப்படின்னு எழுதணும் அடுத்தது கையில் எடுத்து விளையாட கூடாதது எது இரண்டாவது கேள்வி வந்து பெரியார் தோற்றுவித்த இயக்கத்தின் பெயர் என்ன பெரியார் தோற்றுவித்த இயக்கத்தின் பெயர் பகுத்தறிவாளர் சங்கம் பெரியார் அந்த கேள்வியே அப்படியே எழுத வேண்டியது இருக்கு 
அதாவது பெரியார் தோற்றுவித்த இயக்கத்தின் பெயர் அதிலே பார்த்து எழுதி அதற்கான பதில் என்ன பகுத்தறிவாளர் சங்கம் பக்கையின் இருபத்தி ஏழில் இந்த கேள்விகள்லாம் இருக்கிறது அதே மாதிரி மூணாவது கேள்வியை பாருங்க கேரளத்தில் நடந்த போராட்டத்தில் பெரியாருக்கு கிடைத்த சிறப்பு பட்டம் என்ன கேரளத்தில் நடந்த போராட்டத்தில் பெரியாருக்கு கிடைத்த சிறப்பு பட்டம் வைக்கம் வீரர் வைக்கம் வீரர் என்பது சரியான பதிலாக எழுத வேண்டும் சரி அடுத்ததும் திரும்பவும் ஒரு மூன்று வினாக்கள் இருக்கிறது ஓரிரு தொடர்களில் விடையளிக்க இது வந்து ஒரு சொற்கள்ல முதல்ல இது வந்து ஓரிரு தொடர்கள்ல கல்லறிந்து துன்புறுத்தக்கூடாதது எது கல்லறிந்துன்னா அங்கே சித்தர் பாடல்கள் எதை குறிப்பிட்டிருக்க பறவைகள் மீலே மீது வீணாக கல் எரியாதே அப்போ பறவைகள் பறக்கின்ற பறவைகளின் மீது கல்லறிந்து துன்புறுத்தக்கூடாது கையில் எடுத்து விளையாடக்கூடாதது எது கையில் எடுத்து விளையாடக்கூடாது சீருகின்ற பாம்பினை எடுத்து கையில் பிடித்து விளையாடக்கூடாது சரி எவற்றை தம்மிரு கண்களாக பெரியார் கருதினார் அதாவது சுய மரியாதையும் மரியாதையும் தம் இரு கண்களாக கருதினார் மரியாதையும் சுய மரியாதையும் இரு கண்களாக கருதினார் சரி அடுத்ததாக நான்கு வரிகளுக்கு மிகாமல் விடையளிக்க காடுவெளி சித்தர் கூறும் அறிவுரைகளில் சிறப்பான மூன்றினை கூறு என்ன விலங்குகளை வந்து துன்புறுத்தாதே பிறர் வயதாலும் நீ வையாதே நீ அதாவது பிறர் வந்து உன்னை வந்து கடுஞ்சினமாக கடிந்து கொண்டு கடிந்து கொண்டு பேசினாலும் நீ பேசாதே விலங்கினங்களை துன்புறுத்தாதே அதான் விலங்கினங்களை துன்புறுத்தாத பறவை மீது கல் எறிகிறது பாம்பை பிடித்து ஆட்டுவது இந்த மாதிரி அதுக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய செயல்களை செய்யாதே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மூன்று விதமான கருத்துக்களை உங்களுடைய பாடப்பகுதியிலிருந்தே எடுத்து எழுதினால் போதுமானது அதே மாதிரி போற்றும் பிறருடைய போற்றக்கூடிய சடங்குகள் ஒருத்தர் கொண்டாடக்கூடிய சடங்குகளை என்ன பண்ணாத நீயும் அதை அப்படியே பின்பற்றி கொண்டாடாதே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நமக்கு எது நம்முடைய மரபுக்கு எது பொருந்துகிறதோ அந்த விழாக்களையும் அந்த பண்டிகைகளையும் கொண்டாடுவதே நமது மரபாக இருக்க வேண்டும் புதியவற்றை இந்த மரபுகளை மீறி செய்கின்ற நிலை வேண்டாம் அப்படிங்கிறத குறிப்பிடுகிறார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லி எழுத வேண்டும் சரி பெரியாரும் பெண் விடுதலையும் பெரியாரும் பெண் விடுதலையில் என்ன அவர் வந்து ஜாதி மத வேறுபாடுகளை அறவே கடைய வேண்டும் என்று கூறியதோடு மட்டுமல்லாமல் பெண்கள் வந்து சுயமரியாதையும் தன்மரியாதையும் பெற்றிருக்க வேண்டும் அடுத்த நிலையில் அவங்க வந்து இராணுவ பணியிலும் ஈடுபட வேண்டும் அரசியலிலும் இருக்க வேண்டும் முன்னேற்ற கருத்துக்கள் அவர்கள் பெண்கள் நன்றாக படிக்க வேண்டும் இப்படி பெண் முன்னேற்றத்திற்காக பல விதங்களில் பாரா போராடி இருக்கிறார் அதற்காகவே அவர்கள் பெண்கள் எல்லாரும் என அன்பாக அவரை பெரியார் என்று அழைத்தனர் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பெரியாரும் பெண் விடுதலையும் குறித்து எழுதினால் போதுமானது சரி அடுத்தது அடுத்த பகுதியாக உங்களுக்கு இருக்கக்கூடியது வாழ்க்கை திறன்கள் அப்படிங்கிற பகுதி அதில் இருக்கக்கூடிய பயிற்சிகளை நம்ம பார்ப்போம் இப்போ வாழ்க்கை திறன்கள் பகுதிகள் பார்க்க போகிறோம் அதில் வந்து சிலதெல்லாம் வாய்மொழியாக விடை கொடுக்க அப்படின்ட்டு இருக்கு அதை நீங்கள் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் தயாரித்து கொள்ள வேண்டும் விடையை எல்லாம் தலைவிதி என்று சொன்னதை பெரியார் ஏற்றுக்கொண்டாரா மறுத்தாரா கண்டிப்பாக அவர் என்ன அது தலைவிதிங்கிறத மறுக்க மற மறுத்திருக்கார் தலைவிதி கிடையாது நம்மளுடைய சூழ்நிலைகள் தான் அதுக்கு காரணம் மறுத்தார்னு எழுதணும் மேல் ஜாதி கீழ் ஜாதி என்று பிரித்த பிரித்ததனை பெரியார் ஏற்றுக்கொண்டாரா மறுத்தாரா கண்டிப்பாக மறுத்தார் எல்லாம் அனைவரும் ஒரு ஜாதி அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய எண்ணம் தீண்டாமை என்னும் கொ நெடுங்கால பழக்கத்தை பெரியார் ஏற்றுக்கொண்டாரா மறுத்தாரா ஏற்றுட்டாரா தீண்டா நம்ம தீண்டத்தகாதவர்களாக இருக்கும் அதை ஏற்றுக்கல மறுத்தார் ஆண்கள் அதிகாரம் செய்வதனையும் பெண்கள் அடங்கி கிடப்பதையும் பெரியார் ஏற்றுக்கொண்டாரா மறுத்தார மறுத்தார் கண்டிப்பாக எல்லா வினக்களும் எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை மறுத்தார் என்பதுதானே அப்படியானால் பெரியாரிடமிருந்து கற்றுக்கொண்ட திறன் ரெஃப்யூசல் ஸ்கில் அதாவது எல்லாத்தையும் ரெஃப்யூஸ் பண்ணிடுறது வேண்டாம் மறுத்து பேசுதல் அதுக்காக எல்லாத்தையும் மறுத்து பேசுறதுன்னு கிடையாது நம்மளுடைய பகுத்தறிவுக்கு எதெல்லாம் தேவையில்லை என்று தோன்றுகிறதோ அதை மறுத்து பேசுதல் அப்படின்னு பொருள் சரி மறுத்தல் என்பது செருக்கு இல்லை மறுத்தல் என்பது பணியாமை என்று தவறான கருத்துக்களை மறுத்தால் தான் நாம் வளர முடியும் துணிச்சலின் அடையாளம் தவறானவற்றை மறுப்பது மூட நம்பிக்கைகளை மறப்பது முன்னேற்றம் அப்படின்னு ஒரு சில கருத்துக்களை நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார்கள் சரி அடுத்தது பாருங்க இந்த மறுப்பு அப்படிங்கிறதுல இன்னொரு உடன் பயிலும் மாணவர் சிலர் சேர்ந்து உனக்கு பிடிக்காத பழக்கம் ஒன்றினை செய்ய அழைக்கிறார்கள் அப்பழக்கம் உனக்கு இல்லை என்று எவ்வாறு மறுப்பாய் அப்பாவுக்கு தெரிந்தால் திட்டுவார் எனக்கு அச்சமாக இருக்கிறது இதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது கடைசியாக இருக்க முடியாது எனக்கு பிடிக்காது அப்படிங்கிறத நாம் சரியாக செய்ய வேண்டும் சூழ்நிலை அடுத்து ஒரு சூழ்நிலை உன் அன்பன் ஒருவன் எதிர் அதாவது ஒரு வேறுவன் வேறு ஒரு ஜாதிக்காரன் அவன் அவனோடு சேரக்கூடாது என்கிறார் உன் அப்பா அவர் என்னத்தை நீ எவ்வாறு மறுப்பாய் நண்பர்களிடம் நான் ஜாதி பார்க்க மாட்டேன் முதல் பதில் அதான் நான் அவரிடம் ஜாதி பார்க்க மாட்டேன் 
பக்கத்து தெரு நண்பன் உங்கள் தெருவுக்கு வந்து விளையாடுகிறான் அவனை விளையாட்டில் சேரக்கூடாது என்கிறார்கள் உன் தெரு நண்பர்கள் அதனை ஏற்பார எம் அதனை எவ்வாறு மறுப்பாய் பாவம் அவன் அப்பாவி இன்று ஒரு அதெல்லாம் வேண்டாம் அவனும் என்னுடைய நண்பன் அவனோடு சேர்ந்து விளையாடுவேன் அப்படின்னு சொன்னி சொன்னால் மட்டுமே போதுமானது அடுத்தது பாருங்க கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு தொடர்பாக ஒரு சில வினாக்கள் அப்படின்னு வருது உருவ வழிபாடு செய்யாமல் வெளி வெட்ட வெளியை கடவுளாக வழிபட்டவர் யார் அப்படின்னா இந்த இடைக்காட்டு சித்தர் அப்படின்னு நமக்கு வந்து இந்த சித்தர் பாடல்கள் எழுத வந்து காடு வெளி சித்தர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா உருவ வழிபாடு செய்யாமல் வெட்ட வெளியை கடவுளாக வழிபட்டவர் காடு வெளி சித்தர் சரி ரெண்டாவது பகுதி என்ன அப்படின்னா இப்போ அந்த கோடிட்ட இடத்துல ரெண்டாவது கோடிட்ட இடம் பார்க்க போகிறோம் வைக்கம் வீரர் என்று அழைக்கப்பட்டவர் பெரியார் நம்ம எழுத என்ன எழுதணும் பெரியார் அப்படின்றத எழுதினால் போதுமானது சரி அடுத்த கோடிட்ட இடம் என்ன பெண்கள் டேஸ் முதலிய விளையாட்டுகளை கற்றுக்கொள்ளுதல் வேண்டும் என பெரியார் கூறினார் இராணுவ பயிற்சியும் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கார் அதே நேரத்தில் என்ன விளையாட்டு பயிற்சியில் என்ன பயிற்சி பெறணும் அப்படின்னு சொன்னால் குத்துச்சண்டை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பயிற்சியும் இருக்க வேண்டும் குத்து சண்டை குத்துச்சண்டை அந்த பயிற்சியையும் இடம் இடம்பெற வேண்டும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டார் சரி தங்கமாம்பழம் பெற்ற துறவிகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளோ பேருக்கு அந்த தங்கமாம்பழம் கொடுக்க வேண்டும் நூற்றி எட்டு பேருக்கு தங்கமாம்பழம் தரப்பட்டது நூற்றி எட்டு சரி உரிய ஒற்றை எழுத்துக்கள் ஒற்றை எழுத்துக்களை எழுதுக கல்வியை அந்த டேஸ்ட்ல என்ன பண்ணணும் கல்வியை கற்போம் கல்வியை இக்கு அதுக்கு என்னமான எழுத்து ரெண்டாவது தாயை தாயை போற்றுவோம் தாயை இப் போற்றுவோம் ரெண்டாவதுக்கு இப்பு மூணாவது பாருங்க நல்லதை இச் செய்வோம் மூன்றாவதற்கான விடை இச் சரி இப்போ உம் சேர்த்து எழுதுக ஏற்கனவே நம்ம உம் பகுதி சேர்த்து படிச்சுருக்கோம் இப்போ நீங்கள் அந்த பக்கை எண் முப்பத்தி ஒன்றுலேயே கூட எழுதலாம் திருக்குறளையும் திருக்குறள்னு இருக்கு அந்த இடத்துல யூயும் சேர்த்துக்கணும் சிலப்பதிகாரமும் படிக்க வேண்டிய நூல்கள் சிலப்பதிகாரம் திருக்குறள் சிலப்பதிகாரம் படிக்க வேண்டிய நூல்கள் இருக்கு நம்ம திருக்குறளும் திருக்குறளும் சிலப்பதிகாரம் படிக்க வேண்டிய நூல்கள் திருக்குறள் சிலப்பதிகாரம் படிக்க திருக்குறளும் சிலப்பதிகாரமும் படிக்க வேண்டிய நூல்கள் இல்லைன்னா திருக்குறளையும் சிலப்பதிகாரையும் அப்படி எழுதக்கூடாது திருக்குறளும் சிலப்பதிகாரமும் படிக்க வேண்டிய நூல்கள் திருவள்ளுவர் கம்பர் பாரதி தமிழ்தாயின் தலைமகன்கள் ஆவர் திருவள்ளுவரும் கம்பரும் பாரதியும் அப்படிங்கிறப்ப அந்த உண்மையை சேர்த்து தமிழ் தாயின் தலைமகன் தலைமகன்கள் ஆவர் சரி மாமல்லபுரம் காஞ்சிபுரம் காண்பதற்குரிய கலை நகரங்கள் ஆகும் மாமல்லபுரமும் காஞ்சிபுரமும் மாமல்லபுரமும் காஞ்சிபுரமும் மூணாவது மாமல்லபுரமும் காஞ்சிபுரமும் மாமல்லபுரமும் காஞ்சிபுரமும் காண்பதற்குரிய கலைநகரங்கள் கலைநகரங்கள் ஆகும் சரி அடுத்ததாக இயல் மூன்று பகுதிக்கு வருவோம் இயல் மூன்றுக்கான இலக்கணமும் துடை இலக்கணமும் ஒளித்திறன் பகுதியும் இந்த பகுதியில் உங்களுக்கு இங்கே என்ன இலக்கணம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதுன்னா நம்ம விரல்களை சுட்டி காட்டும்போது ஆள்காட்டி விரலும் இந்த பெருவிரலும் இப்படி இருக்க சுட்டு விரல் மட்டும் இந்த இப்படி சுற்றும் இல்லையா நீ யா நானா அப்படிங்கும்போது இவனா இவளா அப்படிங்கிறப்ப இந்த விரல் தான் வருகிறது அப்போ இதை சுட்டு விரல் அப்படின்னு சொல்லும் இன்னொன்று சொல்லுவோம் இப்படியே சொல்லிகிட்டு இருக்கிறதுனால நீ தான் முதன்மையாக இருக்கேன்னு கூட சொல்லுவோம் இப்படி சுட்டி காட்டணும் ஒன் இந்த விரலை சுட்டி உன் முதுகு பின்னால் சுட்டி காட் அப்படி முதுகு பின்னால் இருக்கிறது உனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது முன்னால் மட்டும் சுற்ற ரெண்டு விரல் உன்னை நோக்கி காட்டுகிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டு விரலும் நம்மளை பார்த்து காட்டுறதுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த விரல் சுட்டு விரல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் 
அப்போ சுட்டு விரல் அப்படின்னா ஒருத்தரை சுட்டி காட்டுவது அப்போ எழுத்துக்கள்லையும் நம்ம இது வரைக்கும் என்னென்ன படித்தோம் இணைய எழுத்துக்கள் படித்தோம் குரல் நெடில் படித்தோம் மாத்திரையுடைய அளவுகளை படித்தோம் இதே தொடர்ந்து என்ன பண்ணோம் இந்த எழுத்துக்களை வச்சு சொல்ல உருவாக்கி ஒரு ஒரு மொழி பல சொற்கள் பல சொற்கள் ஒரு மொழி இப்படி எல்லாம் விதவிதமாக படிச்சுட்டு வந்தோம் இப்போ இந்த இலக்கண அடிப்படையில் இந்த எழுத்துக்களுடைய பிறப்பில் எதெல்லாம் சுட்டு எழுத்துக்கள் எதெல்லாம் வினா எழுத்துக்கள் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் சரி சுட்டு எழுத்துக்கள் உங்களுக்கு எப்போவுமே சுட்டு எழுத்துக்களை எதெல்லாம் சுட்டு எழுத்து அவை யாவை சுட்டு எழுத்துக்கள் எவை அவை யாவை அப்படின்னு கேட்டாவே உங்களுக்கு உடனே ஞாபகம் வர வேண்டியது ஒரு முக்கோண சின்னம் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் ஆ இ உ இப்படி போட்டு வச்சு அதாவது அவன் இவன் உவன் இது வந்து வழக்கில் இல்லை வழக்கில் இல்லை உவன்றது நம்ம இப்போ பயன்படுத்துவது கிடையாது அவன் இவன் மட்டும் இருக்கு ஆக இந்த மூன்று எழுத்துக்களும் சுட்டு எழுத்துக்கள் அவன் செய்தான் இவன் செய்தான் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் அது இது உது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மூன்று எழுத்துக்களும் சுட்டு எழுத்துக்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த சுட்டு எழுத்துக்களால் என்ன பயன் அப்படின்னா நாம் ஒருத்தரை வந்து சுட்டி காட்ட அது அவை இது இவை அவன் இவன் அவள் இவள் அப்படின்னு சுட்டி காட்டுவதற்கு பயன்படுவதனால இதை சுட்டு எழுத்துக்கள் என்று சொல்கிறோம் சரி இந்த சுட்டு எழுத்துக்கள்லாம் பழங்காலத்தில் இந்த உவன்றது வந்து என்னென்னா உவன்னா அதுவும் தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய தேர்ட் பர்சன் சொல்லக்கூடிய அந்த மூன்றாம் நிலை அதைத்தான் நம்ம என்ன தன்வினை பிறவினை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த அடிப்படையில் மூன்றா தன் தன்மை முதன்மை படற்கை இடம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா படற்கை இடத்தை குறிக்கக்கூடிய நிலையில் உவன் என்பது வருவதாக சொல்லப்படுகிறது தன்மை முன்னிலை படற்கை மூவிடங்களில் படற்கை இடத்தை குறிப்பதாக வருவதாக உவன் இருக்கிறது உவனில் இந்த உப்பக்கம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உதுகான் அப்படின்னா சற்று தொலைவில் சென்றிருப்பார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அன்றைய காலகட்டத்தில் பொருளாக இருந்தது உப்பக்கம்னா முதுகின் பின்பக்கம் உப்பக்கம் பார் அப்படின்னா முதுகோட பின்பக்கத்தில் பார் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனால் இப்போ அதெல்லாம் வழக்கத்தில் இல்லை ஊ என்பது வழக்கில் இல்லை ஆ இ மட்டும்தான் வழக்கில் இருக்கிறது ஆக மூன்று சுற்றெழுத்துக்கள் அதில் ஒன்று வழக்கில் இல்லை ஊ என்பது கிடையாது சரி இதில் உங்களுக்கு அதில் எடுத்துக்காட்டா என்ன சொல்லியிருக்கு அப்பையன் இப்பெண் அவ்வீடு இவ்வீடு இதில் என்ன வீடு ஏ வேறுபாடு அவள் இவள் என்று சுற்று சுற்றெழுத்துக்கள் அவனா அவளா ஆனா பெண்ணா என்பதை சுட்டுகிறது அவன் என்பதும் போது ஆண் பாலை குறிக்கிறது அவள் என்கின்ற பொழுது பெண் பாலை பெண் பாலை குறிக்கிறது அது என்பதும் போது அக்கிரணியை குறிக்கிறது அப்பக்கம் இப்பக்கம்ங்கிற போது இடப்ப இடப்பெயரை குறிக்கிறது அப்புறம் வந்து அவனா செய்தான் அப்படிங்கும் பொழுது அது ஒரு ஐய நிலையை ஏற்படுத்தக்கூடிய வினா வகை வாக்கியமாக அமைகிறது இப்படி சுட்டு எழுத்துக்கள் பிறரை சுட்டுகின்ற காரணத்தால் இது என்னன்னு சொல்கிறோம் சுட்டு எழுத்துக்கள் என்று சொல்கின்றோம் சரி அந்த பக்கம் இந்த வீடு அந்த பையன் இந்த பையன் அவள் இவள் உவன் இப்படி சொல்லக்கூடிய அனைத்துமே சுட்டு எழுத்துக்களாக இருக்கிறது சரி இந்த சுட்டு எழுத்துக்களை வைத்து கொண்டு சில பயிற்சிகள் எடுக்க வேண்டும் அந்த பயிற்சிகள் உங்களுடைய நாற்பத்தி ரெண்டாவது பக்கத்தில் இருக்கு என்ன அப்படின்னா வினாக்களுக்கு சுட்டு சொற்கள் இட்டு விடை எழுது வினா ஒன்று கேட்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கு விடை எழுதும் போது சுட்டு சொல்லை பயன்படுத்தி அது சுட்டு எழுத சொல்ல என்னது அது இது அவன் இவன் அது இது அவன் இவன் அப்பக்கம் இப்பக்கம் அந்த பையன் இந்த பையன் அவள் இவள் அவள்னா நம்ம தொலைவில் இருக்கிறத சொல்லும் இவள்னா நம்ம இந்த இவள் அப்படின்றோம் அப்போ பக்கத்தில் இருக்க அந்த பையன்னா தொலைவில் இருக்க இப்படி நம்ம சொல்லக்கூடிய தன்மை முன்னிலை படற்கை அந்த மூவிடங்களை வித்தியாசப்படுத்தி காட்டக்கூடியது இந்த சுற்று எழுத்துக்கள் எப்படின்றத பார்த்தோம் அவன் இவன் உவன் சரி இதுக்கான பயிற்சி என்ன அப்படின்னு சொன்னால் முதல்ல ஒரு வினா கொடுத்துருக்கிறது அதுக்கு விடை எழுதும் பொழுது இந்த சுட்டு சொற்களை பயன்படுத்தி விடை எழுத வேண்டும் சரி சுட்டு சொற்களை அது 
எது உன் வீடு அக்ரிணைக்கெல்லாம் அதுன்னு தான் வரும் உயர்திணைக்கெல்லாம் அவன் இவன் அவள் இவள் அப்படின்னு தான் வரும் அப்போ எதெல்லாம் நம்ம இந்த மாதிரி வினா எழுத்துக்கள் விடைகளுக்குடையத வினா விடை அமைக்கும் பொழுது எப்படி அமைக்கணும் எது உன் வீடு அது என் வீடு அந்த அறிக்கை அதான் என் வீடு அது முதல் இடத்துல வந்து என்னென்ன எழுதணும் அது அப்படிங்கிறத எழுதணும் முதல் பயிற்சியில் ரெண்டாவது யார் உன் அண்ணன் அவன் அங்கே போய் அது என் அண்ணன்னு எழுதக்கூடாது அவன் என் அண்ணன் அவன் என் அண்ணன் சரி யார் உன் அண்ணன் அவன் என் அண்ணன் உன் பள்ளிக்கூடம் எங்கு உள்ளது என் பள்ளிக்கூடம் அங்கு உள்ளது அந்த பக்கம் உள்ளது இல்லைன்னா அங்கு உள்ளது அந்த பக்கம் உள்ளது இங்கே உங்களுக்கு எந்த அதாவது என் பள்ளிக்கூடம் டேஷ் பக்கம் உள்ளது அப்போ அந்த பக்கம் உள்ளது அந்த அப்படிங்கிறத சுற்றுச்சொற்களை பயன்படுத்தி எழுதிவிட்டோம் சரி இதில் வந்து சிலதெல்லாம் அடுத்த பயிற்சி என்னென்னா ஏ யா ஆ ஓ ஏ இந்த எழுத்துக்களை வச்சு என்ன வந்து இந்த சுட்டு எழுத்துக்கள் மூணு இதை தவிர வினா எழுத்துக்கள் அப்படின்னு சில எழுத்துக்கள் இருக்கு அது என்ன வினா எழுத்துக்கள் வினாவை அமைக்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் வினா எழுத்து ஆ ஏ அடுத்ததா ஒரு ஐந்து எழுத்துக்கள் யா ஏ குரில் ஏ நெடில் ஏ ஏ என்ன அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அப்புறம் ஏ யா ஆ ஓ ஓ இதெல்லாம் வினா எழுத்துக்கள் இதெல்லாம் என்னது வினா எழுத்துக்கள் ஐந்து எழுத்துக்கள் இருக்கு சரி இதை வந்து இந்த சவுண்டை வச்சு அது ஒலிக்கின்ற முறையை வைத்து நாம் சொல்கிறோம் அவன் செய்தான் அதை எப்படி கேள்வியாக அமைக்க முடியும் அவனா செய்தான் அவனா அப்படிங்கில ஆ நெடில் ஆ வருகிறது இரண்டு தொடர்களுக்கும் என்ன வேறுபாடு அவன் செய்தான்றது அழுத்தமாக சொல்லிடும் அவன் தான் செய்தான் அவனா செய்தான்னா அப்போ ஒரு ஐயம் ஏற்படுகிறது அங்கே ஐய நிலை ஏற்படும் பொழுது வினாவாக மலர்கிறது அப்போ நம்ம மொழியை பயன்படுத்துகின்ற பொழுது பிறருக்கு புரியும் வண்ணம் அதை தான் சொல்கிறது மொழிக்கான இலக்கணம் இலக்கணம் என்பது ஒரு ஒரு மொழியை பிழையில்லாமல் பேசவும் எழுதவும் பயன்படுவது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா ஒரு மொழியை பிழையில்லாமல் பேசவும் எழுதவும் பயன்படுது அப்போ அவன் செய்தான் இந்த வேலை யார் செஞ்சது அவன் செய்தான் அப்போ குறிப்பிட்ட நபரை சொல்லியாச்சுன்னு அர்த்தம் இல்லை அவனா செய்தான் அப்படின்னா ஒரு சந்தேகம் ஒரு ஐயம் எழுவதாக அமர்கிறது அப்போ ரெண்டு தொடருக்கும் வேறுபடுத்தி காட்டக்கூடியது என்ன அந்த நா அப்படிங்கிறப்போ ஒழிக்கின்ற பொழுது ஆ என்ற சொல் அந்த தொடரையே வேறுபடுத்தி காட்டுவதாக அமைகிறது சரி முட முதல் தொடர் ஒரு செய்தி ரெண்டாவது தொடர் ஒரு வினாவை எழுப்புவதாக அமைகிறது அப்படிங்கிறது சரி இப்படி வினாவை எழுப்பக்கூடிய எழுத்துக்களை எல்லாம் நாம் என்ன சொல்கிறோம் வினா எழுத்துக்கள் அந்த சென்டென்ஸையும் உங்களுக்கு இங்கே எழுதுகிறேன் அவன் செய்தான் இது ஒரு செய்தி வாக்கியம் அவனா செய்தான் ஆ வருது இல்லையா அவனா செய்தான் வினா இதுதான் இந்த தொடருக்குள்ள வித்தியாசம் செய்தி வாக்கியம் ஒன்று ஒன்று வீணா அப்போ இந்த ஆ என்பது வினா எழுத்தாக அவனா அப்படிங்கிறப்போ அது வினா எழுத்தாக மாற உதவுகிறது சரி இப்படி வினா எழுப்பும் போது சில வேறு எழுத்துக்களும் உள்ளது என்னது விடை என்ன ஏன் வந்தாய் யார் அங்கே நீயா செய்தாய் இதெல்லாம் வந்து சில இடங்களில் வினா எழுத்துக்களா ஏ யா ஓ இதெல்லாம் ஏ அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது என்ன என்ன இவை என்ன அவை என்ன அது என்ன அப்படிங்கும்போது ஏ என்ற எழுத்து வினா எழுத்தாகவும் ஏன் வந்தா எதற்கு வந்தா எப்படி வந்தா அப்படிங்கிற பொழுது ஏன் அப்படிங்கிறப்ப ஏன் அப்படிங்கிறது வினா எழுத்தாகவும் யார் அங்கே யார் அந்த பக்கம் செல்வது யாரிடம் கேட்டாய் இப்படிங்கும்போது யா என்பது வினா எழுத்தாகவும் நீ யா நீயோ செய்தாய் நீயே செய்தாய் நீயோ செய்தாய் இதை நீயா செஞ்ச அப்படிங்கிறப்போ நீயோ செய்தாய் அப்போ சங்க இலக்கிய காலங்களில் அப்படி தான் தொடர் 
பன்மைப்படுத்தி பேச நீயோ செய்தாய் அப்படிங்கும் பொழுது அந்த ஓ என்பது வினா எழுத்தாக வந்திருக்கிறது சரி இந்த எழுத்துக்களுக்கு இன்னொரு பணியும் இருக்கு என்ன அப்படின்னா ஏ என்ற எழுத்துக்கு இன்னொரு பணியும் இருக்கு அப்படின்னா என்ன ஏ எழுத்து வினா கேட்க மட்டும் பயன்படுவது இல்லை அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டிய இடத்துலையும் ஏ வினா கேட்க மட்டும்தான் ஏ என்ற எழுத்து பயன்படுமா இந்த ஏ எழுத்து வினா கேட்க மட்டும்தான் பயன்படுமா என்னன்னா அழுத்தம் கொடுக்கவும் பயன்படும் ஏ என்ற எழுத்து அழுத்தம் கொடுக்கவும் பயன்படும் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடிய பயன் அது என்ன அப்படின்னா அவன் செய்தான் அவனே செய்தான் இன்னும் உறுதியாக சொன்னால் அவன் தான் செய்தான் அவன் தான் இப்போ நடைமுறையில் உள்ளது என்னது இந்த ஏ நே ஏன்றது பதிலாக தான் அப்படிங்கிறத பயன்படுத்துறதை பின்னாலேயும் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு அவன் செய்தான் அவனே செய்தான் அப்படின்னு உறுதிப்படுத்துவதற்காக சொல்லை நிலைநிறுத்துவதற்காக பயன்படக்கூடியதாகவும் வினா எழுத்துக்கள்ல ஏ பயன்படுகிறது சீதையே சிறந்தவள் அப்ப அவளை விட வேற யாரும் கிடையாது அந்த அந்த வாக்கியம் அந்த தொடர் உறுதியாக ஒரு உண்மையை சொல்கிறது சீதையே சிறந்தவள் பெண்களில் சீதையே சிறந்தவள் உணவே மருந்து வேற எதுவும் மருந்தையும் எடுத்துக்க வேண்டாம் உணவே அப்படிங்கும் போது அழுத்தம் கொடுப்பதற்காகவும் அந்த ஏ எழுத்து பயன்படுகிறது சரி இதற்கான பயிற்சிகள் இப்போ தான் அவள் சீதை தான் சிறந்தவள் அவள் தான் சிறந்தவன் சீதையே சிறந்தவள் அப்படின்லாம் நம்ம சொல்லக்கூடிய நிலையெல்லாம் வந்துவிடுகிறது பின்வரும் சொற்றொடர்களை உங்களுக்கு அந்த பயிற்சியை கொடுத்துருக்காங்க அதில் நீங்களே வினாவை வினாவிற்கேற்ற அந்த வினாவாக மாற்று அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பின்வரும் சொற்றொடர்களை வினா சொற்றொடர்களாக மாற்று செய்தி வாக்கியமாக இருக்குது அதை வினா வாக்கியமாக எழுத வேண்டிய பயிற்சி சரி முதல் ஆ குறில் பாண்டியன் நல்லவன் அப்படின்னு ஒரு தொடர் கொடுக்குது அப்ப இதை கேள்வியா மாத்தணும் எப்படி மாத்துறது நல்லவனா ஆ என்ற வினா எழுத்தை பயன்படுத்தி பாண்டியன் நல்லவனா அப்படின்னு ஒரு கேள்விக்குறியே போடணும் பாண்டியன் இந்த இடத்துல ஆ என்ற வினா எழுத்து வருகிறது பாண்டியன் நல்லவனா அப்படின்னு கேள்வி அடுத்தது என்ன அப்படின்னு சொன்னா அடுத்த கேள்விக்கு வந்து என்ன வருது அப்படின்னா அப்துல்லா வீட்டுக்கு வந்து விட்டார் இதை கேள்வியா கேட்கும் எப்படி கேட்பீங்க இப்போ ஒரு ஃபோன்லேயே பண்ணி கேட்குறாங்க அப்துல்லா வீட்டுக்கு வந்துட்டானா வந்து விட்டார்களா வந்துட்டாங்களா அப்படின்னு கேட்குறோம் இல்லையா அப்துல்லா வீட்டுக்கு வந்து விட்டாரா அப்துல்லா வீட்டுக்கு வந்து விட்டானா ஆ வந்து விட்டானா விட்டானா அப்படின்னு மாத்திக்க வேண்டியது விட்டானா கேள்விக்குறி அதே போல கடல் பெரியது கடல் பெரியதா ஆ வினா விட்டு எழுத வேண்டும் சரி பொருத்தமான வினா சொற்களை எழுதுக என் வினாவுக்கு விடை என்ன செய்யணும் தருக நான் கேட்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்லு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அந்த இடத்துல ரெண்டாவது பொருத்தமான சொற்களில் முதல் விடை முதல் விடை வந்து என்னென்னா தருக என் வினாவிற்கு விடை தருக ரெண்டாவது பயிற்சியில் முதல் ஃபில்லப்ஸ்க்கு வந்து தருக சரி சுற்றுலாவுக்கு பெயர் கொடுத்திருப்பவர்கள் யார் 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 யாரெல்லாம் பெயர் கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்குறோம் இல்லையா அதான் உனக்கு பிடித்த பொருள் என்ன மூணாவது பதில் என்ன அதை போட்டால் போதுமானது சரி அப்புறம் ஏற்கனவே உங்களுக்கு அகர வரிசை பட்டியல் இது வந்து ஆவிலிருந்து தொடங்கி அவ் வரைக்கும் உள்ள சொற்கள் உங்களுக்கு வரிசைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அந்த ஃபில்லப்ஸில் வந்து கீழே அந்த சொல்லலாம் ஏழை பக்க எண் நாற்பத்தி மூணில் ஐந்தாவது பயிற்சியை ரோம எண் ஐந்து ரோம லெட்டர் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இல்லையா அதில் நாற்பத்தி மூணாவது பக்கம் பக்க எண் நாற்பத்தி மூணு அதில் வந்து உங்களுக்கு ஏழை உலகம் ஒளவை அன்பு எருது ஆசை ஓவியம் ஈட்டி இளைஞன் ஒன்று ஊக்கம் ஐம்பது அப்படின்னு சொல்லிக்கூடிய அந்த 
பன்னிரண்டு சொற்கள் இருக்கிறது அது வந்து ஒன்றுக்கு பின் ஒன்று மாறாக உள்ளது வரிசைப்படுத்தப்படாமல் நிரல்படுத்தப்படாமல் நிரல் என்றால் வரிசை நிரல்படுத்தப்படாமல் இருக்கு அதை நிரல்படுத்தி எழுதணும் அது அ ஆ வரிசையில் எழுதணும் அதாவது உயிரெழுத்து வரிசையில் எழுதணும் உயிரெழுத்து வரிசையில் எழுதும் பொழுது எப்படி எழுதுவது எல்லா சொல்லும் கலந்திருக்கு அதை ஆ ஆ வரிசையில் எழுதி பார்க்கணும் அப்போ எப்போவுமே நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அகர வரிசைக்கு எந்த எழுத்து கேட்கப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த எழுத்துக்களுடைய வரிசையை ஒரு பக்கமாக எழுதி பார்த்து கொண்டு அதிலிருந்து அந்த சொற்களை வரிசைப்படுத்த வேண்டும் சரி அப்படி பார்த்தா இந்த ஆனாவனாவை எழுதிக்கணும் தப்பு இல்லை எனக்கு ஆனாவனை தெரியும் இதை எதுக்கு எழுதணும் எழுதி பார்த்தால் ரொம்ப சிறப்பானது அது அன்பு ஆசை இளைஞன் எப்படி மாற்றலாம் ஒன்றாவது சொல் அன்பு ரெண்டாவது ஆசை மூன்றாவது இளைஞன் நாலாவது ஈட்டி ஐந்தாவது உலகம் ஆறாவது ஊக்கம் ஏழாவது எருது எட்டாவது ஏழை ஒன்பதாவது ஐம்பது பத்தாவது ஒன்று பதினொன்றாவது ஓவியம் பனிரெண்டாவது அவ்வை அப்படின்னு எழுதினால் அதுவே போதுமானது சரி அடுத்தது பாருங்க ஓரிரு சொற்களிலேயே விடை தரணும் இந்த இலக்கணத்தோடு ஒட்டிய பகுதியில் வரக்கூடியது அதில் இலக்கண பயிற்சிகளும் இருக்குது துணைப்பாட பயிற்சியும் இருக்குது உரைநடை பயிற்சியும் இருக்குது மூன்றுமே கலந்ததாக ஓரிரு சொற்களை விடை எழுதுக பகுதி வருது சரி அவ்வையார் முதல் கேள்வி பக்க எண் நாற்பத்தி நாலு அதில் முதல் கேள்வி என்ன ஒளையார் பாடலில் அவல் என்பதன் பொருள் என்ன பள்ளம் அப்படிங்கிறத எழுதினால் போதுமான அப்படியே அந்த கேள்வியை எழுதி எழுதணும் ஒளையார் பாடலில் அவல் என்பதன் பொருள் பள்ளம் அப்படின்னு எழுதினால் போதுமானது ஒளையார் பாடல் இடம்பெற்ற நூலின் பெயர் என்ன புற நானூறு ஒளையார் பாடலில் இடம்பெற்ற நூலின் பெயர் புற நானூறு மூன்று சுற்றெழுத்துக்களில் இன்று நாம் பயன்படுத்தாத சுற்றெழுத்து எது வழக்கில் இல்லை அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா ஊ என்ற சுட்டெழுத்து பயன்படுத்துவது கிடையாது ஊ என்ற சுட்டெழுத்து பயன்படுத்துவது கிடையாது ஊ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சுட்டெழுத்து மூன்று சுட்டெழுத்துகளில் இன்று ப நாம் பயன்படுத்தாத சுட்டெழுத்து ஊ அப்படின்னு போடலாம் சொல்லுக்கு அழுத்தம் தரும் உயிரெழுத்து எது எந்த எழுத்து அழுத்தம் அவனா அவனே அவன் அவனே செய்தான் அவனே ஏ என்ற எழுத்து தான் சொல்லுக்கு அழுத்தம் தரக்கூடியது ஏ என்ற எழுத்து தான் என்னது சொல்லுக்கு அழுத்தம் தரக்கூடியது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஏ என்ற எழுத்து அழுத்தம் கொடுக்க பயன்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அந்த ஏ என்ற எழுத்து மட்டும்தான் சொல்லுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க பயன்படுகிறது சரி அழைத்தால் நீதி தேவதை வரும் என்பது நம்பிக்கையா உண்மையா நம்பிக்கை உண்மை இல்லை நம்பிக்கை நம்ம அழைத்தால் நீதி தேவதை வரும் என்பது ஒரு நம்பிக்கை சரி ஓரிரு தொடர்களில் எழுதுக எங்கு நிலம் நல்லதாக இருக்கும் எப்படி எப்படிப்பட்ட நிலம் மேடாக இருந்தாலும் காடாக இருந்தாலும் அங்கே ஆடவர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மனிதர்கள் நல்ல உள்ளமோடு இருக்கிறார்களோ அங்கே நிலமானது நன்றாக இருக்கும் மனிதர்கள் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய மனிதர்கள் வாழும் உலகில் எந்த இடத்தில் நல்ல மனிதர்கள் இருக்கிறார்களோ அங்கே நிலமானது நல்ல நிலமாக இருக்கும் சரி பூமிப்பந்தின் விலை என்ன பூமிப்பந்தின் விலை நம்முடைய புகழுக்கு ஈடானது பூமி பந்தின் விலை நம்முடைய புகழுக்கு ஈடானது பெரிய திருடன் யார் ஏன் பெரிய திருடன் அந்த தோட்டத்தினுடைய தலைவன் அது உரைநடை துணைப்பாட பகுதியிலேருந்து வந்திருக்க கேள்வி முதல் கேள் முதல் வந்து எங்கு நிலம் நல்லதாக இருக்கும் என்பது செயல் பகுதி ரெண்டாவது கேள்வி பூமி பந்தின் விலை என்ன என்பதும் செயல் பகுதியில் திண்ணை அடித்து தெருவாக்கு அப்படின்ற தாராபாரதி கவிதையிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய கேள்வி அந்த கேள்விக்கு பதில் வந்து உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் பூமி பந்தின் விலை புகழை கொடுத்து வாங்கும் விலை அப்படின்னு சொல்லியாச்சு பெரிய திருடன் யார் அப்படிங்கிறது துணைப்பாட பகுதியிலிருந்து வரக்கூடியது இந்த பெரிய திருடன் யார் அப்படின்னா தோட்டத்தினுடைய தலைவன் தனக்குள்ளே பொருளை எல்லாம் பதுக்கி வைத்து கொண்டவன் சரி அடுத்தது மூன்றாவது பகுதி நான்கு வரிகளுக்கு மிகாமல் குறிப்பு எழுதுக நாலு வரிகளுக்கு மிகாமல குறிப்பு எழுதணும் அவ்வையார் பாடல் கருத்து யார் நிலைமே நீ மேடாக இருந்தாலும் பள்ளமாக இருந்தாலும் இல்லைன்னா உயரமாக இருந்தாலும் தட்டையாக இருந்தாலும் எப் எப்படி வேண்டுமானாலும் நீ இருந்தாலும் நீ எப்பொழுது நல்ல நிலமாக இருக்கிறாய் என்றால் மனிதர்கள் எந்த உலகத்தில் நல்லவர்களாக இருக்கிறார்களோ அங்கே நிலமானது நீயும் நல்லவனாக இருக்க நல்லவளாக இருக்கிறாய் அல்லது நல்லவனாக இருக்கிறாய் என்பது அவையாரின் கருத்து சரி தாராபாரிய கவிதை உனக்கு பிடித்த கருத்துக்கள் யார் சுட்டு விரலில் நீ என்ன பண்ணாத உன்னை ஒழித்து கொள்ளாதே தெருவை மட்டும் திண்ணையில் மட்டும் உட்கார்ந்து விடாதே தெருவை நோக்கி செல் விரிந்த உலகம் உன்னை வரவேற்கிறது ஏன் பிறந்தோம் என்று அடிக்கடி எண்ணாதே பிறந்தது சாதிப்பதற்காக என்ற நினை அப்படிங்கிற கருத்துக்களை பதியம் செய்தால் போதுமானது 
குற்றப்பரம்பரை சட்டம் முத்துராமலிங்கரின் போராட்டம் குற்றப்பரம்பரை சட்டமும் முத்துராமலிங்க தேவரும் அப்படிங்கிற அந்த குறிப்புக்கு பக்க எண் முப்பத்தி ஐந்தில் பொது தொண்டில் நாட்டம் அப்படிங்கிற அந்த பெரிய பத்தியில் மூன்றாவது பத்தி விடை முழுவதையும் நீங்கள் எழுதினால் அதற்கு போதுமானதாக இருக்கும் அப்படி என்ன அப்படின்னா தாழ்த்தப்பட்டவருக்கென இவர் பல தொண்டுகள் செய்துள்ளார் இவர் ஜாதியையும் நிறுத்தையும் பார்த்து மனிதனை மனிதன் தாழ்வுபடுத்துவது பெருங்கொடுமை ஆண்டவன் மனித குலத்தைத்தான் படைத்தானே தவிர ஜாதியும் நிறத்தையும் அல்ல ஜாதியும் நிறமும் அரசியலுக்கு இல்லை ஆன்மீகத்திற்கும் இல்லை என்ற சாதி பற்றி கூறியுள்ளார் இதுதான் அந்த குற்றப்பரம்பரை இந்த ஒதுக்கி வைக்கிறதுக்காக குற்றப்பரம்பரை சட்டம் நிலக்கலார் ஒழிப்பிலும் ஆலய நுழைவு போராட்டத்திலும் முன்னின்ற வீரர்கள் ஆவார் சமவந்தி முறைக்கு ஊக்கமளித்த பெருமகனார் இப்படிலாம் சொல்லக்கூடிய காலகட்டத்தில் இவர் காலத்தில் அப்படின்னு தொடங்குது இல்லையா பக்க எண் முப்பத்தி ஐந்து பொது தொண்டில் நாட்டம் இரண்டாவது பத்தி அந்த பொது தொண்டில் நாட்டத்தில் பெரிய பத்தியில் இரண்டாவது பத்தியில் இரண்டாவது வரியிலிருந்து தொடங்குகிறது இவர் காலத்தில் ஆங்கில அரசு குற்றப்பரம்பரை சட்டம் இயற்றி மக்கள் சிலரை ஒதுக்கி வைத்திருந்தது அவ்வினத்தினரின் துயர்க்காக அரும்பாடுபட்டார் அவருடைய க துயரை துடைக்க களைய அவருடைய வாழ்க்கையை உயர்வுக்கு போராடினார் அதனால் குற்றப்பரம்பிலிருந்து அவர்கள் விடுதலை பெறச் செய்தார் அப்படிங்கிறத எழுதி தாழ்த்தப்பட்டவருக்கென இவர் பல தொண்டுகளையும் செய்துள்ளார் என முடிக்கலாம் அதற்கு போதுமான பதிலாக அது இருக்கும் அடுத்ததாக என்ன கேள்வி அப்படின்னு பார்க்க போனோம்னா கேள்வி எண் குற்றப்பரம்பரை சட்டம் உத்திராமலிங்கின் போராட்டம் முடிந்து போய்விட்டது அடுத்தது இதே இதில் வந்து சில பயிற்சிகள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த பயிற்சிகளை நாமே வீட்டில் செய்யக்கூடிய நிலையில் அது சொல்லப்பட்டிருப்பதாக அமர்கிறது அடுத்தது வாழ்க்கை திறன்கள் அப்படிங்கிற பகுதி தொடர்கிறது அதை பற்றி இப்போ பார்ப்போம் இப்போ வாழ்க்கை திறன் பகுதியை பார்க்க போகிறோம் அதில் வந்து உங்களுடைய தற்சோதனை அதாவது தங்களை மட்டுமே நம்ம மட்டுமே தெரிஞ்சுக்கக்கூடியது அது எந்த அடிப்படையில் உங்களுக்கு இந்த பயிற்சி தரப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் தாராபாரதியுடைய கவிதைகளை தொகுப்பாக கொடுத்து அந்த க கவிதையை வந்து உள்வாங்கியிருக்கீங்களா அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு பயிற்சியாக தான் இது இருக்குது சரி உன்னுடைய திறமைகளை நீ பட்டியலிடு அப்படின்னு சொல்லி முதல் பயிற்சி கொடுத்துருக்காங்க எடுத்துக்காட்டா மிதி வண்டி ஓட்ட தெரியும் எனக்கு பாட தெரியும் ஆட தெரியும் ஓட தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரி உங்களுக்கு தெரிந்த சில கலைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பத்து இதில் நான் எனக்கு பாடுவேன் நல்லா பாடுவேன் நல்லா நடனம் ஆடுவேன் நல்லா ஓடக்கூடியவன் நான் நல்ல கால்பந்தாட்டம் ஆடக்கூடியவன் இப்படி உங்களுடைய திறன்களை சொல்லலாம் அடுத்ததாக நீ கற்றுக்கொள்ள விரும்பும் திறன்களை பற்றி நான் என்னெல்லாம் கற்றுக்கணும் நான் பாட்டு பாட நல்ல பாடகையாக வரணும்னு நினைக்கிறேன் நான் நல்ல நடன ஆசிரியராக வரணும்னு நினைக்கிறேன் இல்லை நான் நல்ல ஒரு மேடை பேச்சாளராக வரணும்னு நினைக்கிறேன் இப்படி எழுதலாம் சரி உன்னிடம் உள்ள குறைகளை குறைகளாக அதாவது மைனஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி என்னட்டரிக்க குறைகள் என்ன நான் ரொம்ப கோவப்படுறேன் இல்லை நான் வந்து ரொம்ப புரிஞ்சிக்கவே மாட்டேங்கிறேன் இல்லைன்னா எனக்கு ரொம்ப பொறுத்து போ பொறுமையாக இருக்கிறதே ஒரு பெரிய தவறாக இருக்கிறது இப்படிலாம் நிறைய உங்களுடைய தகுதி அடி அதாவது என்கிட்ட இருக்க குறைகள் அப்படின்னு சொல்லி அதை பட்டியலிடலாம் நாலாவது பயிற்சி என்ன அப்படின்னு சொன்னால் உன்னுடைய எதிர்கால கனவுகள் என்னென்ன நான் பெரிய மருத்துவராகவோ இல்லை பெரிய விஞ்ஞானியாகவோ இல்லை பெரிய இசை வல்லுநராகவோ இல்லைன்னா மொழியியல் வல்லுநராகவோ இப்படி நிறைய துறைகளில் முன்னேறி வரணும்னு விரும்புகிறேன்னு ஒரு ஐந்து இதை எழுதலாம் அப்படிங்கிறத இங்கே கொடுத்து உங்களுக்கு ஒரு குறிப்பும் எடுத்துக்காட்டும் கொடுத்து வாழ்க்கை திறன் பகுதிகள்லாம் செய்த செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதுக்கு த தேவையானதை நம்ம விருப்பப்படி எழுத வேண்டியது சரி அடுத்தது வளரறி செயல்பாடுகள் இதை தொடர்ந்து வருவது சரி இது என்ன அப்படின்னா இதுவும் வந்து பாடப்பகுதியோடு குறிப்பிட்ட அதாவது நீங்கள் எப்படி பாடத்தை புரிந்து கொண்டீர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவில் அமைந்த வினாக்கள் சரி முதல்ல என்ன அப்படின்னா செயல் ஒன் பா ஓ செயல் ஒன்று வ நம்ம வந்து கலந்துரையாடல் தான் ரெண்டாவது வந்து வினாக்களுக்கு நீங்களே விடை தரணும் அதுக்கான பொருத்தமான விடைகள் ரெண்டு விடைகள் இருக்குது அதில் எது தகுதியான விடையோ அதை தேர்வு செய்ய வேண்டும் சரி யாரடா என் தோட்டத்தில் இறங்கி திருடியவன் அப்படிங்கிற அந்த உரையாடலை யார் சொன்னது ஊர் தலைவர் நீதி தேவதை ஊர் தலைவர் அப்படின்றத சொல்லணும் அம்மா நான் பிறவியிலே முடவன் நடக்க மாட்டாதவன் தலைவர் தோட்டத்தில் என் கால் படவே இல்லை ரெண்டாவது தொடர் இது யார் சொன்னாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கு பார்வை இழந்தவர் கால் இழந்தவர் பார்வை இழந்தவர் என்பது சரியான விடை அல்ல கால் இழந்தவர் என்பது சரியான விடை சரி மூன்றாவது தேவதையே நான் பிறவி குருடன் எதனையும் கண்டும் கண் கண் கொண்டு பார்க்க முடியாதவன் தலைவர் தோட்டத்தை நான் பார்த்ததே இல்லை இந்த கூற்றை இந்த உரையாடலை யார் சொன்னது பார்வை இழந்தவர் கால் இழந்தவர் பார்வை இழந்தவர் என்பது சரியான விடை சிறிய உண்மை பற்றி எனக்கு அக்கறை இல்லை உண்மையிலேயே பெரிய உண்மை தான் நான் தேடுவேன் நாலாவது வினா இந்த இந்த உரையாடலை யார் சொன்னால் ஊர் தலைவர் நீதி தேவதை நீதி தேவதை சொல்வதாக இந்த உரை 
ஆக நீதி தேவதை என்பது சரியான விடை சரி அடுத்ததாக பார்க்க போனீங்கன்னா ஒரு உரையாடல் பகுதி உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது மூன்றாவது பயிற்சியாக நாலாவது பயிற்சியும் ஒரு செயல்பாடு சொற்கள் பயிற்சி அவ்வளோதான் ஐந்தாவது பயிற்சி அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஒரு பாடல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த பாடலுக்கு ஏற்ற சொல்லை கொடுத்து அதை நிறைவு செய்ய வேண்டும் என்ன அப்படின்னா மலையின் ஒரு படம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த படத்தை ஒட்டி ஒரு கவிதை அந்த கவிதையில் விடுபட்ட சொற்களை நாம் நிரப்ப வேண்டும் மலையின் சிகரத்தை தொடுவது பிடிக்கும் முதல் தொடர் கொடுத்தாச்சு மாலை கதிரவனை பார்ப்பது பிடிக்கும் அல்லது பார்க்க பிடிக்கும்னு எழுதலாம் ரெண்டாவதுல என்ன எழுதணும் பார்க்க அப்ப மூணாவதுல என்ன எழுதுறது ஒன்னாவதுல அங்கே இருக்கு ரெண்டாவதுல என்ன எழுதணும் பார்க்க பிடிக்கும் குயிலின் குரலை கேட்க பிடிக்கும் நாலாவது அப்ப கோவை பழத்தை சுவைக்க பிடிக்கும் மாலை வேலை நடப்பது பிடிக்கும் வேலை இந்த இலை போடணும் மாலை வேலை நடக்க பிடிக்கும் சாலை டேஷ் மதிப்பது பிடிக்கும் சாலை விதிகளை சாலை விதிகளை மடை மதிப்பது பிடிக்கும் குளிர்ந்த நீரில் குளிப்பது பிடிக்கும் நீரில் அப்படிங்கிறத பொருள் சரி சேர்ந்து வாழ என்றுமே பிடிக்கும் இல்லைனா சேர்ந்து விளையாட என்றுமே பிடிக்கும்னு எழுதுனா சேர்ந்து வாழ சேர்ந்து வாழ என்றுமே பிடிக்கும் இப்படி அந்த தொடர்களை நிறைவு செய்ய வேண்டும் அடுத்த செயல்பாடு ஆறு அதில் வந்து உங்களுடைய இலக்கண அடிப்படையில் எதெல்லாம் வினா எழுத்து எதெல்லாம் சு அந்த வினா எழுத்துக்கள் எது அப்படிங்கிறத அடிக்கோடிடணும் அங்கே கேட்கப்பட்ட ஒரு ஆறு கேள்விகளில் எது வினா எழுத்தாக அமைகிறது என்பதை பின்னால் உங்களுக்கு ஒரு பட்டியல் அமைப்பில் வினா எண் அமைப்பும் வினா எழுத்து அமைப்பிலும் ஒரு பட்டியல் கொடுத்திருக்கிறார்கள் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா முதல் கேள்வி நெகிழி குப்பைகள் பெருகுவதற்கு காரணம் என்ன இதில் என்ன வினா எழுத்து என்ன என்பது தான் வினா எழுத்து ஏ முதல் கேள்வியில் சரி ரெண்டாவது கேள்வியில் அடுத்தது என்ன நெகிழி குப்பைகளின் பயன்பாட்டை தடுப்பது யார் யாதான் வினா எழுத்து அப்படின்னு சொல்லணும் சரி மூன்றாவது நெகிழி பைகளை எரிப்பதனால் உண்டாகும் தீமைகளை நாம் உணராதது ஏன் ஏன் கேள எது கொஸ்டின் வினா எழுத்தா இருக்கும் அப்படின்னா ஏ அப்படிங்கிறது அடுத்தது நாலாவது நெகிழிப்பைகளுக்கு மாறாக துணிப்பைகளை பயன்படுத்தலாம் அல்லவா அல்லவா அப்படிங்கிறத எது வினா எழுத்துன்னு கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா அல்லவா அப்படின்னு எழுதி பார்த்தீங்கன்னா அல்ல வா ஆ இதில் வந்து வினா எழுத்து ஆ அல்லவா ஆ என்று எடுத்து எழுத வேண்டும் நெகிழி பொருட்களை பயன்படுத்தாத ஊர்கள் உண்டோ ஐந்தாகும் இந்த இடத்துல ஓ விநாயகர் உண்டோ நெகிழி பொருட்களின் பயன்பாட்டை குறைப்பது எவ்வாறு ஏ ஆக இப்படி வினா எழுத்துக்களை கண்டுபிடித்து எழுதக்கூடிய பயிற்சியில் அந்த அட்டவணையில் நிறைவு செய்து கொள்ளுங்கள் அடுத்தது வந்து அதிலேயே வந்து வினாக்கள் பாட தொடர்பாக இலக்கண தொடர்பாக கவிதை புதுக்கவிதைகள் தொடர்பாக மரபு கவிதை தொடர்பாக எல்லா கேள்விகளும் ஒரு மாதிரி வினா இருக்கப்பட்டிருக்கிறது சரி அதில் என்ன அப்படின்னா பொருத்துக முதல்ல பர் பொருத்துகளில் மூணு ஆசிரியர்களுடைய பெயர் அதாவது மூணு ஒரு இரண்டு ஆசிரியர்கள் ஒரு வரலாற்று உரைநடை இலக்கியத்தினுடைய பகுதி உன்னுடைய அந்த ஆசிரியருடைய குறிப்பு ஆக மூன்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது மூன்றுக்கு சரியான பொருத்தமான சொற்களை தேர்ந்தெடுத்து இந்த செய் நிறைவு செய்யணும் பாருங்கள் ஔவையார் அப்படின்னா அதற்கு நேரம் என்ன வரணும் அப்படின்னா புறநானூறு ஔவையாருக்கு நேரம் என்ன வரணும் புறநானூறு சரி தாராபாரதி திண்ணையை இடித்து தெருவாக்கு முத்துராமலிங்க தேசியம் காத்த செம்மல் அப்போ மூணு தேசியம் காத்த செப்பலுக்கு நேரம் என்ன பண்ணணும் என் மூன்று அதுக்கப்புறம் புறநானூருக்கு நேர ஒன்று 
அதே மாதிரி திண்ணை இடித்து தெருவாக்கு நேரம் என்னது இரண்டு மூன்று ஒன்று இரண்டு மூன்று ஒன்று இரண்டு சரி உரிய விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக கடலில் எதுவாக இருத்தல் வேண்டும் என்று தாராபாரதி கூறுகிறார் துளி முத்து மீன் இரண்டாவதாக இருக்கக்கூடிய முத்து சரியான விடை இரண்டாவது கேள்வி நடுவன் அரசு முத்துராமலிங்கருடைய அஞ்சல் தலையை வெளியிட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தொம்பது இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்து இருக்குது மூன்றாவது விடை சரி தொண்ணூற்றி ஐந்து நீதி தேவதையால் தண்டிக்கப்பட்டவர் முடவர் ஊர் தலைவர் பார்வையற்றவர் ஊர் தலைவர் இரண்டாவது விடை சரி மேடாக இருந்தால் என்ன கீழ்காணும் தொடர்கள் உள்ள வினா எழுத்துக்களை எடுத்து எழுதுக என்ன ஏ அதே மாதிரி ஏ என்பது தான் வினா எழுத்து அந்த ஏ என்ற இடத்துல ஏ என்ற எழுத்தை எடுத்து எழுது நல்லாசிரியர் விருது பெற்ற கவிஞர் யார் யா என்ற இட யா என்ற எழுத்து வினா எழுத்து சுபாஷ் சந்திர போஸ் வருகை தந்த ஊர் எது ஏ என்ற எழுத்து வினா எழுத்து ஊர் தலைவர் ஊர் தலைவர் தான் திருடரா ஆ ரா என்ற ஆ என ஒழிக்கக்கூடிய அந்த எழுத்து தான் வினா எழுத்து ஆக இயல் மூன்று முடிவடைந்தது இயல் ஒன்றில் மூன்றாம் பருவத்தை தொடர்ந்து இலக்கணமும் அந்த மொழித்திறனும் பகுதியை நம்ம இப்போ வந்திருக்கோம் இந்த இலக்கணமும் மொழித்திறனும் அதில் வந்து உங்களுக்கு முதன் முதலில் இருக்கக்கூடியது உங்களுக்கு ஒரு அடிப்படை இலக்கணத்தை ஆரம்பிக்கணுன்றதுக்காக இந்த பகுதியில் வந்து செய்யுளையுடைய மொழி என்ன அப்படிங்கிறதும் செயலுக்குன்னு ஒரு மொழி தனியாக இருக்கும் அந்த செயலுடைய மொழி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு யாப்பு நடை குறில் நடில் நீட்டி ஒழித்தல் மாத்திரைகளவை கூட்டி ஒழித்தல் இல்லைன்னா பாமரர் புரியாத வண்ணம் அந்த இலக்கண நடையில் யாப்பு அதாவது செயல் பாடி பிழைப்பதை விட அதாவது செயல் எழுதி பாடி பிழைப்பதை விட பிச்சை எடுத்து பிழைப்பதே மேல் அப்படின்ற ஒரு காலகட்டம்லாம் இருந்தது அது என்னென்னா செயலுக்கே ஒரு உள்ள ஒரு மொழி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலை சரி அப்போ என்ன அந்த செயலுக்கே உள்ள ஒரு மொழி என்ன அப்படின்னா சில இடங்களில் வந்து மாத்திரை அளவு வந்து நீட்டி ஒழித்திருக்கும் அதுக்கு ஒரு இலக்கணம் வகுத்திருப்பார்கள் சரி சில இடங்களில் சொல் வந்து அந்த சொல் அசை சொல்லாக இருக்கும் அசை இசைக்கப்படுகின்ற சொல்லாக இருக்கும் அதை தான் அசைன்னு சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சொற்கள் எல்லாம் இருக்கும் இல்லைன்னா ஒரே சொல் பல பொருள்களை தரக்கூடிய நிலையில் இருக்கும் இல்லைன்னா பல சொல் ஒரு பொருளை தரக்கூடிய நிலையில் இருக்கும் இப்படி வகுக்கப்பட்டது தான் செயலுடைய மொழி நடை இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு ஒரு தொடர் கொடுத்துருக்காங்க எவன் கொலோ எவன் கொலோ நான் உங்களுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க செயல் மொழி நம்ம இலக்கண பகுதியில் இருக்கக்கூடியதே இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறதே அதான் செயல் மொழி அளவடை திணைப்பால் என் இடம் சரி இந்த செயல் மொழி என்ன எவன் கொலோ இந்த கொலோ அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன பொருள் அதான் செயல் மொழி எவன் கொலோ எவன் கொல் திருக்குறள் எல்லாம் கேட்டிருக்கும் எவன் கொல் எவன் கொல் அப்படின்னா யாரு எதற்காக ஏனோ அப்படின்னு வரக்கூடியது என்ன ஏனோ என்ன அப்படின்ற பொருளை பயக்கக்கூடியது கொல் என்பது பெரும்பாலும் ஐய பொருளிலே வரும் அதான் சந்தேக அடிப்படையில் அங்கே நிற்பது ஆணா பெண்ணா அங்கே இருப்பது அணங்கா மயிலா அங்கே இருக்கிறது தெய்வமா பெண்ணா ஆனா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எவன் கொலோ அதே மாதிரி அணங்கு கொல் ஆய்மயில் கொல் கணங்குலை மாதர் கொள் மாம் என் நெஞ்சே அப்படின்னு அங்கே இருக்கக்கூடிய பெண் ம மயிலாக இருப்பாளோ இல்லை என்றால் அணங்காக இருப்பாளோ இல்லை என்றால் தெய்வமாக அந்த தெய்வம் அணங்கு என்றால் தெய்வம் இல்லை எல்லோரையும் மிரட்டக்கூடிய பேயாக கூட இருக்கலாமோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலை வருகிறது அல்லவா அச்சம் ஏற்படுகிறது அல்லவா அந்த ஐய பொருள் தான் எவன் கொல் அப்படிங்கிற அந்த கொல் என்பது ஐயத்தை எழுப்புவதாகவும் அமையும் அப்படின்னு ஒரு செயலுக்கான ஒரு சொல்லை எடுத்து காட்டி அந்த மொழி செயல் மொழி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதாக இருக்கு இது வந்து செயல் வழக்கு இதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் செயல் வழக்கு வழக்கு சொற்கள் செயல் வழக்கு சொற்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி இதே அடிப்படையில் இன்னொன்றையும் நம்ம செயல் மொழியில் பயன்படுத்துகிறோம் அளபடைகளை பயன்படுத்துகிறோம் அது எதுக்காக இப்போ உப்பு வைக்கிறவனை பார்த்தா உப்பு உப்பு உப்புன்னு வைக்க மாட்டான் உப்போ உப்பு அப்படின்பா இல்லைனா உப்பு அப்படின்னு இழுத்து நீட்டி முழக்கம் அப்போ அதனுடைய ஒலி விரைவு அப்போ அதனுடைய பொருள் அதீதம் அதனுடைய முக்கியத்துவம் தெரியறதுக்காக 
உப்பு அப்படின்னு உப்புன்னு சொன்னோம்னா ஒன்றும் தெரியாது உப்பு அப்படின்னா உயர்த்திய குரலில் அதை இழுத்து உச்சரிக்கின்ற பொழுது கீழே ஏதோ விற்கிறார்கள் அப்படின்றதுக்காக அந்த ஓசை நிறைவு செய்வதற்காக வரக்கூடிய சொற்கள் எழுத்துக்கள் எல்லாம் அளபடை இப்போ என்ன பண்ணோம் அளபடைக்கு பார்ப்போம் அப்போ உப்பு அப்படின்னு போட்டால் சாதாரண நடை அப்படியே போகும் ஊ அந்த சவுண்ட்லேயே வரும் சரி இப்போ அந்த அந்த உப்பு அப்படின்னு விற்கிறதுக்கும் அந்த உப்பு ஊ மூன்று ஊ சேர்த்து கொள்வதற்கும் இந்த பூ ஊ அப்படிங்கிறத இதை விட்டுட்டு ஊ ஊ அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ உப்பு அப்போ ஆ எழுத்துக்கள் வர ஆ எழுத்துக்கள் வரக்கூடியதெல்லாம் உயிரளபடை அதே மாதிரி ஒற்றளபடைனா அந்த புள்ளி வைத்த மெய்யெழுத்துக்கள் மெய்யெழுத்துக்கள் ஈ இர் இப்படிலாம் இருக்குல்ல இதெல்லாம் அளபெடுத்து ரெண்டு ரெண்டாக வர்றது ஈனா ஈ உயின் கத்தையில் ஈன்னு வரும் இர் அப்படின்னு வரும் பொழுது இதெல்லாம் வந்து அளபடைகள் ரெண்டு ரெண்டு எழுத்தாக அளபெடுத்து வரக்கூடியது தன்னுடைய மாத்திரை அளவுலேருந்து இன்னும் கூட்டி ஒரு எழுத்து சேர்ந்து வருகின்ற பொழுது அரை மாத்திரை இன்னொரு அரை மாத்திரையாக நீட்டி ஒழித்தலை நாம் அளபடை என்கிறோம் அந்த எழுத்துக்கள் அடிப்படையில் ஒற்றளபடை உயிரளபடை உயிரெழுத்துக்கள் நீண்டு வந்தால் அது என்ன உயிரளபடை ஒற்றெழுத்துக்கள் நீண்டு இருந்தால் அது ஒற்றளபடை அப்படின்னு அளபடைகளை ரெண்டு வகையாக அந்த இடத்துல பிரித்து கொள்கின்றோம் சரி இதை விட இன்னொன்று என்னென்னா அடுத்த பகுதியாக நாம் பார்க்க போகிறது திணைப்பால் என் இடம் நான் ஒரு தொடரை சொல்கிறேன் உடனே அதில் என்ன இலக்கணம்னா நம்ம ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு மொழியை பிழையில்லாமல் பேசவும் எழுதவும் துணை செய்வது இலக்கணம் அப்போ நம்ம பிள்ளையோடு எழுதணுமோ பேசினமோ நம்மளை பார்க்குறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க உலகத்தோடு இவன் ஒழுகி வரவில்லை இவன் வித்தியாசமாக குழந்தையை பார்த்தீங்கன்னா அது தெரியும் அதை என்ன சொல்லுவோம் நான் நேற்றுக்கு ஸ்கூல் போயிட்டு வந்தேன்னு சொல்லுவோம் நேற்று ஸ்கூல் போயிட்டு வந்து இன்றைக்கி போனதை நேற்று பள்ளி சென்று வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ அதுக்கு வந்து கால வழு அதுக்கு வந்து எந்த காலம் எது காலம் இது இன்னைக்கா நாளைக்கா நாளை மறுதினமா அப்படிங்கிறது அதுக்கு தெரியாது அதனால் அப்படி பேசும் ஆனால் நாம் வளர்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் திணை வழுவாகவோ பால் வழுவாகவோ இட வழுவாகவோ எண் வழுவாகவோ பேசுதல் கூடாது அது இலக்கண குற்றம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ என்ன இந்த திணை வழு அப்படின்னா திணை என்றால் என்ன திணை வந்து உயர்திணை அக்கிரிணை என்று இரண்டு வகையாக ஏற்கொள்ளலாம் உயர்திணை அக்கிரிணை உயர்திணை என்பது மக்கள் தேவர் நரகர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மூவரை குறிக்கக்கூடியது தான் மக்களையும் தேவர்களையும் பாதாள உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அறக்கர்கள் என்று அழைக்கக்கூடிய அசுரர்களையும் சொல்லக்கூடிய அந்த மக்கள் தேவர் அசுரர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மூவரையும் குறிப்பது உயர்திணை மற்றையோர் மற்ற எல்லா ஜீவராசிகளும் அக்ரிணையின் பால் பட்டது அப்படின்னு சொன்னால் அக்ரிணை எல்லாம் உயிர் அற்றது உயிர் உள்ளது இதுலேயும் உயிர் ஓரறி உயிர் ரெண்டறி உயிர்லாம் இருக்குது அப்படி இருக்கக்கூடியதெல்லாம் என்னென்னு சொல்கிறோம் அக்ரிணை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது மரம் செடி கொடி பூ பறவை விலங்குகள் இதெல்லாம் அக்ரிணை அப்படின்னு சொல்லுவோம் உயர்திணைனா மக்கள் தேவர் அசுரர் அப்படின்னு சொல்ல நரகர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மூவர் மட்டும்தான் சரி இதுல வந்து இந்த உயர்திணையும் அக்ரிணையும் திணை பால் வந்து ஐந்து வகைகளாக பகுக்கப்பட்டிருக்கிறது எப்படி ஆணை குறிப்பது ஆண் பால் பெண்களை குறிப்பது பெண் பால் பலர் பால்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் கலந்த நிலையில் அதாவது அவர்கள் சென்றார்கள் வந்தார்கள் வென்றார்கள் பலர் கூடியிருந்தனர் மா மக்கள் பலர் கூடியிருந்தனர் அப்படின்னா ரெண்டு பேருமே அங்கே இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ஆணும் பெண்ணும் மக்கள் பொது பெயர் மக்கள் கூடியிருந்தனா ஆண்களும் பெண்களும் கலந்து இருக்கக்கூடிய பலர் பால் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலை அதே மாதிரி ஒன்றன் பால் ஒன்றன் பால்னா இது இந்த மூன்றும் வந்து உயர்திணையின் பால் பட்டது இந்த மூன்றும் என்ன பண்ணது உயர்திணை பால் பட்டது இது ரெண்டும் என்ன பண்ணது அக்ரிணை பால் பட்டது அக்ரிணையினுடைய பால்கள் ஒன்றன் பால் பலவின் பால் ஒன்றன் பால் அப்படின்னா ஆடு மாடு பசு செடி கொடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதெல்லாம் ஒன்றன் பால் ஆடுகள் வந்தன மாடுகள் மாடுகள் கூட்டமாக இருந்தன மாடுகள் புள்ளை மேய்ந்தன அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது பலவின் பால் எல்லாமே ஆடு மாடுகள் மந்தை மந்தையாக மேய்ந்தன எறும்புகள் சாரை சாரையாக ஊர்ந்து சென்றன அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பலவின் பால் அப்படின்னு அது ஆயிப்பேர் எல்லாமே கலந்த நிலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அப்போ இது ரெண்டும் அக்ரிணையின் பால் பட்டது சரி இதில் என்ன ஒருமை பன்மை அவர்கள் அவன் அவர்கள்னா பன்மை கல்விகுதி வரக்கூடியதெல்லாம் என்னது ஒருமை பன்மை ஒருமைனா அவன் அவள் அது அதெல்லாம் ஒருமை 
ஒரு சொல் மட்டும் ஒன்றை மட்டும் ஒருத்தரை மட்டும் குறிப்பது ஒருமை பன்மைனா பலரை பற்றி குறிப்பது பன் பன்மை சொற்கள் சரி இதை நான் தன்மை முன்னிலை படற்கை ஃபஸ்ட் பர்சன் செகண்ட் பர்சன் தேர்ட் பர்சன் சொல்லக்கூடிய நம்மளோட ஆங்கில வழி நடைபடி பார்த்தோம்னா அது அப்போ தன்மை அப்படின்னா தன்னை குறிக்கக்கூடியது மூன்று இடங்கள் இது வந்து மூவிடம் தன்மை முன்னிலை படற்கை அப்போ தன்னை குறிப்பது முன்னிலைனா தனக்கு முன்னால் இருப்பவனை குறிப்பது இப்போ நான் எனக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய நீங்கள் படற்கை அவர்கள் நான் நீங்கள் அவர்கள் அயல அதாவது தொலைவில் உள்ளவர்களை குறிப்பது படற்கை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலை ஆக திணை பால் எண் இடம் ஒரு வாக்கியத்தில் இதெல்லாம் வந்து என்னமா என்ன ஆகக்கூடாது கலந்து வரக்கூடாது அவன் வந்தான்னு சொன்னால் சரியான பொருள் அது வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஆடா மாடா அப்படின்னு உடனே கேட்குறோம் இல்லையா அப்போ நாம் அந்த பாலுக்குரிய நபரை குறிப்பிடும் பொழுது அவன் வந்தான் கண்ணன் வந்துச்சு அப்படின்னு நான் சொல்லுவோம் கண்ணன் வந்தான் அழகி வந்தாள் அப்படின்னு சொன்னா அழகி வந்தாள் தினம் அழகி வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னோன்னா அது என்ன ஆயிடுது திணைவலும் திணை வலுவும் ஆகுது அதோட இல்லாம என்ன பண்றோம் திணை வலுன்னு என்னது அக்ரினை பால் பற்ற பண்ண சொல்லிடுறோம் கண்ணகி வந்தது இது திணை வலு வலுனா தவறா இருக்குன்னு அர்த்தம் திணைவழு கண்ணகி இது எப்படி எழுதணும் கண்ணகி வந்தாள் பால் வழு ரெண்டுமே இருக்கு கண்ணகி வந்தாள் வந்ததுன்னா உய அகிரிணை ஆகி போயிருது வந்தாள் அப்படின்ற நிலையை ஏற்படுத்தணும் அப்ப இது திணைவழுவாகி விடுகிறது கண்ணகி வந்தாள் அப்படிங்கிறது தான் சரியானது அதைத்தான் இங்கே உங்களுக்கு வந்து சில தொடர்களை எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த தொடர்கள்லாம் வந்து எப்படி வந்து திணை வலுவாக இருக்கிறது பால் வலுவாக இருக்கிறது இட வலுவாக இருக்கிறது எண் வலுவாக இருக்கிறது அதை திருத்தி நாம் எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே சொல்லக்கூடிய நிலை இருக்கிறது பாருங்க பக்க எண் ஒன்பதுல பிழையும் திருத்தமும் அப்படின்னு ஒரு பகுதி அதாவது மூன்றாவது பகுதி இருக்கு கீழே காணப்படுபவை பிழையான தொடர்கள் சிங்கம் வந்தான் எப்படி எழுதணும் சிங்கம் வந்தது அது அது அக்ரினி சிங்கம் வந்தது அப்படின்னு எழுதிக்கணும் ராமன் அழுதாள் இதுலேயே உங்களுக்கு தெரியும் ராமன் என்பது ஆண் பால் ஆனால் முடிகின்ற விகுதி எப்படி இருக்கு அழுதாள் அப்படின்னு முடியும் ராமன் அழுதாள் இது ஆண் பால் அழுதால் என்பது பெண் பாலை குறிப்பது அதனால அப்படி எழுதக்கூடாது இது தவறு அப்ப எப்படி எழுதணும் ராமன் வந்தான் ராமன் வந்தான் சரி பறவைகள் பாடியது அது ஒருமை விகுதி இல்லை ஒருமை அது வந்து பா இது வந்து என்ன ஆயிடுது இட இடத்தினுடைய அதாவது எண்ணுடனுடைய வலுவாகிறது எண் வலுவாகிறது எப்படி பறவைகள் பாடியது பறவைகள் என்பது பன்மையை குறிப்பது அப்போ முடிகின்ற பொழுதும் பன்மையின் அடிப்படையில் தான் முடியணும் ஆனால் ஒருமை அடிப்படையில் பாடியது அப்படின்னு முடியும் அப்போ பாடின பறவைகள் பாடின அப்படின்னு எழுதுதான் சரியானது பாடியது அப்படின்னு அல்ல பாடியன் பாடின அவன் வந்தான் அவன் வந்தேன் இது தன்மையை குறிக்கும் அவன் வந்தேன் எப்படி சொல்ல முடியும் அவன் என்பது முதல்ல முன்னால் தனக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய தன்மை முன்னிலையை குறிக்கும் அவன் முன்னிலை அப்போ அந்த முன்னிலை விகுதியிலே அது முடியணும் எப்படி முடியலை ஆனால் இங்கே எப்படி முடிஞ்சிருக்கு வந்தேன் அப்படின்னு முடிஞ்சிருக்கு தன்மையில் முடிஞ்சிருக்கு அப்படி முடிய கிடையாது அவன் வந்தான் வந்தேன் இல்லை வந்தான் அவன் வந்தான் அவன் வந்தான் இப்படித்தான் திணை பால் என் இடம் வலு இதெல்லாம் இதெல்லாம் வலுவான சொற்களை நம்ம சரியான முறையில் எப்படி எழுதணுன்றதுக்காக இந்த இலக்கணம் உங்களுக்கு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது 
தினைனா உயர்தினை அகிரினைன்னு ரெண்டு வகைப்படும் பால்னா ஆண் பால் பெண் பால் பலர் பால் ஒன்றன் பால் பலவின் பால் எனப்படும் இடம் என்றால் ஒரு இட எண் என்றால் ஒருமை பன்மை எனப்படும் இடம் என்றால் தன்மை முன்னிலை படர்க்க எனப்படும் இதை வைத்து கொண்டு நாம் ஒரு வாக்கியங்களை எழுதுகின்ற பொழுது என்ன பண்ணணும் பிழை இல்லாமல் அதற்குரிய திரைகளை இட்டோ அதற்குரிய பாலையோ அதற்குரிய எண் இடத்தையோ இட்டோ எழுத வேண்டும் இதை வந்து சரியான முறையில் தவறு தவறுதாக எழுதினால் அது வலு திணை வலுவாகவோ கால வலுவாகவோ இட வலுவாகவோ எண் வலுவாகவோ மாறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்போ நம்ம பேசுகின்ற முறை வந்து தவறான முறையாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் சரி அதிலே பாருங்க உங்களுக்கு இங்கே உங்களுக்கு நிறைய இந்த திணைக்கு பற்றிய ஒரு எப்படி இதை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிற பயிற்சியும் பத்தாம் எண்ணில் திணைக்கு கீழே பயிற்சி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க என் நாலு பிரிவு நாளில் பயிற்சி பக்க எண் பத்து கீழுள்ள பத்தியில் வண்ணமிட்ட சொற்களில் உயர்தினை பெயர் சொற்களையும் அகிர்ணை பெயர் சொற்களையும் எடுத்து எழுதுக தனித்தனியா அதாவது வண்ணம் வந்து ஒரே இளம் சிவப்பு வண்ணத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதுல எதெல்லாம் வந்து உயர்தினை சொற்கள் எதெல்லாம் அகிரணை சொற்கள் அப்படின்னு தனித்தனியா எடுத்து எழுதி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்ப நம்ம அது மேலே அடிக்கோடிட்டு உயர்தினை அகிரணைன்னு எழுதிக்கலாம் சரி அரசன் வேட்டையாடுவதற்கு காடு சென்றான் முதல் தொடர் அரசன் வேட்டையாடுவதற்கு காடு சென்றான் அரசன் என்பது உயர்தினை காடு என்பது என்னது அகிரினை காடு என்பது அகிரினை இங்கே கீழே பக்தியில் வண்ணமிடப்பட்ட சொற்கள் உயர்தினை பெயர் சொற்களும் அகிரினை பெயர் சொற்களும் அப்ப காடு என்பது அகிரினை பெயர் சொல் சரி அரசன் என்பது உயர்தினை சரி அவனுடன் வீரர்கள் சென்றார்கள் அதுவும் உயர்தினை பணியாளர்கள் அதுவும் உயர்தினை சிலரும் சென்றார்கள் காட்டில் மான்கள் முதல் மான்கள் ஓடின மலைப்பாம்பு ஊர்ந்தது அது அகிரினை திடீர் என்று காற்று காற்று என்பது என்னது அகிரினை கடுமையாக வீசியது மரங்கள் முறிந்தன மரங்கள் முறிந்தனா மரங்கள் அகிரினை அகிரினையின் பால் பட்டது அதனை பார்த்த குரங்குகள் அச்சம் கொண்டன குரங்குகள் என்பது அங்கே அகிரினை ஆந்தைகள் அலறின ஆந்தைகள் என்பதும் அங்கே அகிரினையின் பால் பட்டது மேல அகிரினைன்னு எழுதிக்கணும் அதே மாதிரி அரண்மனையில் அரசி கவலையுடன் இருந்தால் அமைச்சர் தளபதி ஆகியோர் கவலையுடன் அமைச்சர் தளபதி என்பது உயர்தினையின் பால் பட்டது சரி இப்ப இந்த பால் அப்படின்ற பகுதிக்கும் அதுக்கான வினைகளையும் நமக்கு எடுத்துக்காட்டா கொடுத்துருக்காங்க ஆண் அவன் அண்ணன் ஆண் பால் பெண் பால் அவள் அரசி பலர் பால் அவர்கள் இளைஞர்கள் ஒன்றன் பால் அது குதிரை பலவின் பால் அவை மாடுகள் ஆண் பால் வினையே கொண்டு முடிவு பெறும் அப்படின்னும் பெயர் வினையும் அதே நிலையில அவள் வந்தாள் அவர்கள் வந்தார்கள் அது வந்தது அவை வந்தன சரி பின்வரும் பயிற்சிகளில் உள்ள பிள்ளைகளை சுட்டி காட்டி பிழை திருத்தி எழுதுக பக்க எண் பதினொன்னுல முதல் பத்தியில ஒரு பயிற்சி கொடுத்திருக்காங்க இந்த திணை பால் எண் இடம் இதெல்லாம் வச்சுட்டு ஒரு வாக்கியத்தை கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஒரு சின்ன பத்தியை கொடுத்துருக்காங்க அதை நாம் வந்து என்ன பண்ணணும் திருத்தி எழுத வேண்டும் சரி என்ன திருத்தி எழுதுறோம் தோட்டத்தில் பூக்கள் பூத்து இருந்தது பூக்கள் என்பது பன்மை இருந்ததுன்னு இருக்கு அப்ப நம்ம என்னன்னு மாத்திக்கணும் இருந்தன தோட்டத்தில் பூக்கள் பூத்து இருந்தன பறிப்பதற்கு கமலா வந்தாள் பறிப்பதற்கு கமலா வந்தாள் அதில் எந்த குறையும் இல்லை கூடவே ராணியும் வேணியும் வந்தாள் ராணியும் வேணியும்னா ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நபர்கள் வந்தாள் இருக்கு அப்ப கல்வி விகிதி சேர்த்து எழுதணும் பன்மை விகிதையில எழுதணும் ராணியும் வேணியும் வந்தார்கள் பலர் பாலாக கல்வி விகிதி சேர்த்து ராணியும் வேணியும் வந்தார்கள் அப்படின்னு எழுதணும் அப்போது தோட்டத்தில் ஒரு பாம்பு ஓடின ஓடினா அது பன்மை விகுதி ஒரு பாம்புன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப ஓடியது ஒரு பாம்பு ஓடியது ஓடியதுன்னு எழுதணும் ஓடினு எழுதக்கூடாது கமலா கத்தினான் கமலா என்பவள் பெண் பால் கத்தினான் என்ற விகுதி ஆண் பாலில் முடிகிறது அப்ப அது தவறு கத்தினாள் அப்படின்னு எழுதணும் ராணி மட்டும் பயமின்றி பாம்பை நெருங்கினார்கள் நெருங்கினாவ ஒருத்தி தான் போற அப்ப நெருங்கினாள் என்பது நெருங்கினார்கள் என்பது பன்மை விகுதி கல் சேர்த்து எழுதப்பட்டிருக்கு பலர் பால் எழுதப்பட்டிருக்கு அப்ப அது தவறு என்ன நெருங்கினாள் நெருங்கினாள் அப்படின்றத ஒருமையில எழுத வேண்டும் சரி 
அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அகர முதல வரிசைப்படி எழுதி பழக அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே நிறைய அகர முதல வரிசைப்படி எழுதி பழகியிருக்கோம் அதையே வந்து உயிரெழுத்துக்கள் என்ன உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக ஆலேருந்து அவ வரைக்கும் எழுதி காட்டியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் கா மெய்யெழுத்து வரிசைனா என்ன இக்குலேருந்து நினைக்கும் அப்புறம் கசட தபர வலினம் ஞஞன நமன மெலினம் யரள வளல இடையினம் அப்படிங்கிறத பிரித்து காட்டி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க இந்த பதினெட்டு எழுத்துக்களையும் கொண்டு தான் நாம் என்ன பண்ணுறோம் அகர வரிசைகளை பயன்படுத்துகிறோம் ஒன்று ஆலேருந்து அவ் வரைக்கும் அகர வரிசைப்படுத்துவோம் இல்லைன்னா புள்ளி வைத்த எழுத்து இக்குலேருந்து இன் வரைக்கும் உள்ள அகர வரிசையை பயன்படுத்துவோம் இல்லைன்னா உயிர்மை எழுத்து வரிசை அடிப்படையில் பயன்படுத்துவோம் அதுவும் இல்லையா கசட தபரவலின வரிசை இணை எழுத்துக்கள் வரிசை நட்ப எழுத்துக்கள் வரிசை அப்படிங்கிற அடிப்படையில் பயன்படுத்துவோம் அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடியதை வந்து எப்படி வரிசைப்படுத்தலாம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்படியானால் அகரமுதியில் அக்கால் என்னும் சொல் முதலில் வருமா அண்ணன் எனும் சொல் முதலில் வருமா அக்கால் அண்ணன் பாருங்க அக்கால் அண்ணன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இக்கு இங்கே தொடங்குது இன்னில் முடியும் மெய்யெழுத்து அப்போ இது முதல வருமா இது முதல வருமா அப்படின்னு கேட்கையில் அகர வரிசையில் பார்த்தீங்கன்னா இது தான் முதல வரும் ஏன்னா இக்குலேருந்து தொடங்கி அப்போ தான் இக்கு இங்கே இச்சு இஞ்சு இட்டு இன்னு அடுத்தது தான் இந்த எழுத்து ரெண்டாவது எழுத்தை பார்க்கும் பொழுது இந்த எழுத்து அடுத்து தான் இருந்தது அப்போ ஆர்டர் பண்ணும் பொழுது எப்படி பண்ணுவோம் முதல்ல அக்கால் எழுதித்தான் அதுக்கப்புறம் தான் அண்ணனை எழுதுவோம் அதுக்கப்புறம் தான் அண்ணன் அப்போ அண்ணன் அக்கால் என்பது தான் முதலில் வரும் அதே மாதிரி கீழே சில சொற்கள் கொடுத்துருக்காங்க அம்மா அப்பா அண்ணி அங்காடி அண்ணம் எனும் சொற்களை அகர முதலை வரிசையில் எழுதுவதனால் எது முதல வரும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்ப நம்ம இங்க பார்க்க வேண்டியது என்னது இக்கு இங்க வரிசைப்படி பார்த்தா அங்காடி இங்குதான் முதல வரும் அதுக்கப்புறம் அண்ணி அப்படின்னா இன்னு எடுத்துக்கலாம் அண்ணி அப்பா அம்மா இப்ப இம் கடைசியாக தான் இன் வரும் அண்ணம் அப்ப இப்படி உங்களுக்கு கொடுத்தால் எப்படி எழுதுவீர்கள் அப்பா அம்மா அங்காடி அண்ணி அண்ணி இந்த நாலு சொற்கள் கொடுத்துருக்காங்க அண்ணம் ஐந்தாவதாக அண்ணம் அப்ப நம்ம முதல்ல எதை எடுத்து எழுதுவோம் இங்குதான் முதல்ல வரும் அப்ப இது முதல் சொல் அங்காடி முதல் சொல் சரி இங்குக்கு அப்புறம் என்ன வரும் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இன் அதுக்கப்புறம் இப்பு அதுக்கப்புறம் என்னது இம் அதுக்கப்புறம் இன் கடைசியா இப்படியும் வரிசைப்படுத்த வேண்டும் எழுத்துக்களை ரெண்டாவது எழுத்துக்கள் அடிப்படையில் கொண்டு இந்த மெய்யெழுத்து வரிசை அடிப்படையில் அகர வரிசைப்படுத்தினா அதை அடிப்படையில் நாம் என்ன பண்ணணும் ஒற்றெழுத்து வரிசையில் அடிப்படை படுத்த வேண்டும் சரி நீங்களும் பயிற்சி செய்க அப்படின்னு சொல்லி பதினோராவது பக்கத்தில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அகர முதல வரிசையில் ஆமை ஆசிரியர் ஆண்டு ஆடு ஆத்திரம் ஆயிரம் ஆவணி ஆலை ஆறு ஆர்வம் அப்படின்னு சொற்களை கொடுத்து அதை வரிசைப்படுத்த சொல்லியிருக்கிறார்கள் அப்போ நம்ம இந்த இக்கு இங்கு வரிசையில் இதை என்ன பண்ணணும் வரிசைப்படுத்தி எழுத வேண்டும் சரி இப்போ வகுப்பறை திறன்கள் இந்த வகுப்பறை திறன்களில் உங்களுக்கு வந்து இந்த பேசுக வினா எழுப்பு பேசுக அப்படிங்கிறது நீங்கள் கலந்துரையாடி கொள்ள வேண்டிய விஷயம் வினா எழுப்புக அப்படின்னு ஒரு பகுதி இருக்கு அதில் ஒரு நாலு சொல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நாமே வினாவை எப்படி அமைக்கலாம் அப்படின்னு பணிவுன்னு ஒரு சொல் கொடுத்துருக்காங்க பணிவு எத்தன்மையது பணிவு எப்படிப்பட்டது பணிவு என்பதன் பொருள் என்ன இப்படி பல வகையாக கேள்விகள் எழுப்பலாம் கடும் சொல் கடும் சொல் பேசுவதனால் ஏற்படும் தீமைகள் என்ன கடும் சொல் என்றால் என்ன கடும் சொல் எத்தன்மையது இப்படியெல்லாம் கேள்வி எழுப்பலாம் கனவு நேற்று நீ கனவு கண்டாயா கனவு என்பதன் பொருள் என்ன கனவு மெய்ப்பட என்ன செய்ய வேண்டும் இப்படி பலவிதமான கேள்விகளை நாம் கேட்கலாம் கல் இந்த கல் எங்கிருந்து எடுக்கப்பட்டது கல்லின் தன்மை எத்தகையது கல் கரையுமா இப்படியெல்லாம் கேள்விகளை எழுப்பலாம் எழுப்பலாம் சரி அடுத்தது ஓரிரு சொற்களில் விடை எழுதுக இது வந்து உங்களுடைய பாடப்பகுதி செயல்பகுதி உரைநடை பகுதி ஆகிய மூன்றையும் இலக்கணத்தையும் சேர்ந்து நாலு பகுதிகளாக உள்ளடக்கிய வினாக்கள் இடம்பெறும் சரி இப்ப ஒரு இயல்னா அந்த இயல்ல உள்ள அந்த மூன்று உரைநடை செய்யுள் இலக்கணம் துணைப்பாடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எல்லா பகுதியையும் உள்ளடக்கிய கேள்விகள் வருவதனால முதல் கேள் முதல்ல வந்து ஒரு சொல்ல வந்து விடையளிக்கின்ற நிலை சரி 
எந்த ஆற்றின் தென்கரையில் தாராசுரம் உள்ளது அரசல் ஆற்றின் தென்கரையில் அரசல் ஆற்றின் தென்கரையில் அரசு அரசலாறு அப்படின்னு சொல்ல அரசிலாறு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன்னைக்கு வந்து அரசலாறு அப்படின்னு வழங்கப்படுகிறது அரசல் ஆறு அரசலாற்றின் தென்கரையில் தாராசுரம் உள்ளது சரி ஐராவதீஸ்வரர் கோயிலை கட்டியவர் யார் உங்களுக்கு அது சரியா தவறு இல்லாமல் எழுதணும் அப்படிங்கிறப்போ பக்க எண் உங்களுக்காக அந்த இடத்துல என்ன பதில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதை பார்க்கணும் ஐராவதீஸ்வரர் கோயிலை கட்டியது எட்நூறு ஏறக்குறைய பக்க எண் நாலா நாலாவது பக்கத்தில் அந்த கட்ட செய்திக்கு அடுத்ததாக உள்ள பத்தியில் கடைசி இருவரிகள் கடைசி இருவரிகள் ஏறத்தாழ எண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் இரண்டாம் ராஜராஜ சோழனால் கட்டப்பட்டது இப்படி எழுதணும் ஏறத்தாழ எண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் இரண்டாம் ராஜராஜ சோழனால் கட்டப்பட்டது அதே அரிசிலாறு அப்படிங்கிற அந்த பகுதியும் இருக்கிறது சார் அடுத்தது கியூரி அம்மையார் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர் கியூரி அம்மையார் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர் அவர் எந்த நாட்டில் பிறந்தார் அப்படிங்கிறத கேள்வியாக கேட்டிருக்கிறார்கள் அப்போ அவர் என்ன பண்ணது போலந்து நாட்டில் அவர் பிறக்கிறார் முதல் முதல்ல அங்கே அவர் பிறந்த இடம் என்னது முதல் பத்தியிலே உங்களுக்கு அந்த போலந்து அப்படின்னு எழுத தெரியலை அப்படின்னு சொன்னால் பக்க எண் ஏழுல முதல் பத்தியில் முதல் வரியில் மூணாவது சொல்லாக இருக்கிறது நம்ம கேள்வி பதிலாக அந்த கேள்வியிலேருந்தே எடுத்து எழுதலாம் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா கியூரி அம்மையார் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கிட்டு போலந்து அப்படிங்கிறத சேர்த்து நாட்டை சேர்ந்தவர் அப்போ ஒரு வாக்கியத்தோடு ஒரு வரியில் விடையானது தயாராகிவிட்டது கியூரி அம்மையார் போலந்து நாட்டை சேர்ந்தவர் சரி கியூரி அம்மையார் தம் கணவருடன் சேர்ந்து முதலில் கண்டுபிடித்த பொருளின் பெயர் என்ன அப்படியே அந்த கேள்வி எழுதணும் கியூரி அம்மையார் தம் கணவருடன் சேர்ந்து முதலில் கண்டுபிடித்த பொருளின் பெயர் பெலோனியம் பெலோனியம் அப்போ பொலோனியம் நாங்கள் எழுதியிருக்கோம் பொலோனியம் எப்படி எழுதுறது பொலோனியம் பொலோனியம் அப்படின்னு எழுதணும் அவர் முதல் முதல்ல கண்டுபிடித்த அந்த தனிம பொருள் பொலோனியம் கியூரி அம்மையார் குடும்பம் எத்தனை நோபல் பரிசை பெற்றது கியூரி அம்மையாரின் குடும்பம் மூன்று முறை நோபல் பரிசு பெற்றது கியூரி அம்மையாரின் குடும்பம் மூன்று முறை நோபல் பரிசு பெற்றது துவாமை என்னும் சொல்லின் பொருள் யாது இது செயல் பகுதியில் திருக்குறள் பகுதியிலேருந்து எடுக்கப்பட்ட கேள்வி துவாமை என்னும் சொல்லின் பொருள் வறுமை இந்த ரூ போட்டுறக்கூடாது வறுமை துவாமை எனும் சொல்லின் பொருள் வறுமை எப்போது அறம் பெருகும் குரல் எண் ஆறு குரல் எண் ஆறுடைய பதில் உங்களுக்கு அதுக்கு விடையாக அமையும் குரல் எண் ஆறு இருக்கு இல்லையா அதனுடைய பகுதியை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது என்ன பகுதி அப்படின்னா பக்க எண் ரெண்டில் குரல் எண் ஆறு தான் அதற்கான பொருள் என்ன எப்போது அறம் பெருகும் பிறருக்கு நன்மையானவற்றை விரும்பி இனிய இனிய இனிமை உடைய சொற்களை சொல்லும் பொழுது பாவங்கள் தேய்ந்து குறையும் அறம் வளர்ந்து பெருகும் அறமானது வளர்ந்து பெருகும் இனிமையான சொற்களை பேசுகின்ற பொழுது அறமானது வளர்ந்து பெருகும் அப்படிங்கிறது சரி அடுத்ததாக உள்ளம் விரும்பி கொடுப்பதை விட சிறந்தது எது அப்போ ரெண்டாவது குரல் இதற்கு விடை ரெண்டாவது குரல் எங்கே இருக்கு அப்படின்னா பக்க எண் ஒன்றில் இயல் ஒன்றில் பக்க எண் ஒன்றில் இருக்கு என்ன அப்படின்னா அந்த எண்ணது எது வந்து ச அதாவது கேள்வி என்ன உள்ளம் விரும்பி கொடுப்பதனை விட சிறந்தது எது உள்ளம் விரும்பி ஒருவருக்கு கொடுத்து உதவுவது நல்லது முகமலர்ந்து ஒருவரை பார்த்து இனிய சொற்கள் கூறுவது அதனை விடவும் நல்லது ரெண்டாவது குரல் ரெண்டாவது குரல் இதற்கு விடை எத்தனாவது கேள்வி இது அப்படின்னா ஓரிரு தொடர்களில் விடை எழுதுகளை முதல் கேள்விக்கான விடை சரி தாராசுரம் கோவிலின் விமானமும் மண்டபமும் எதனை காட்டுவதார் காரல் கேசன் கூறுகிறார் அதாவது ஐந்தாவது பக்கத்தில் கடைசி பத்தி ஐந்தாவது பக்கத்தை எடுத்துக்கோங்க உங்கள் புத்தகத்தில் ஐந்தாவது பக்கம் ஐந்தாவது பக்கத்தில் கடைசி பத்தி தாராசுரம் கோவிலின் கூம்பிய விமான தோற்றமும் அதற்கு கீழே இருபுற யானைகளும் குதிரைகளும் பூட்டிய ரதம் போல் அமைந்த மண்டபமும் வான்வெளி ரகசியத்தை காட்டுவதாக காரல் கேசன் என்ற வானவியல் அறிஞர் 
கூறுகிறார் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்க வேண்டும் அதுதான் அந்த கேள்விக்கான பதில் சரி மூன்றாவது இ ரேடியத்தின் உதவியால் மனித குலத்துக்கு கிடைத்த பயன் என்ன பக்க எண் எட்டு பக்க எண் எட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா அதனுடைய பதில் இருக்கிறது சரி என்ன எந்தனாவது பத்தி அப்படின்னு பார்க்க போனால் ரெண்டாவது பத்தி பக்க எண்ணில் ரெண்டாவது பத்தி ரேடியத்தின் உதவியால் மனித குலத்திற்கு கேடு விளைவிக்கும் புற்றுநோய் மற்றும் பல வகையான தோல் நோய்களை குணமாக்கலாம் அதான் அதனுடைய பயன் சரி அடுத்தது என்ன அப்படின்னா ஒருவருக்கு உண்மையான அணிகலன்களாக திகழ்வன எவை குரல் வந்து ஐந்து பக்க எண் ரெண்டு குரல் ஐந்து பக்க எண் ரெண்டு ஆனால் குரல் அங்கே ரெண்டாவது பக்கத்தில் இருக்கும் மூன்றாவது பக்கத்தில் தான் அதற்குரிய விடை மூன்றாவது பக்கம் அப்போ மூன்றாவது பக்கத்தை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டாவது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய விடையை நாம் இப்போ வந்து சொல்ல போகிறோம் குரல் ஐந்து ஒன்றாவது பக்கத்தில் இருக்கு ரெண்டாவது பக்கத்தில் அதற்கான விடை இருக்கிறது விடை என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பணிவு உடையவனாகவும் இன்சொல் பேசுவனாகவும் விளங்குவதே ஒருவனுக்கு உண்மையான அணிகலன் ஆகும் உடல் அழகுக்காக அணியும் பிற எல்லாம் உண்மையான அணிகலன்கள் ஆகா ஒருவருக்கு உண்மையான அணிகலன்களாக திகழ்வன எவை கடைசி கேள்வி ஓரிரு தொடர்கள் விட எழுதுகல சரி அடுத்ததாக அடுத்ததாக ரோமன் லெட்டர் மூணு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மூன்றாவது பகுதி நான்கு வரிகளுக்கு மிகாமல் விட எழுதுக ஏன் இன்சொல் பேசுவது வேண்டும் எட்டாவது குரலை பாருங்க பக்க எண் ரெண்டில் அதுதான் அதனுடைய பதில் பிறருக்கு துன்பம் விளைவிக்கும் சிறுமையிலிருந்து நீங்கிய இனிய சொற்கள் மறுபிறவிக்கும் இப்பிறவிக்கும் வள வழ மறுபிறவிக்கும் இப்பிறவிக்கும் வழங்குவோனுக்கு இன்பம் தரும் இன்பம் தருவதனால இன்சொல்லை பேச வேண்டும் மறுபிறவிக்கும் இப்பிறவிக்கும் இன்பத்தை தருவதனால் இன்சொல்லை பேச வேண்டும் ஏன் இன்சொல் பேச வேண்டும் அப்படின்றதுக்கு சரி அடுத்தது நெடில் ஆ அதில் ரெண்டாவது கேள்வி கியூரி அம்மையாரின் சாதனை என்ன கியூரி அம்மையாரின் சாதனை எட்டாவது பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய சாதனை ஆனது அதாவது முதல் முதலாக கணவரும் அவர்களும் இணைந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணாம் ஆண்டு இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு தன்னுடைய உதவி ஆசிரியரோட கணவர் இவர் அவருடைய உதவி ஆசிரியராக இருக்கக்கூடிய மூன்று பேரும் இணைந்து இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசினை பெறுகிறார்கள் இந்த நோபல் பரிசு வரலாற்றில் முதல் முறையாக பெண் முதல் முறையாக நோபல் பரிசு வாங்கியது பெரிய சாதனை கியூரி அம்மையாரின் சாதனை அது சரி அடுத்ததாக உங்களுக்கு வாழ்க்கை திறன் பகுதிகள் வந்து விடுகிறது வாழ்க்கை திறன் பகுதியில் என்னென்னன்றதை நம்ம இப்போ பார்ப்போம் இப்போ உங்களுடைய அந்த திருக்குறள் பகுதியை அடிப்படையாக வைத்த ஒரு வாழ்க்கை திறன் பகுதி இடம்பெறுகிறது அதாவது நம்ம எப்படி முகம் மலர சிலரை பேசணும் எதெல்லாம் முகம் மலர இருக்கக்கூடிய சொற்கள் எதெல்லாம் வந்து முகமானது மலராமல் சுருங்கி போகக்கூடிய சொற்கள் பேசுகின்ற பொழுதே தெரியும் ஐயோ இவர் என்ன கடுகடுன்னு பேசுகிறார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த அடிப்படையில் ஒரு ஒன்பது சொற்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதில் எதெல்லாம் முகம் மலரக்கூடிய சொற்கள் அப்படின்னு நீங்கள் தான் பார்த்து தேர்வு செய்யணும்னு சொல்லியிருக்காங்க என்ன நான் அந்த ஒம்பது சொற்களையும் உங்களுக்கு வாசித்து காட்டுகிறேன் ஆஹா அட செ ஓ நன்றி நன்று சுமார் சகிக்கவில்லை அருமை மோசம் இப்படின்னு ஒன்பது சொற்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சரி இந்த ஒன்பது சொற்களில் எதெல்லாம் இனிமையான சொற்கள் அப்படின்னா பார்க்கும் பொழுதே தெரிஞ்சிடும் ஆஹா அப்படிங்கிறது அது வந்து முகம் மலர்கிறது அதனால் அது இனிமையான சொற்கள் அடுத்ததாக நாலாவது சொல்ல பாருங்கள் நன்றி அப்படின்னா ஒரு செய்கின்ற செயலுக்கு அது முகம் மலர்ந்து அகமும் மலர்ந்து சொல்லக்கூடிய சொல் நன்று ரொம்ப நல்லா எழுதியிருக்க இல்லை நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க நன்று அதே மாதிரி அருமை எட்டாவது சொல் பாருங்க அருமை அருமை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ அது வந்து முகம் மலரக்கூடிய சொற்கள் ஆக இதில் தேர்ந்தெடுத்து பார்த்தோம் என்றால் நாலு சொற்கள் முகம் மலரக்கூடிய சொற்கள் ஐந்து சொற்கள் என்னது முகம் மலராமல் சுருங்கக்கூடிய கடும் சொற்கள் அப்படின்னு பிரிக்கலாம் சரி அடுத்ததாக அதிலே ஒரு பகுதி என்னென்னா நாற்காலியின் மீது ஏறி நின்று கீழே குதித்து குதித்து காட்டும் சிறுவன் இதுவும் அதே அடிப்படையில் தான் நம்மளுடைய மன இயல்பு எப்படி ஓடுகிறது அந்த மன இயல்புக்கு ஏற்ப நம்ம வந்து பதில் எப்படி கொடுக்கணும் அவங்க மேலும் நல்லா வரக்கூடிய வகையில் அந்த பதிலை அமைச்சு கொடுக்கணும் எடுக்கையில் ஐயோ அப்படின்னம்னா பயந்து போயிடுவாங்க அப்படிங்கிறது தான் இங்கே ஒரு நிகழ்ச்சி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நாற்காலியின் மீது ஏறி நின்று கீழே குதித்து காட்டும் சிறுவன் அப்பாவிடம் எதிர்பார்க்கும் பேச்சு எது நாக்காலேருந்து ஏறி ஏறி டப்டாவுன்னு குதிக்கிறேன் நம்ம உடனே எடுத்தோன்னு என்ன சொல்லுவோம் ஐயோ விழுந்துடாதடா அப்படிம்போம் இல்லைன்னா டே எச்சரிக்கை அப்படிம்போம் நாற்காலி உடஞ்சிட போகுதுன்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது எதை சொல்லலாம் அருமை அருமை ஏறுகின்ற விழுதானா அந்த நேரத்தில் அந்த சிந்தனை வருமா அப்படின்னா அது வராது கண்டிப்பாக நாம் வந்து என்ன பதிலில் வேறு பதில் தான் தேர்ந்தெடுப்போம் ஆனால் என்ன பதில் இனிமையாக பேசக்கூடிய நிலை அப்படின்னா அருமை அருமை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சரி அடுத்தது அடுத்தது எப்போது பார்க்கலாம் என்று உறவினர் கேட்கிறார் யார் பேசுவது இனிமையான பேச்சு அப்படின்னு பார்க்க போனால் 
பிழைச்சு கடந்தா பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது நாம் நினைக்கிறது எங்கே நடக்கும்னு சொல்லக்கூடாது ஆனால் எதை சொல்லலாம் கட்டாயம் சீக்கிரம் சந்திப்போம் அப்படிங்கிறது ஒரு இனிமையான வார்த்தை இனிய பேச்சுக்கும் பாசாங்கு பேச்சுக்கும் வேறுபாடு உண்டு இனிய பேச்சு எது பாசாங்கு பேச்சு எது கண்டறிக இப்போ ஒருத்தர் பேச்சு போட்டியில் பேச போகிறார் அப்படின்னா உன் பேச்சு சிறப்பாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லலாமா உன்னை போல பேசுவதற்கு உலகத்தில் ஆள் இல்லைன்னு சொல்லலாமா போட்டியில் நீ வெற்றி பெறுவாயின்னு சொல்லலாமா உன்னோடு போட்டி போட்டால் இ இமயமலையே தூள் தூளாகும்னு சொல்லலாம் முதல்ல இருக்க மூணு அந்த எல்லாமே அந்த முதல் ரெண்டு தொடர்களுமே என்ன பண்ணுறதுனா முகஸ்துதி பண்ணுவதாக அமைந்தது கடைசி தொடரும் முகஸ்துதி பண்ணுவதாக அமைந்தது நடுவில் இருக்கக்கூடிய இ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதி தான் போட்டியில் நீ வெற்றி பெறுவாய் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தொடர் தான் என்னது சரியான தொடராக அமையும் கற்றல் அடைவு சிறு மதிப்பீடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மொத்த மதிப்பெண்களையும் சுருக்கி காட்டக்கூடிய ஒரு நிலை அது என்னென்ன அப்படின்னா பொருள் கூறுக முதல் வினாவிடை வந்து உங்களுக்கு பொருள் கூறுக அப்படிங்கிற அடிப்படையில் ஒரு எப்படி கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்கும் அப்படிங்கிறது மொத்தமாக இந்த பயிற்சிகளையெல்லாம் ஒட்டு மொத்தமாக சேர்த்து ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு மாடல் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பொருள் கூறுக படிரு குற்றம் அமர் அப்படின்னா என்னது அமர் என்றால் தேவர்னு சொல்லலாம் உ அந்த இடத்துல அமர்ன்றது உட்காரு அப்படின்றது வராது அமர்ன்றது உங்களை திருக்குறளுடைய பகுதியை பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான பொருள் தெரியும் அங்கே அமர் அப்படிங்கிறது என்ன சொல் பொருளால் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதற்கு வேறு பொருள் உட்காருன்னு ஒரு பொருள் இருக்குது அமர் அப்படிங்கிறது இங்கே என்ன பொருளில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறது திருக்குறள் பகுதியில் உங்களுக்கு அமர் என்ற குரல் எங்கே வருது அப்படின்னா அகன் அமர்ந்து அமர் அப்படின்னா விருப்பம் அமர் என்பது விருப்பம் படிரு என்பது குற்றம் படிரு என்பது என்னது குற்றம் அப்படிங்கிறதையும் அமர் என்பது விருப்பம் என்பதையும் குறிப்பதாக அமர்கிறது சரி கீழுள்ள தொடர்களில் இடம்பெற்றுள்ள நட்பெழுத்துக்களை சொற்களை வட்டமிட்டு காட்டுக இப்போ இன எழுத்துக்கள் அதான் நட்பெழுத்துக்கள்னாவே இன எழுத்துக்கள் இப்போ கசடதபர வலினம் ஞான நமன மெலினம் எரள வளர இடைனம் அப்படின்னு மூணு எழுத்துக்களை பார்த்தோம்ல இதோடைய ஜாயின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இக்கு இங்கு இக்கு வந்தால் பக்கத்தில் இக்கு வந்தால் பக்கத்தில் இங்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியத அந்த அடிப்படையில் எழுத்து ச எழு இன எழுத்து அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லை நட்பெழுத்து அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ பக்கம் அப்படின்னா சக்கரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா சக்கரம் அப்புறம் வந்து பாருங்கள் சங்கு அதுக்கு இனமானதாக வரும் சங்குன்னு எழுதும்போது இங்கு கு இருக்கு இல்லையா அந்த இங்கு அதனுடைய இனம் என்னக்கா அப்போ இக்கு இங்கு இதான இன எழுத்து அப்படின்னு சொல்கிறதுனால அது இன எழுத்துக்களை மட்டும் கண்டுபிடிச்சி எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நாம் என்ன பண்ணணும் இதில் என்ன இன எழுத்து இருக்கு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா முதல் தொடர் வந்து கியூரி அம்மையாரின் குடும்பம் வறுமையுடன் இருந்தது குடும்பம்ல ப இம் அப்போ கசட தபர ப இருக்கு அதே இன எழுத்து இம் பக்கத்தில் வந்திருக்கு குடும்பம் ப இம் ப இம் அப்படிங்கிறத வட்டம் போட்டுங்க கியூரி அம்ம அடுத்தது பாருங்க அடுத்த தொடரில் கியூரி அம்மையார் தம் கண்டு டா டூ டா டூ கச கசட தபர அதே இன் அந்த இடத்துல வருது டூ அப்போ கண்டு இன்னும் டூவையும் வட்டம் போட்டுக்கணும் அறிவியல் உலகுக்கு இக்கு கு அதை வட்டம் போட்டுக்கணும் சரி அடுத்தது நிரப்புக மக்கள் கவிஞர் என அழைக்கப்பட்டவர் மக்கள் கவிஞர் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கவிஞர் சரி இன்றைய க கண் கண்தானத்துக்கு அன்றே எடுத்துக்காட்டாக திகழ்ந்தவர் கண்ணப்பர் இன்றைய கண்தானத்துக்கு அன்றே எடுத்துக்காட்டாக திகழ்ந்தவர் கண்ணப்பர் சொற்றலில் காணும் பிழையை திருத்துக இது வந்து இலக்கண கோ வினாவாக வருது உங்களுக்கு அவன் படித்தது அப்படின்னு இருக்கு அப்போ அங்கே என்னது திணைவழு ஏற்பட்டிருக்கிறது பால்வழும் திணைவழுவும் ரெண்டுமே இடம்பெற்றிருக்கு ஆண் பாலில் எழுதணும் விகுதி முடியல திணை உயர் திணை படித்ததுன்னு போடக்கூடாது அவன் படித்தான் அவன் படித்தான் எழுதணும் அவள் பாடினான் அப்படின்னு இருக்கு ரெண்டாவது தொடர் அதுவும் தப்பு அவள் பாடினாள் நாள் முடியணும் அப்போ இந்த ரெண்டு தொடரும் இந்த மாதிரி மாற்றங்களை உடையது அவன் பா படித்தான் அவள் பாடினாள் அப்படின்னு எழுதிக்கணும் சரி அடுத்ததாக இயல் ரெண்டு செயல் பகுதிக்கு வருவோம்